ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ഡ്രാമയാണ് കാടാൻ പോകുന്നത് തൻ്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കഥയാണ് നല്ല ക്യൂട്ട് ലവ് സ്റ്റോറി ആട്ടോ എന്നാൽ ഫസ്റ്റത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റിന് ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിന് വോയിസ് ഓവറാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എത്ര പേർക്ക് ഇത്ര ലക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കല്യാണം ഞാൻ കാണാൻ പോവുക എന്നൊക്കെ പറയാതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആയ ജില്ലയും ഗുരുവായ ഗുഹനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയ എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഈ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആയ ജില്ലി ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് ആണ് അവളിങ്ങനെ ഏതോ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ ഇവളുടെ മുഖത്ത് തന്നെ അത് എറിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറയുവാ അവളും അതിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കൊരു മെസ്സേജ് വരിക അത് അവൾ മോള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഇവിടെ കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പോഴായിരിക്കും അവൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ അവളെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ഹീറോ ആയ ഹൂനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവനൊരു മകനുണ്ട് ചെന്നാട്ടോ പേര് രണ്ടുപേരും ഒരേ പോലെയൊക്കെ നടപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്പനീന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ജില്ലി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് മകളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കൊച്ചു മാത്രമായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് സോറി മോളെ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി ഒന്നിനോട് ക്ഷമിക്കലേ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ കൊച്ചും ഇല്ലമ്മ കുഴപ്പമില്ല പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ സമാധാനപ്പെടുത്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ണെങ്കിൽ അവന്റെ മകൻ ചിന്നിനോട് പറയാണ് ഇന്ന് നീയാണ് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് ആ കൊച്ചും ആ ഒക്കെ ഡാഡി എന്നുള്ള രീതി തലയാട്ടുവ പിന്നെ ഇത് പോയിട്ട് പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് വാ പൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതും ചിന്ന നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് പോവാണ് അവനിങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നത് കണ്ടത് അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മോനെ നീ എവിടെ നിന്ന് വന്ന നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിൽ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ബോസ് അല്ലേ ബോസിന്റെ പുതിയ അസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയാണ് ഹീറോയിൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണിച്ചില്ലേ അയാളാണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ആ പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൂന് കാണിച്ചിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവ പറയാണ് നീ ഈ കമ്പനിയിൽ ചെയ്ത ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയർ സെല്ലും മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനി തുടർന്ന് നിനക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹൂ ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡാക്ടറിനെയും കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് കളത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെയും പുറത്താക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മുടെ ചെന്നാണെങ്കിൽ പ്രിന്റർ കാണുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് അവസാനം ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഡാഡി എനിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി വേണ്ട ഞാൻ കിൻഡർ ഗാർഡിൽ തന്നെ പോയിക്കോളാം എനിക്കിത് വേണ്ടത് ഒന്ന് കരുവാണ് അപ്പൊ അവന് പറയാ ഇപ്പൊ വർക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുന്ന അറിയാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് കിൻഡർ കാർഡിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പോയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഓഫീസ് വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ വൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കിൻഡർ കാർഡിന് പൊക്കോടോ എന്ന് പറയിപ്പിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ചിന്നന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാ ഇന്ന് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാഗ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെന്ത് അച്ഛാ നോക്കുമ്പോ അവന് പറയാണ് ഇത് നിന്റെ അമ്മ തന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ടക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ിലാണെങ്കിൽ അവളുടെ മകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ വന്നേക്കോ ഇന്ന് അവളുടെ മകളുടെ പിറന്നാളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തേലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീഷുവാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്നി സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത് മതി അമ്മ എന്ന് പറയുമോ അതിന് നല്ല വിലയുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ മോളുടെ സന്തോഷത്തിനും അവക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം തന്നെ അവക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതേ ഷോപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൂവിനും വരുന്നുണ്ട് ചെന്നാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഡാഡി എനിക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനത്തെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്
ബാലസാണെങ്കിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാടി ഇത് കണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാണെങ്കിൽ ആവപ്പാട് ഷോക്കാവുക ഇതേപോലത്തെ എങ്ങനെ അവളുടെ കൈ വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ജില്ല ഉണ്ടാവില്ല മകളും ഉണ്ടാവില്ല ഇവരെവിടെ പോയി എന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മോൻ്റെ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മൊത്തം സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കേക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കൂച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛ എത്ര നാളായി എനിക്ക് അമ്മേനെ കാണുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എനിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മീൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു എന്നിട്ട് എവിടെ എനിക്ക് കാണുന്നു പറയുമ്പോൾ അവന് പറയാണ് സോറി മോനെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടല്ലോ ട്രെയിൻ മിസ്സായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ പിറന്നാളിന് എന്തായാലും അമ്മ വരും കേട്ടോ എന്ന് പറയുകയാണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെണ്ണിന്റെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അമ്മയെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ വുമൺ ആയിട്ടാണ് സ്വന്തം അമ്മയെ അവൻ കാണുന്നേ ഇതിലാണെങ്കിൽ ജുവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കേക്കൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടേ അത് അവള് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും പെട്ടെന്ന് സില്ലയാണെങ്കിൽ നീ മരുന്നോ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ മകൾക്കാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അസുഖമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൂനിയാണ് എനിക്കുന്നത് അവനിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇവൻ എപ്പോഴും ഓഫീസ് വർക്ക് തിരക്കായതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മോന് അങ്ങനെ നോക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ വിഷമമാണ് ആ ടൈമിൽ ഇവൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ അവിടേക്ക് കയറി വരുവോ എന്താണ് പറ്റി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നും പിന്നെ അമ്മേനെ പറ്റി ചോദിച്ചോ നോക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ആ ചോദിച്ചോ എന്ന് പറയുക എന്നാൽ പിന്നെ നിനക്ക് മറ്റൊരു വിവരം ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചോടെ ഇനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ താമസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവനും പറയാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരാളെ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കിനും പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ അമ്മ എനിക്ക് നെഞ്ച് വേദന എടുത്തിട്ട് വയ്യ എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹൂ ആണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശ നെഞ്ച് വേദന വെക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് മുത്തശ്ശനും ചേ നിന്നോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണ നിനക്ക് എങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടീനെ വേണ്ടേന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അവന് ഓരോന്നൊക്കെ പറയുക അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ ഈ നടക്കേണ്ട കാർഡിന് ചേർക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറോന്റെ ഫ്രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ജൂൺ നാട്ടേവിന്റെ പേര് ഇവര് രണ്ടുപേരും കാറി പോയിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ ആകെ പാട് ബ്ലോക്ക് ആവുക വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റിടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വരുന്നേ ഇവളെ കണ്ടത് നമ്മുടെ ജൂണിന്റെ മനസ്സിലാക്കി ആണെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയ അത്ര സുന്ദരിയായിരുന്നു ഇവളുടെ പേര് ലിങ്ഷി എന്നാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടിക്കാരനോടാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് പോന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് വെച്ചതും അയാളാണെങ്കിൽ പോവുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കണ്ട നമ്മുടെ ചെന്നാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങൾക്ക് സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടികളെ ആലെ ഇഷ്ടം നോക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ നീ എന്തിപ്പ പറഞ്ഞ നിന്നെ കാണാൻ ഇത്രേ ഉള്ളല്ലോ നിന്റെ സൈസിന് പറ്റി ഉറത്താനല്ലോ പറയുന്നത് വേണ്ടാട്ട ഇത് പറയണ്ട എന്ന് പറയുക ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഹീറോയിന്റെ കുഞ്ഞായ ജുവാനിയും ഇന്നാണ് കിൻഡർ ഗാർഡനെ ചേർക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചറും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ലങ്ഷി ജില്ലീനെ കണ്ട അവള് ചോദിക്കോ എടി നീ എന്തിനു ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്ന അത് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ പറയാം അവളും അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാറിന്റെ കണ്ണാടി നോക്കിട്ടാട്ട് വരുന്നത് അതിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൂ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നലെ വന്ന പെൺകുട്ടിയാന്ന് അവളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ബാൽസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ അവൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ കണ്ണാടി താത്തുവേ ഇവനെ കണ്ട് പേടിച്ച് അവനാണെങ്കിൽ പുറകോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ നേരെ വീഴാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഹൂ ആണെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ നേരത്തോട്ട് വീഴുവാണ് അവനും കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും തന്റെ കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവളുടെ ഹീൽസ് കൊണ്ട് ആ കാറിലാണ് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കണ്ടത് ഹൂ പറയാണ് എന്റെ കാറിന് നല്ല സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞതും അവളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പോവാന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വിടുന്ന പോലെയില്ല ദേഷ്യം വന്ന ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ
അവനാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാന്ന് പറയുക ഹീറോയിൻ പടം വരച്ചിട്ട് വിന്നായോണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജുവാനാണെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിനക്ക് സന്തോഷമായോ എന്ന് വെക്കുമ്പോ കൊച്ചും ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഹീറോട് എന്നെ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പടം പോലും വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല ആകെ നടക്കട അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു അമ്മേനെ വേണം ഞാൻ എത്ര നാളായി പറയുന്നത് അത് അതേപോലത്തെ ഒരു അമ്മേനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ കാണിക്കുവാണ് അടുത്ത ദിവസം ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ കമ്പനിയിലോട്ട് പോ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ കുറെ ലേഡീസ് എല്ലാം കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോയിൻ ആണ് വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം നോക്കുക സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറോയിന്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും അങ്ങനെയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന പോലെ ഓരോ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഒട്ടിക്കും അവിടെ ഉള്ളവര് അതേപോലെ മുത്തശ്ശനും അവന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടിക്ക് അധികം പഠിപ്പൊന്നും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവണം അവളുടെ കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ട ടെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ആ ലേഡീസ് മുത്തശ്ശൻ ഇട്ട് കുടഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത് എന്തുവാ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ ഹീറോയിൻ ആണ് പ്രശ്നം തീർക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ കൊറേ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ആക്കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകനെ നീ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ലില്ലിയും പറയും അയ്യോ സോറി എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സെല്ലാം മോളുണ്ടെന്ന് പറയുമോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനും ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ ചോദിക്കുവാണ് മോളി നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അപ്പൊ അവനാണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമോ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ലേഡീസിനോട് നീ പറയുന്ന കേട്ടു ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകളുണ്ടെന്ന് അതോ നോക്കുമ്പോ അവൾ പറയാണ് ആ അവളെന്റെ കുഞ്ഞിനെ പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത് വളർത്തുന്നതെന്ന് പറയുവ അപ്പൊ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോള് വരുവ അത് ഹീറോന്റെ കമ്പനി എന്നാണ് അവൾ അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ മനസ്സിലായത് മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവളോട് പറയാം മോളെ ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് നാളെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്രസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അവക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്ര നിർബന്ധിച്ചോണ്ട് ആ ഓക്കെ എന്ന് പറയാണ് നേരെ എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശൻ ഹീറോന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാ ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് നാളെ ചെന്നിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നീ പോണെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് എന്ത് പറ്റി നവന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത സൈഡില് ഹീറോയും അവരുടെ മകനും ആണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വന്നേക്കുക ഇവിടേക്കാണ് മുത്തശ്ശൻ പോകാൻ പറഞ്ഞത് ഹീറോയിനോട് ഇവിടേക്കാണ് വരാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെന്നിനെ ആണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എടുത്തോട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു വിടുവാണ് പക്ഷെ ചെന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റിന് ഒരു കോള് വന്നോണ്ട് അവൻ പുറത്തോട്ട് പോവാണ് ആ ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ജില്ലയും ജുവാനും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് പറയാണ് മാഡം നിങ്ങളുടെ മകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മകളെ കിഡ്സ് സെന്ററിൽ കൊണ്ട് വിടുന്നു പറഞ്ഞതും അവക്ക് അതിന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല കാരണം തന്റെ മോളെ വിട്ട് പിരിയാനെ അവക്ക് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല എന്നാലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ കൊച്ചിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരുവ ചെന്നിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ കുറേ പിമ്പിള്ളാര് വന്ന് നിക്കോ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാ മകനെ എങ്ങനെങ്കിലും വളച്ചെടുത്തിട്ട് അച്ഛനെ വളച്ചെടുക്കാൻ നിക്കുന്ന പിമ്പിള്ളാരാണ് നിന്റെ അച്ഛനോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്ക അപ്പൊ അവിടേക്ക് ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തി വന്നിട്ട് ആ പെമ്പിള്ളാരെയൊക്കെ ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്ക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെന്ന പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ ആവാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുക എന്താ മോര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ അവനും പറയാണ് ആദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട അന്നാലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് പറയുവാണ് എനിക്ക് ഹുവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ എങ്ങനെങ്കിലും തനിക്ക് എന്നെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അതും അവന്റെ കയ്യിൽ വരെ പിടിക്കുക അവനാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പൊ അവിടെ കസ്റ്റന്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും അവനാണെങ്കിൽ ഓ അങ്ങനെയാണോ അന്ന് അവരോട് കുറച്ചു നേരം ചെയ്യാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാന്ന് പറയാന്ന് പറയുവാണ് കേട്ട ലില്ലിക്ക് മനസ്സിലായി
ഒന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ പേര് കേട്ടത് അവളാണെങ്കിൽ ഓ അപ്പൊ ഇവനായിരുന്നു സിഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയെല്ലാം അവനോട് സംസാരിക്കുകയാണേ അപ്പൊ അവന് പറയും പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഇതിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ടൈമില്ല ഞാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ അവക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാ ഇനി ഇവനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാരണം ഇവനൊരു സിഒ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പുറകെ നടന്ന് കെഞ്ചുന്നുണ്ട് അതേ ടൈമില് നമ്മള് ചെന്നാണെങ്കിൽ സുവാനെ കാണുവാണേ ഹായ് നീ എന്ത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ അമ്മയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ ഓ നിന്റെ അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നിന്റെ അമ്മേനെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിനക്ക് ഒത്തിരി ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് സ്പിരിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുക ഇവൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കത്തില്ലേ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇല്ലയാണെങ്കിൽ അവളുടെ മാജിക് പിൽസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്നും ഓ അങ്ങനെയാണോ അന്ന് പിന്നെ നിന്റെ അമ്മേനെ പോയി നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോവാണ് ഇവളെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി കേക്ക്സ് ഒക്കെ കാണും അവനാണെങ്കിൽ കേക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ചെന്ന പറയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്റെ അച്ഛനെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാക്കും കൂടി നിന്റെ അമ്മേനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടുന്ന് പോവാ ടൈമിൽ ഒരു വെയിറ്റർ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കേക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ വീഴാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വെയിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് കൈവിടുക പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെന്നിനെ ഇടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറോയിൻ കാണുന്നതും അവനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചെന്നി വിചാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ മുഖത്തിലുള്ള എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാനാ പോയേക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പൊ തന്റെ അമ്മ ഹീറോയിൻ ആന്ന് വിചാരിക്കുക കാരണം ഇപ്പൊ അവനെ രക്ഷിച്ചൊക്കെ ഇല്ലേ ഒരു സൂപ്പർ ഉമൺ ആയിട്ട് അവൻ കാണുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കുമ്പോ അവനാണെങ്കിൽ മമ്മി നിങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹഗ് ചെയ്യുവാണ് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ഒന്നും അറിയാതെ നിക്കുക ചെയ്യുക അപ്പത്തേക്കിന് ഹൂ അവിടെ വന്നിട്ട് അവനെ എടുക്കുക ലില്ലീനെ കണ്ടിട്ട് അവള് ചോദിക്കുവോ ഓ ഇതാണ് നിങ്ങളെ വൈഫ് എന്ന് അപ്പൊ ചെന്നു ഹൂവും ഒരേ ടൈമും പറയാ അല്ല എന്ന് നിനക്ക് എന്നോട് എന്തോ സംസാരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ബാ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരും നാലുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങള് രണ്ടവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവനതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മുത്തശ്ശൻ അവിടേക്ക് വരുന്നേ മുത്തശ്ശൻ ഓൾറെഡി അവക്ക് അറിയാന്നുണ്ട് അവര് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശൻ ആണെങ്കിൽ ഓ ഇതാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ത് ക്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഹീറോയിൻ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ടൈമില് മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറോയോട് പറയാ ഇതാ ഇതാണ് നിനക്ക് പറ്റിയ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെങ്കിലും തന്നെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കടാ എന്ന് പറയുകയാണേ അപ്പത്തേക്കിന് ഹീറോയിൻ മുത്തശ്ശ എന്നാ ഞങ്ങൾ പോവാണേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒത്തിരി ലൈറ്റായി മോൾക്ക് ഓർക്കും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ എടാ ഇവർ രണ്ടൊരു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടുന്നു പറഞ്ഞത് ഹീറോ ആണ് അവര് കൊണ്ടുപോകുന്നേ അപ്പൊ ഹൂ ചോദിക്കുവാണ് നീ ഒരു സിംഗിൾ മദർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവളും അതേന്ന് പറയാ അപ്പൊ നിനക്കൊരു കൂട്ടിനായിട്ട് ഒരാളെ വേണമെന്ന് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കുമ്പോ അവൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വണ്ടിനെ അവൻ ചെന്ന് ഇടിക്കാൻ പോവാ പക്ഷെ ഇവർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും തിരിഞ്ഞു നോക്ക മക്കളില്ലേ പേടിച്ചു പോയി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ എന്ന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതും രണ്ടുപേരും കുറച്ച് ഇരിക്കും നോക്കിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് പോവാണേ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവിടുകയും ചെയ്യും കൊച്ചു അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന്റെ കോട്ടൊക്കെ ഊരി കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ നാളെ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാന്ന് പറയുവോ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മുത്തശ്ശനോട് പറയുക നാളെ ഹീറോയിനെയും അവളുടെ മകളെയും ഡിന്നറിന് വേണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വിളിക്കാൻ പോവാന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്ന കേട്ടതും മുത്തശ്ശന് കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന അപ്പൊ തന്നെ ഹീറോയിന് വിളിച്ചും പറയാണ്
നീ എന്തിനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേ നിൽക്കുമ്പോ നീ പറയാണ് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേന്ന് പറയുമ്പോ ഹീറോന്റെ കോട്ട് അവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നിന്റെ കയ്യിൽ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹൂ അവിടേക്ക് വരുവാണ് ഓ നീ വന്നോ നീ എന്തിനു ഇതൊക്കെ കഴുകാൻ പോയേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കഴിഞ്ഞ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അങ്ങ് പോവാക്ക് അവിടേക്ക് മുത്തശ്ശനെ കാണാം ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ട് സന്തോഷമാവുക നമ്മുടെ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശന് വേണ്ടി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴായിരിക്കും അവിടേക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് കാണുന്നത് ഇതാരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹീറോയിനും ഞാനാ മുത്തശ്ശൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയാം ഓ നീ നല്ല കാര്യം ചെയ്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നാമത് വയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ എന്റെ മനസ്സ് കണ്ടറിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാണ് നീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലില്ലിക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കൂട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആണ് ഈ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയാണ് നീ എന്നെ മര്യക്ക് ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചേന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വയ്ക്കോ ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം നീ എന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ടോയ്സും നിനക്ക് തരാലോ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവള് ഓ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ പിന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാചകമൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ ആണേ വിളിക്കുന്നേ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ലില്ലി കൂട്ടും ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും മനസ്സിലും ഓരോന്നാണ് പോകുന്നത് ചെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലില്ലി എപ്പോഴാ പോകുന്നതെന്ന് ലില്ലിക്കാണെങ്കിൽ ഹീറോ എപ്പോഴാ കിട്ടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹീറോക്കാണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ എപ്പോഴാ കിട്ടുകയെന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ ഫുഡൊക്കെ എന്തോരം നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനോ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ്റെ കൊച്ചിന് എന്തോ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ തടിയോ ഇതൊന്നും അവൾ കഴിക്കത്തില്ല ഞാൻ കഴിച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മേടിക്കുവാണേ എന്നിട്ട് അവളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ കൊച്ചും ആ നല്ല രസം മമ്മി കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുമോ അപ്പം ഹീറോ ഓ അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ പിന്നെ ഡെയിലി ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവനെ ഒരുമാതിരി നോക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഹൂ പെട്ടെന്ന് ഏ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേ ഡെയിലി ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിൻ്റെ മമ്മിയുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എപ്പോഴും വീട്ടിലോ വന്നാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ തരാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചേന്ന് പറയുമോ അപ്പത്തേക്കും നമ്മൾ ചെന്നാണെങ്കിൽ മമ്മി എനിക്കും അത് വേണമെന്ന് പറയുക അവളും അത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയുക മോനെ ഞാനല്ല നിന്റെ മമ്മി ഞാൻ ഷുവാന്റെ മമ്മിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജുവാനും അതെ ഇതെന്റെ മമ്മിയാന്ന് പറയുവാണേ അപ്പത്തേക്കിന് ലില്ലിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ദാടാ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കൊഞ്ചിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇവള് പിടിച്ച പിടിയിൽ അവര് നന്നായിട്ട് നിന്നിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങുവാണേ ചെന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മള് ജുവാനും കരയാൻ തുടങ്ങുക അവിടെ ആകെപ്പാട് ഒരു കൂട്ടക്കരച്ചിലായത് നമ്മുടെ ലില്ലിക്കാണെങ്കിൽ ആകെപ്പാട് പേടിയായേ അയ്യോ ഞാനില്ല ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പിള്ളേരൊക്കെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെടുത്തിട്ട് വരുക ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നതാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ നിന്നോടെങ്കിൽ കുറച്ച് തനിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട നമുക്ക് മാറി നിന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ടുമാറാണെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടി കളിയാക്കി മോളെ പയ്യെ കളിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവള് പോകുന്നേ അവള് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവളൊരു തുടക്കം ഇടുവാണ് ഹായ് ഇവിടെയുള്ള ഗാർഡനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ഇക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചോടിക്കുമോ അവനാണെങ്കിൽ എന്തോ പറയാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവസാനം ചോദിക്കുക നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാരേജ് ചെയ്താലോ എന്ന് ഇത് കേട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ പടം ഞെട്ടിപ്പോകും ഞാൻ കേട്ടതിന്റെ വല്ല മിസ്റ്റേക്കും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ പിന്നെ ചോദിക്കുവാണ് എന്നെ നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് കേട്ടത് ഹീറോയും പിന്നെ ഷോക്ക് ആവാണ് ആകെപ്പാടും നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടല് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്റെ മോനും ഇല്ല നിന്റെ മോൾക്കാണെങ്കിൽ അച്ഛനും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കായിരിക്കും സന്തോഷാവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ട്രെയിനും ഒര
നോക്കിയിട്ട് അവളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുവ മുത്തശ്ശൻ പറയാണ് ഇവനെ ഞാൻ തന്നെയാണ് വളർത്തിയത് ഇവന് അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലവിനെ പറ്റിയൊന്നും വല്ല പിടുത്തം ഉണ്ടാവില്ല മോള് വേണം ഇവനെ നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ പറയാണ് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുത്തശ്ശനോട് സത്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ നല്ല വിഷമാവുമെന്ന് പറയോ ഹീറോ എപ്പോഴും പറയാണ് നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എത്ര സന്തോഷമാവും എൻ്റെ മകന് വരെ ഒരു അമ്മയില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമം എന്തോരം ഉണ്ടെന്നറിയോ നിന്റെ മകൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം മോളെ പോലും നോക്കിക്കോളാം നീ പെട്ടെന്നൊന്നും തീരുമാനം പറയണ്ട കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല കാരണം കുറച്ച് മുമ്പ് കുറച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ലേ അവൻ സംസാരിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് അവള് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ എന്തോ ഫ്രോഡാണ് അവനായിട്ട് നീ ഇടപെടാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാവും അതുപോലെ ഒരു മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്ന വയ്ക്കുക ഇവള് പറഞ്ഞ അതേ ഡയലോഗ് തന്നെ നമ്മുടെ ജൂണും പറയുന്നുണ്ട് ജൂണിനോടാണെങ്കിൽ ഹീറോ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുവാണേ ജൂണ് പറയുക അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയാന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ആയിട്ട് അവളുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് ലവ് എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുക ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഷ് ഹീറോയിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ലവ് എന്താന്ന് അറിയാത്ത നീ വെള്ള എടുത്തും വെട്ട് പോകും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് നീ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന പറയോ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറോയോട് പറയാ നിനക്ക് അത്ര ബന്ധം അവള് വിവാഹം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവളെ അത് നീ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കുന്ന പറയാണ് അവനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെ അവളെ ഹാപ്പി ആക്കാന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയാവനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറോയിന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് നീ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കമ്പനിയിലോട്ട് വാ നാളെ നമുക്ക് അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താന്ന് പറയാണ് ഇത് കേട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ലിങ്ഷിയോടും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി നല്ല സാലറി കിട്ടണമെന്നാണ് അന്നാ മാത്രമേ തന്റെ മോള് നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ലിങ്ഷിയാണെങ്കിൽ അന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ കാണാണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളാണെങ്കിൽ ആരും കാത്തിങ്ങനെ കുറെ നേരമായിട്ട് നിൽക്കുക പക്ഷെ ആൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഏതോ ഒരു ചെറുക്കിനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി എടുത്തിട്ട് അടിക്കുന്ന കാണുക ആ ചെക്കം വേറെ ആരും നമ്മുടെ ജൂൺ ആണ് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഷ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും അവനാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങുക ഇവളെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടമായല്ലോ എന്നിട്ട് ണെങ്കിൽ അവന്മാരോട് പറയാം മരയൊക്കെ ചെറുക്കനെ വിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നതും അവന്മാരും പേടിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ലിങ്ഷിയാണെങ്കിൽ അവനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ അവനാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി അവള് നോക്കിയിട്ടാണ് നടപ്പക്ക് അപ്പൊ പുറകെ ഓടിച്ചിട്ട് അവന്മാരും വരുന്നുണ്ട് അപ്പത്തേക്കിനും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ലിങ്ഷിയുടെ കൈയെ പിടിച്ച് ഓടുകയാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും ഒരിടത്ത് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവളും ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതെന്ന് ഏ അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ ഒരു ടീച്ചറായിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും ആ അത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിനക്കറിയാന്ന് വയ്ക്കുക അത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മകനെ അവിടെ ചേർക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ഡിന്നർ കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ സ്കൂളിൽ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തതും നമ്മുടെ ചെന്നാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ഇരിക്കുന്ന കേട്ട് ശുവാൻ ചോദിക്കുവാണ് എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയ എന്നെങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അത് പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മേനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സാവുക എനിക്ക് അമ്മയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതും അവളും പറയാണ് എനിക്കും അച്ഛനില്ലെന്ന് പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോമിസ് ചെയ്താലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡീനെ നിനക്ക് തരാന്ന് പറയുമ്പോൾ രുവാൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയേ അങ്ങനെയാണോന്നും പറഞ്ഞുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ തരുമ്പോൾ നീ എനിക്ക് നിന്റെ അമ്മേനെ തരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രുവാൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് കാര്യം തുടങ്ങുക എൻ്റെ മമ്മീനെ ഞാൻ
ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ വളർത്തിയത് നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വന്തം അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാവോ നീ സംസാരിച്ചതിനൊക്കെ പോയി സോറി ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് അവന് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് ഹീറോന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന് സോറി ഡാഡി എനിക്ക് അമ്മേനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് സോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹഗ്യാണ് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവളെ നോക്കിയിട്ട് താങ്ക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ലിങ്ഷീനെ കാണിക്കാണ് അവളാണെങ്കിൽ എന്തോ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഇവർ രണ്ടൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലിങ്ഷിയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ ജൂണിന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ഒരുമാതിരി നടക്കുന്നേ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോയറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയെ പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹീറോയിൻ തന്റെ കുടുംബമായിട്ട് എന്തേലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അവളുടെ തലമുടി ഒന്ന് എടുത്തായിരുന്നു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവർക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഹീറോയിനെ തന്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാലോ അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് നല്ല ധൈര്യത്തിൽ ചോദിച്ചതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ചെന്നങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വരുന്നേ പറ്റി നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കം കടത്തിയല്ലേ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയാണ് അയ്യോ ഒരു വൃത്തിയെട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് പേടിച്ചെണീച്ചാന്ന് പറയോ ഓ അങ്ങനെയാണോ ഡാഡിയും വരാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പിന്നെയും സോറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ അവനെ സമാധാനപ്പെടുത്തുക നീ എന്റെ മകനല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ അച്ഛനെ വഴക്കു പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല തോന്നിട്ട് അവനെ എടുത്തോണ്ട് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഹീറോന്റെ കമ്പനിയിൽ വന്നേക്കുക ആ പ്രോജക്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു അവന്റെ അവന്റെ അസിസ്റ്റന്റിനോടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് പറയാണ് ഇതെന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ബോസ് ഏറ്റെടുക്കാനാ ചാൻസ് എന്ന് പറയുവാണ് ഹൂന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ആ ലില്ലി വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഹീറോയിൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുമ്പോ അവനാണെങ്കിൽ അവനെ മൈൻഡ് ആക്കാതെ പോവാ ഇത് കണ്ടവ കാണെങ്കിൽ നല്ല ദേഷ്യം വരും എന്നാൽ തന്നെ മൈൻഡ് ആക്കാതെ പോയല്ലാടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് അറിയാൻ പറയാണ് അതേസമയം പോവാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഇത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ജില്ലിയൻ വരുന്നത് നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ കിണ്ടർ ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ കൂട്ടാലോ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ പോക്കോളോ എന്ന് അറിയോ പറയാണ് നമ്മുടെ ചെന്നിനാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതും അവൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാതെ അവന്റെ കൂടെ തന്നെ പോവാണ് പിള്ളേരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെയും കൂട്ടി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കാണ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നു നോക്കുക ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഏ വേണ്ട ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെന്നാണെങ്കിൽ മമ്മി നിങ്ങളും വാ നല്ല രസമായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂവാനും മമ്മി നമുക്ക് പോവാന്ന് പറയാം മോള് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവള് സമ്മതിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവക്ക് കൊണ്ട് കാണിക്കുക അത് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജൂൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇവക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് അവൻ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അവക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ച് ഭയങ്കര അലർജി ആണ് അവിടെ കിടന്ന് തുമ്മാൻ തുടങ്ങുക പിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഹീറോക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി അവളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പൂനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർ തെറ്റുവരിക്കുക ഇവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആന്ന് അതുകൊണ്ട് അവനെ കുറെ ചീത്ത വിളിക്കാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് ഫൂക്കൾ അലർജി ഉള്ള കാര്യം നിനക്ക് നീ എന്തൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഓൾമെന്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു തിരക്കാവാണ് അവന്റെ ഹീറോന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നോണ്ട് പോവാണ് ാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇടാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നോക്കത്തൊന്നുമില്ല കർട്ടനില്ല ഇവിടെ ഞാൻ കൈ മാത്രം വെച്ച് തേച്ചു തരാന്ന് പറയുമ്പോ അവന് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഹീറോയിൻ തന്നെ അവളുടെ കൈ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് 
എന്റെ കണ്ണുമ്മ പോലും വന്ന് പോലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ എറിഞ്ഞിട്ട് പോവാണേ അവനും എന്തോ പറയാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പത്തേക്കിനും നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വന്നിട്ട് മേഡത്തിന് പുതിയ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനങ്ങ് പോയി എന്ന് പറയുക ഏറ്റവും പറഞ്ഞ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്ട് എടുത്ത് നടത്താൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് പുതിയൊരു കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കമ്പനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹീറോ അവൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല ആ കോൺട്രാക്ടില് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പോലെ എഴുതി വിട്ടത് പക്ഷെ അവനാണെങ്കിൽ വേറൊരു കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവളുടെ കമ്പനി അതിനകത്ത് ഒരു ഇടപാടും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നു അത് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഹീറോയിൻ അവിടെ നിന്ന് പോയത് അപ്പത്തേക്കും അവിടേക്ക് ലില്ലി വരുവ ആ വില്ല കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് നീ സൈൻ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവള് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഹീറോക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ആ മറ്റു കമ്പനിക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം അവളെ മാറ്റി മനസ്സിലാപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹീറോയിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോ അസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ബോസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാം ഹീറോ എന്നാ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീറോയിന്റെ കാര്യം നോക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പുറത്ത് നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ലിങ്ഷിയുടെ പേരും വിളിച്ചിട്ട് അന്ന് നീ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചാവി മിസ് ആക്കിട്ടാ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ചത്തിൽ പോയാണ് ഇവന്റെ ഒച്ച കിട്ടുന്ന ലിങ്ഷിയാണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിട്ട് അവനിട്ട് നല്ല അടി കൊടുക്കട ആര് ഇത്ര ഒച്ചത്തി വിളിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ ആദ്യം അടിക്ക് നിർത്തി നിർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചാവി കൊടുത്തിട്ട് പറയുക അന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നപ്പോ നീ എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചെന്ന് അറിയോ കുഞ്ഞ് പിള്ളേരെ പോലെ എന്റെ എന്തൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ചൊക്കെ കളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ലിങ്ചിക്കാണെങ്കിൽ ആകെപ്പാടം നാണക്കേടായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ഓട്ടം വെച്ച് കൊടുക്കുവേ ആണെങ്കിൽ അതേ സമയം ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചൊഴിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാ തന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് തന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കാന്ന് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ബുക്കാണ് അത് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമില് അവിടേക്ക് ജൂൺ വരുന്നുണ്ടതും ആ ബുക്കൊക്കെ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ജൂണും വന്നിട്ട് പറയോ എന്റെ പൊന്നും എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിനെ കണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ആരാടാ അതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക നിന്റെ മകൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ അവനും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പനിക്കാരുടെ അടുത്ത് വന്നേക്കുവാണ് അവളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവളവിടെ വന്നിരുന്നു അവന്മാരാണെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ നിർബന്ധിക്കുക അവളും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കഴിക്കാറില്ലെന്ന് ഇത് കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നോക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവളും അതൊന്ന് കുടിക്കുക പക്ഷെ ഒരു വട്ടമല്ല രണ്ടു വട്ടമല്ല കുറേ വട്ടം അവളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കുക അവസാനം അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഓമിറ്റ് വന്നിട്ട് ഓമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കറക്റ്റ് ടൈമിലെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവളെ വിളിച്ചുധാരണകളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ടൈമിൽ അവളുടെ കൂടെയുള്ള ആ പെണ്ണായിരിക്കും എടുക്കുന്നേ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനോട് പറയോ നിങ്ങളുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓമിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ വന്നിട്ട് പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അയാളാണെങ്കിൽ അവളോട് പിന്നെ തൊടലും പെറുക്കലൊക്കെ തുടങ്ങി അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുക ഞാൻ നാളെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും മോളെ ഇന്ന് മൊത്തം സംസാരിച്ചിട്ട് പോയാൽ മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് തെറ്റായ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിലെ ഹീറോ അവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മേലിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടർന്ന് തോന്നി ഇനി ഒരാട്ടി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലീസ് പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ല പേടിയാവുകയാണ് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവളെ പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കുക അവളും ചോദിക്കുക നീ എന്തിനാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് നിനക്ക് എന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് വേണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അവനും പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് വേണ്ടെന്നൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പുതിയൊരു കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പോ അവക്കതൊന്നും വിശ്വാസമാവുന്നില്ല നീ എന്റെ കൂടെ ഗെയിം കളിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അവനും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോ അവൾക്കൊരു
അടുത്ത് ഇറക്കുന്നു പറഞ്ഞതോ അവള് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ത പറ്റി നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കുമ്പോ കൊച്ചാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മയങ്ങി വീഴുക പേടിച്ചു പോയിട്ട് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവളെ എടുത്തോണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഡോക്ടർ മറിയാണ് അതിനെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിവരും അത് ഡോക്ടർ ഷൂ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതും അവളാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ അവരും പറയാണ് സോറി ഡോക്ടർ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്കിന് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവരെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാ ഇതും കൂടി കിട്ടപ്പോൾ ഹീറോയിന് ഒരു സങ്കടമാണ് ആകപ്പാടെയുള്ള മോള് മാത്രമാണ് അതും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോലും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഹീറോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവള് കരയുന്ന കണ്ടത് എന്താ പറ്റിയ നോക്കിയോ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമോ എല്ലാ കാരണക്കാരും ഞാനാണ് ഞാൻ എന്റെ മോള് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം തന്നെ എല്ലാം എടുക്കാണ് താൻ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവൾ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അവള് ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കൊച്ചിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുവാണ് ജില്ലി ആണെങ്കിൽ ജുവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മോളി നീ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട അമ്മ നിന്റെ രക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജുവാന് ചോദിക്കാണ് അമ്മ മോൺസ്റ്ററുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ രക്ഷിക്കില്ലേ എന്ന് നോക്കിയാണ് മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രെയിൻ ട്യൂബറിനെയാണ് ഹീറോയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവളും പറയും ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അവരെ എല്ലാം കൊന്നിട്ട് രക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഒരു നേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇതാ ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് അടയ്ക്കാനായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബില്ല് കൊടുക്കുകയാണ് അടിക്കാൻ പോലുള്ള പൈസ ഹീറോയിന്റെ കൈ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവർക്കറിയാവുന്ന ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാരും വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരുടെ കൈ ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അവസാനം ലോൺ എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക അവിടെയാണെങ്കിൽ നല്ല പലിശ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ മോളുടെ ജീവനാണല്ലോ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് എത്ര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് ലോൺ എടുക്കുന്നൊക്കെ ഹീറോ കേട്ടിട്ട് നീ എന്ത് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ബെല്ല് അടിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് മേടിച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുവാണ് ഹീറോയിൻ അപ്പൊ പറയും എന്തായാലും ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്ന അപ്പൊ ഹീറോ പറയാണ് ജുവാനെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബില്ലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഇതേ അല്ല ഞാൻ അവളുടെ ചികിത്സ ചെലവ് മൊത്തം ഏറ്റെടുത്തോളാം നീ മര്യാദയ്ക്ക് എനിക്ക് പൈസ തരാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ല നീ എനിക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ ഞാൻ ഇത് ഈടാക്കിക്കോളോ എന്ന് പറയുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ജില്ല ആണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശനെ കാണാൻ വരുവാണേ മുത്തശ്ശന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ശുവാന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് അതുപോലെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നേക്കുന്നത് ആ ഡോക്ടർ ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്കിന് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ മുത്തശ്ശൻ പറയാണ് എന്റെ ഡോക്ടറിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാന്ന് പറയുമ്പോ ജില്ല ആണെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ട മുത്തശ്ശൻ അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ മുത്തശ്ശൻ പറയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകം ഒത്തിരി കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ജുവാൻ ഇപ്പോഴാണ് ലോകം കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവനെക്കാട്ടിലും കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ജുവാന് വേണ്ടിട്ട് മുത്തശ്ശൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടമാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശൻ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയില് ഇവര് പുറത്ത് വന്നത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഹൂന്റോട് പറയുവാണ് എട എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്ത് വരെ പോണം ഒരു വർക്കിന്റെ വിഷയമായിട്ടാ മോളെ ഒന്ന് നീ നോക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അവനാണെങ്കിൽ അതാനായിട്ട് എവിടെയാ പോകാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് പോയിട്ട് പോവാ ഞാൻ മോളെ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ നേരെ ജുവാന്റെ അടുത്ത് പോവാ അപ്പൊ കൊച്ചു പറയാണ് അങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ പറയാണ് ജുവാന് പിന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാതിരിക്ക എനിക്ക് നിന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും കളിച്ചു ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്ന് ജില്ലയും കണ്ടിട്ട് തന്റെ മോൾ ഇത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് നല്ല സന്തോഷമാവുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഹീറോയിൻ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ജുവാനോട് വെക്കുക ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു വന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നു എന
എന്റെ മോന് നിന്നോട് കുറച്ച് ലവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചേ നീ നിന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇവനെ കല്യാണം കഴിച്ചേന്ന് വെക്കുമ്പോ അവളും പറയാണ് അതൊരു കാരണമാണ് അതുപോലെ എനിക്കും ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുക ഒത്തശ്ശന അപ്പൊ പറയാണ് എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിനും ഓക്കെ എന്ന് പറയാം രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് പിള്ളേരോട് പോയിട്ട് കാര്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ഇത് കേട്ടതും എന്നിനാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാല എപ്പോഴും അമ്മേനെ വേണം അമ്മേനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മേനെ സിസ്റ്ററിനെ കിട്ടിയത് സന്തോഷം അവന്റെ മുഖത്ത് കാണും സുവാൻ അപ്പൊ ചോദിക്കുവോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്റെ അമ്മേനെ കല്യാണം കഴിച്ചേന്ന് നോക്കുവോ അവൻ പറയാണ് സുവാനെ നിന്റെ അമ്മ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ ഈ കുഞ്ഞ് സുവാനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കണം അതേപോലെ സുവാൻ അമ്മേനെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നോക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ അമ്മേനെ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നോക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സുവാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ അവരെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എന്നെ കെയർ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേന്ന് നോക്കുമ്പോ അവരോ ആദ്യം പറയുവാ സുവാൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജില്ലയുടെ കയ്യെ പിടിച്ചതും നമ്മളുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ കൈയെ പിടിക്കും ചെന്നിന്റെ കൈയെ പിടിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൈ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരേ ഫാമിലി ആണ് ഹീറോയിനും സുവാനും ആണെങ്കിൽ അവരെ ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഹീറോയിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു ആണേ ഇത്രയും വീട്ടില് വീട് കണ്ടതും സുവാൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കുവാണേ അതും അവളുടെ റൂമൊക്കെ കണ്ട് നോക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്കിൾ ഇത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി കിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടേക്ക് ചെന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് പറയോ നീ ഇപ്പോഴും എന്താ എന്റെ അച്ഛനെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നേ നീ അച്ഛനെന്ന് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് അവളാണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാന്ന് നിൽക്കുവാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ ചെന്നിന് പറഞ്ഞെടുക്കുക നീ പെട്ടെന്ന് ഹീറോയിന് അമ്മയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത പോലെ സുവാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ടൈം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവനെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുവാണേ എന്നിട്ട് ഇതുവരെ രണ്ടുപേരാണ് ഇങ്ങനെ തുള്ളി ചാടി കളിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജില്ല ആണെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ആ മോസ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ കൊന്നിട്ടില്ല മൊത്തത്തിൽ കൊന്നു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ചെന്നിനെ പോലെ തുള്ളി കളിക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സുവാൻ ആണെങ്കിൽ അമ്മയിന്ന് എന്റെ കൂടെ എല്ലാം കിടക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ചെന്നാണെങ്കിൽ അയ്യേ ഇന്ന് അമ്മ നിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കിടക്കില്ല അമ്മ ഡാഡിയുടെ കൂടെ കിടക്കണ്ടേന്ന് പറയോ അപ്പൊ അമ്മയിന്ന് എന്റെ കൂടെ കിടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ വിഷമിപ്പിക്കുമ്പോ ചെന്ന് പറയാണ് നമ്മളൊക്കെ വില്ല കുട്ടിയായില്ലേ ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മേനെ അച്ഛന് ഒരുമിച്ച് കഴുത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പരസ്പരം നോക്കുവാണ് അപ്പത്തേക്കിന് അവിടെ ഒക്കെ മുത്തശ്ശം വന്നിട്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരെയും റൂമിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുവാണേ റൂമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആക്കിയൊക്കെ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റല്ലേ അതിൻ്റെതായ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവള് റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ആണ് അതെടുത്തൊന്ന് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പോഴേനും ഫസ്റ്റ് നൈറ്റില് എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തായിരിക്കും ഇത് ആരെവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവളതവിടൊക്കെ തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടണൊക്കെ ഊരിയിട്ട് അവളുടെ അടുത്തോട്ട് വരുവോ അവള് നീ എന്തേ കാണിക്കുന്ന പേടിച്ചിട്ട് ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രസ് കാണിക്കുമ്പോ അവനും പറയാണ് ഇത് എന്റെ അല്ല ഇത് നിന്റെ നീ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആവും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോട്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടുന്ന് പോയതുമാണ് അതൊക്കെ ഒരു സമാധാനമായേ പൂനാണെങ്കിൽ ആകെപ്പാട് നടക്കേടായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഓടിയത് നേരെ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ അടുത്തോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞ് തരാലോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരുടെ അടുത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെന്നാണ് ഈ സമയത്തില്ല പോ പോ ഇവിടെ നിറങ്ങി പോയി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട മീനെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഓടിച്ചു വിടുവാണേ വേറെ വഴിയില്ലാതെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്റ്റഡി റൂമിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനും അവരുടെ അടുത്തോട്ട് വരുവാണ് ചെന്നാണെങ്കിൽ അമ്മ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ സുവാനു ആണെങ്കിൽ അതായത് അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പൊക്കെ പൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ അടിച്ച് പുറത്താക്കി ഡോറും ക്ലോസ് ആക്കുവാണേ അയ്യോ ഇവരെന്നെ പുറത്താക്കിയല്ലോ വേറെ നിവർത്തിയില്ലാതെ ഇവള് പിന്നെ റൂമിലോട്ട് തന്നെ പോവാണേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഹൂവും വരുവാണേ അവനെനിക്ക് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അവിടെ
അവനാണെങ്കിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഹൂ പറയാണ് മുത്തശ്ശന്റെ മുന്നിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരെ മുന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ നോക്കിയെന്ന് പറയുമോ അത് ഇപ്പൊ ഹൂ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും താൻ സ്നേഹിക്കുന്നതൊക്കെ അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ ഹീറോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ചത്തു പോകുന്നത് തന്നെ അമ്മാതിരിയാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അത് പറഞ്ഞ് എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടെണ്ണം കൂടിയാണ് ഈ കട്ടിലോട്ട് വീഴുക ഹീറോയിന്റെ തലമുടി ആണെങ്കിൽ അവന്റെ കയ്യിൽ മൊത്തം കുരുങ്ങി കിടക്കുക അവളും പറയാ പയ്യ വലിക്കണം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പയ്യ വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ മുടിയാണെങ്കിൽ വലിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല വേദനിച്ചിട്ട് കാറുവാണേ വലിയാണെങ്കിൽ വേദന കൊണ്ട് കാലൊന്നും അണക്കിയതും അവനെ ഏത് ഭാഗത്താണോ കൊള്ളാൻ പാടില്ലാത്ത അവിടെ തന്നെ ഒറ്റ ഇടിയും വെച്ച് കൊടുക്കുക അവനും ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടി പോലെ പിള്ളേരുണ്ട് പൊളിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ പോവുക ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും ശാന്തമായിട്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുവാണ് ഹീറോ അവളെ വന്ന് കിസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു സ്വപ്നമാണ് അവള് എണീച്ച് ാണ് അറിയുന്നത് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിപ്പുണ്ടാവും നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വാ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണ്ടേ നിൽക്കുമ്പോൾ അവളും ഓ ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ റെഡി ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ കൈയും പിടിച്ചാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ കൈയും കോർത്ത് വരുന്ന കണ്ടിട്ടും പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുക എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്നനാണെങ്കിൽ ഹീറോ വാരി കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പൊ ചെന്നൻ പറയും മമ്മിക്കും വാരി കൊടുക്കാൻ അവനും വേറെ വഴിയില്ലാതെ ഹീറോയിനും വാരി കൊടുക്കുകയാണേ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഈ റൊമാൻസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഹീറോ പുതിയതായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തില്ലേ അതിലൊക്കെ അവള് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓഫീസ് വർക്ക് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നാലും രണ്ട് പിള്ളേരെയും ഒരേപോലെയാണ് അവൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഈ പിള്ളേരെ ആണെങ്കിൽ കിണ്ടർക്കാരിൽ വിടാൻ പോകുമ്പോൾ ജുവാനും ചെന്നിനെ ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഭാഷയും അമ്മ അച്ഛനും കിസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വഴിയില്ലാതെ പിള്ളേര് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവളാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ജൂൺ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇട്ടാ നീ അന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഹീറോ പറയാണ് ആ എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ നടന്നതെന്ന് വയ്ക്കുവാണേ ജില്ലയും ലിൻഷിയോട് ഇപ്പോഴാട്ടോ പറയുന്ന കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഇത് കേട്ടത് അവള് ഷോക്ക് ആവുക എന്നോട് പോലും പറയാതെ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ജില്ലയും പറയാ അവൻ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ മോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലങ്ഷയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇപ്പൊ നല്ലതാണോ എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം അവനോട് എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരിടത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറോ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണുന്ന പറയുന്നതെന്ന് പറയുവാ ഇത് കേട്ട ഹീറോ മുക്കിയാൽ ഞാൻ വരാന്ന് പറയുവാ ഫ്രണ്ട് എന്ന് കേട്ട് നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഞാനും വരുന്നതാന്ന് പറയാം കാരണം ജില്ലയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലങ്ഷ എന്ന് ഇവര് നന്നായിട്ട് അറിയാം ലങ്ഷിനെ കാണാനുള്ള വരവാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തുവോ ലങ്ഷൻ ചോദിക്കാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചല്ലേ നിനക്ക് ഹീറോയിനെ പറ്റി എന്തേലും അറിയോ അവളെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ നീ സ്നേഹിച്ചെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമോ അവന് പറയാണ് എനിക്ക് ഹീറോയിനിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വഭാവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം പേടിയുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്യും എന്തേലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ അതിന് നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അവളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേന്ന് പറയുവ ഇവൻ പറയുന്ന ആൻസർ എല്ലാം കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അത്ര ഇതായിട്ട് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ മാറ്റി നിർത്തി ചോദിക്കുക നീ എന്തോ ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ
ഒരാളെ ഇഷ്ടം നോക്കിയുമ്പോൾ അവനും പറയാണ് അവിടെ ഒരു റൂമിലായിട്ട് അവൻ എപ്പോഴും ഒരു ഗെയിം കളിക്കും അത് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാണ് ഇത് കേട്ടത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുക പക്ഷെ ഇത് കളിക്കാനൊന്നും ഹീറോയിൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും താൻ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണ് ഹീറോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജുവാൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കയ്യിലൊരു പെട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്നാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് വരുവാണേ ഇതൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മമ്മി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ തന്ന നിനക്കൊന്നും തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കിത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കൂടി പോരിഞ്ഞടിയാവാണ് അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഹൂ വന്നിട്ട് എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കുക ഡാഡി ഇവിടെ ഇത് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുവാനും പറയാണ് ഇതെൻ്റെ മമ്മി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനൊന്നും തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാ എല്ലിയോട് പോയിട്ട് ഇത് തുറക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണേ ഹീറോയിൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറോ അവിടെ വന്നിട്ട് നീ എന്തവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക അല്ല എൻ്റെ മോളെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ കയ്യിൽ സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചേക്കുന്ന കണ്ടത് മനസ്സിലായി ഇവക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ കണ്ടതൊക്കെ വെറും സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ വരുന്നത് അവൾ ഇവിടെ സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം നേരെ തിരിച്ചു നടക്കുകയാണേ ആ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവൻ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് നിന്നോട് ആരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞേന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പൊ അവൾ ചോദിക്കുക അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ വന്നേലാണോ നിന്റെ പ്രശ്നം അത് ഞാൻ ഇതെടുത്ത് കളിച്ചേലാണോ നോക്കുമ്പോ അവന് പറയാണ് ഇതൊക്കെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇനി വന്നു പോലെന്ന് പറയുമ്പോ അവക്ക് നല്ല വിഷമമാണ് നമ്മള് മാരേജ് ചെയ്തേലേ നോക്കുമ്പോ അവന് പറയാണ് എന്റെ മാരേജ് എന്റെ മുത്തശ്ശനെ മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിവാഹം ചെയ്തവരാണ് നമ്മള് അതൊരു കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ അവളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ ശരിക്കും ഇതൊരു കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് മാത്രമായിട്ടാണോ കാണുന്നത് നോക്കുമ്പോ അവനും അതേന്ന് പറയാ ഇവക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നല്ലോണം സങ്കടമാണ് കാരണം ഇവന്റെ മേലെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തും പോവാണ് എന്നിട്ട് ഹൂ പറയാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്തത് കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് ആണ് ആരും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കരാർ വെച്ചതാ അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടാൻ വള്ള നിന്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ എന്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ നീ ചോദിക്കാൻ വള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവള് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുവാണ് ഇതുവരെ അവളോട് നല്ല സ്നേഹത്തോട് സംസാരിച്ച ഇവന്റെ മട്ടും ഭാവം ഒക്കെ ആകെപ്പാടെ മാറുവാണ് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പുറത്തു വന്നിട്ട് ഒരേ കരച്ചിലായി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചെന്നിന് മനസ്സിലായി എന്റെ ഡാഡി കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നേരെ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഡാഡ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നോ എന്റെ മമ്മി അവിടെ കിടന്ന് കാര്യം നീ കാരണം ഹീറോ പിടിച്ചടിക്കുവാണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ മൊത്തമാണെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് എത്ര പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുവാണ് ഇവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല ചെന്നാണെങ്കിൽ നേരെ ഹീറോയിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാം അമ്മ ഇനി അച്ഛന്റെ അടുത്തോട്ട് പോണ്ടാട്ടോ ഞാൻ വിടത്തോ ഇല്ല എന്റെ ഡാഡികാരനല്ലേ അമ്മ ഇത്ര വിഷമിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിത്തായി കഴിയുമ്പോ അമ്മേനെ ഇനി എന്റെ അച്ഛൻ വേണിപ്പിച്ച് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അടിക്കോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഇതേപോലെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മകനെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അവള് പറയുമ്പോ ചെന്നാണെങ്കിൽ പറയാം ജുവാനോട് ഞാൻ ഒരു പെട്ടി തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തുറക്കലെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്നെ തുറന്ന് കാണിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ അത് തുറന്ന് കാണിച്ചാൽ പോരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളാണെങ്കിൽ തുറന്ന് കാണിക്കുക അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഹീറോയിൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ് അയ്യി ഇതായിരുന്നു ഇതിനകത്തുനിന്ന് അവന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ എടാ ഞാനത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തതാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവനും പറയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പെമ്പിളായി യൂസ് ആക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ
അവനും അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏതൊരു പാവേനെ കണ്ടതും അതിൻ്റെ പുറകെ പോവാണേ ഇവള് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചെന്നിനെ കാണാത്ത കാര്യം അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രൂപനെ അടുത്തുകൊണ്ട് ചെൻ ചെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അവക്കാണെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ പേടിയായി കൊച്ചവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറോ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അവള് കുറച്ചേരം തേടി പിടിച്ച് അതിലേക്ക് നടന്നെങ്കിലും അവനെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്നായിട്ട് തന്നെ വരുമോ മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എവിടെ പോയിരുന്നോടാന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവന് പറയാ സോരി മമ്മി അവിടെ ഒരു പാവനെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളും പോട്ടെ പോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ ഹീറോയോട് പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നതും ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവൾ കുറേ വഴക്കു അറിയോ എന്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് പിള്ളേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോയത് പിള്ളേര് രണ്ടിനെ വിശ്വസിച്ച് നിന്നെ കൂടി ഇപ്പോൾ എവിടെയും പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ വിട്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണേ അവൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല ഇവിടെ വഴക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞോടിക്കുക ഇവക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പില്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാറിക്കട ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുമെന്ന് പറയുകയാണേ ഇത് കണ്ടത് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും ഇറങ്ങി ഇവരാണെങ്കിൽ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെന്നാണ് ഈ കരഞ്ഞോടിരിക്കുക എന്തിനാടാ നീ ഇപ്പൊ കരയുന്നത് വെക്കുവാ അവൻ പറയാണ് മമ്മീന് വഴക്ക് പറയില്ല ഡാഡി ഞാൻ കാരണമാണ് അമ്മ വിളിച്ച് ഞാൻ കാണാതായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഒരു പാവയുടെ പുറകെ പോയോണ്ട് അമ്മേനെ വഴക്ക് പറയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അവന് ഇല്ലടാ ഞാൻ വഴക്ക് പറയത്തില്ല നീ ഇപ്പൊ കടന്നു തുറന്നിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ജുവാന്റെ റൂമിൽ വരുവാണ് ജുവാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നേ എന്തുകൊണ്ടാ ഹീറോയിൻ അവരെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെന്നും ചെന്നിന് പൈസയുടെ മൂല്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാന്നും അവസാനം അവനൊരു പാവയുടെ പുറകെ പോയതും അങ്ങനെയുള്ള കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞതും അവനാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി കുറ്റബോധമാവുക കാരണം ഹീറോയിൻ അമ്മാതിരി ചീത്ത വിളിയാണ് ഇവൻ വിളിച്ചിട്ട് അത്രമാത്രം അവളെ അവൻ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇവൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ഹീറോയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബോസ് ബോസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളോ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുവാണേ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ മേലെ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ് അവളിങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അവനവിടെ വന്നിട്ട് നീ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും പറയാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് നീ ഇടപെടേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനും ഓ അത് ശരിയാ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ എന്തിനാ ശരിക്കും വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് നീയും വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളും ആ ഞാൻ വന്നേക്കാം എന്ന് പറയാ അവൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കുന്നില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം താൻ താൻ അറിയാതെ അവൾ ഇത്രയും ചീത്ത വിളിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം അവന് വിട്ടു പോകുന്നേയില്ല ഡേ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നല്ല ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നാണെങ്കിൽ അവന് വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ലേഡീനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോനെ നന്നായിട്ട് നോക്കണേ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കണ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ മോനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം അവനൊക്കെ കൂടെ കുറേ നേരം അവർ കളിക്കുകയും ഇപ്പം കടത്തി ഉറക്കിയതേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണേ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറേ രാത്രിയായി കാണും ഹീറോയിനൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കാണേ അവന് ശല്യപ്പെടുത്താത് കടക്കുക എന്നിട്ട് അവന് മനസ്സിൽ പറയാണ് ഹീറോയിൻ തൻ്റെ ഫാമിലീനെ സ്വന്തം ഫാമിലി ആയിട്ടും തൻ്റെ മകനെ സ്വന്തം മകരുമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ സില്ലിനെ എണീപ്പിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനും ഇത്ര നേരത്തെ എണീപ്പിച്ചെന്ന് വയ്ക്കുമോ അവനും പറയുക ഇന്ന ഈവൻറ്റ് അവൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ചാക്കിയിട്ട് പോകാം നിനക്കുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക അടുത്ത സീനിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ലിഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കിനും അവനാണെങ്കിൽ അവിടെ കൈയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ലില്ലി അവിടെ നിൽക്കുവാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൈയും കോർത്തേക്കുന
ഹീറോ അവിടെ സ്പീച്ച് ഒക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹീറോൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ജില്ലി നിൻ്റെ ലിഫ്റ്റേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പൊട്ടത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇവൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ജില്ലിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓ എൻ്റെ ലിഫ്റ്റേക്ക് പോയതിനാണ് ഇവനെ കടന്ന് അക്ഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസ്റ്റ് റൂമിൽ പോയിട്ട് അതൊക്കെ നേരാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ലില്ലി വരുവാണ് ഇവളെ കടന്ന് കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നീയോ ഹീറോ ശരിക്കും കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചതായിരിക്കില്ലല്ലോ അതെനിക്ക് എന്തായാലും അറിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ ശരിക്കും അവനെ വിവാഹം ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവള് പിന്നെയും പറയുമോ എന്നാ പിന്നെ മോളെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ ഹീറോ ഒരിക്കലും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കിട്ടിയേക്കുന്നെ നിന്നെ അവൻ യൂസ് ആക്കുവാണ് സ്വന്തം മോനം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേലക്കാരിയുടെ സമമായിരിക്കും നിന്നെ അവൻ ഇതിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ജൂൺ വന്നിട്ട് ലില്ലി നിന്നെ ആരോ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഹീറോയിനും ആണെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞു ോ അവനും ലില്ലി ഞാനും വിളിച്ചിരുന്നല്ലേ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ രക്ഷിച്ച തന്നെ അത് പറയുവാണ് അതേയുമ്പോൾ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം അവളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക ഹീറോയിനും അവൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൂ ആണെങ്കിൽ അതേ ടൈമിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ അവൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അവളും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഇവന് അഭിനയിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ അഭിനയിക്കണോ എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അവളും മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലിങ്ഷീനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹൂരുവാണേ ഓ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ കഥ കടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഊണാണെങ്കിൽ പറയാ അന്ന് ഞാനും നീ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറിയില്ലേ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലിടുന്നു പറഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് നല്ല ലിങ്ഷിയാണെങ്കിൽ അവനെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റുമോ എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കടാ ഡിലീറ്റ് ആക്കടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ്റെ ഷൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഊരി വെക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ലങ്ഷിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പ്രസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ മേളിൽ ജില്ലി ആണെങ്കിൽ ഷുവാനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവന്റെ കാറിലാണെങ്കിൽ ഇവള് ചെയ്തു വെക്കത്തില്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറെ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുവാണേ ഇതെന്നാ സംഭവം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുക അന്ന് നമ്മുടെ ജുവാനിയും ചെന്നിനെയാണ് ഈ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് എന്തിനാ ഇവനിവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതെന്നൊക്കെ ഇവളും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ മനസ്സിൽ പറയുക ആ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ഞാനന്ന് നിന്നോട് ഒത്തിരി ദേഷ്യപ്പെട്ടേന് ഞാൻ ഇതുവരെ സോറി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്കിത് മനസ്സിലായി കാണും എന്നൊക്കെ അവനും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ അടുത്തോട്ട് വരുവാണേ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ജുവാനെ നന്നായിട്ട് എന്നെ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലി ആണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഇവൻ ഇതും അഭിനയിക്കുകയാണോ അത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കോൾ വരുക അവളുടെ അമ്മയായിരിക്കും നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നാളെ തന്നെ ഞാനും അച്ഛനും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുക എന്ന് പറഞ്ഞതും അവൾക്കാണെങ്കിൽ ആകെ പഴ ഷോക്ക് ആവുക വീട്ടിൽ വന്നാലും ഇതിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നാളെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടതും ഹീറോക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അവൻ വന്നിട്ട് പറയുമോ ഇതില്ലേ നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണോ അഭിനയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വരുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചോളാം നിന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹം നൽകുന്ന പോലെ എന
നമ്മുടെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്താ ഇതെൻ്റെ മകൻ ചെന്നാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടത് ഹീറോയിൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറയുമോ ഈ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറോ ഓൾറെഡി ഒരു കല്യാണം അപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു കൊച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ പെണ്ണുങ്ങാനെ തിരിച്ച് വന്നാലോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പത്തേക്കും നമ്മുടെ ചെന്നാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ മമ്മീനെ എൻ്റെ ഡാഡി നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളും നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഡാഡി അതുപോലെ മമ്മീനെ ഞാനും ഉണ്ടല്ലോ നോക്കാൻ എന്നൊക്കെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് പറയുവാണേ ഇത് കേട്ടത് ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുക അമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുന്ന നമ്മുടെ ചെന്നിനെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുത്തശ്ശനെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറയുമോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ്റെ അച്ഛനോട് പറയുക ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ മോളെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കോളോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയും പറയുകയാണ് അതേ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം അതും ചെന്നിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അന്നാ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുള്ളൂ ചെന്നിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുക മോള് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം അച്ഛനും അത് എതിർക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ചെന്നിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കരുത് ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കോ ഇവളിത് ശരിക്കും പറയുന്നതാണോ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്നാമണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുവാണേ അടുത്ത സീനില് ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ അവളോട് ചോദിക്കോ നീ എന്തിനു എത്ര പെട്ടെന്ന് മാരേജ് ചെയ്ത് നീ വല്ല പ്രഗ്നന്റും ആണോ ഡി നോക്കുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ചെന്നിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ ഊവാനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിനെ എനിക്കിനി കിട്ടും തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മാരേജ് ചെയ്തേന്ന് പറയുവാണേ അപ്പത്തേക്കിനെ അവളുടെ അമ്മയും പറയോ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്തോരം പേടിയായിന്നറിയോ സ്വന്തം മോള് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിലാണോ പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ അടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ എന്നോട് പഴയതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയോ ഇവിടെ അകത്ത് ഹീറോയിൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അവന് കുറേ ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുക ട്രഡീഷണൽ ഡ്രിങ്ക്സ് നന്നായിട്ട് കുടിച്ചു തോന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവനെ നന്നായിട്ട് കുടിപ്പിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൂ ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോധമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ ജില്ലയിനെ പറ്റി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ കൺഫേം ആവുക ഇവൻ നല്ലൊരു പയ്യനാണ് ജില്ലയാണെങ്കിൽ അവളുടെ അമ്മയോട് പറയാം അമ്മ നമ്മുടെ ഷുമാൻ ഉണ്ടല്ലോ സർജറിക്കുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിന്റെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണ് അവക്ക് കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് അവളോട് പറയാണ് നീ എന്തൊരു നല്ല കൊച്ചാ നിന്റെ സിസ്റ്ററിനെ പോലെ അല്ല നീ നിന്റെ സിസ്റ്റർ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോയി അവൾ എന്തൊരു സെൽഫിഷ് സെൽഫിഷ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലിങ്ഷിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവളേതോ ഭാര്യ ഇന്ന് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ എന്ത് ഇതുവരെ വരാത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെയോ കാത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇത് കേട്ടതും അവളാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു പയ്യൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഓർക്കുവാണ് ഇവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണത് ഈ പിയാനോടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ലിങ്ഷയാണെങ്കിൽ നീ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊറകി കൂടെ ആ പിയോനും അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആളെയാണെങ്കിൽ ഹഗ്ഗിയാണ് അത് വേറെ ആരെയുമല്ല നമ്മുടെ ജൂൺ ആയിരിക്കും അവനോടൊക്കെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പിയാനോയുടെ ട്യൂൺ അറിയാന്ന് അത് പിന്നെ ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലെ ടൂൺ കേട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്താന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോവാണ് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജില്ലയാണെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അച്ഛനും മരുമോനും ആണെങ്കിൽ കുടിച്ചു പോകുന്നില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നേ ജില്ലയാണെങ്കിൽ പറയാ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇവന് കൊടുത്തത് നിങ്ങളും ഇനി കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെയാണെങ്കിൽ റൂമിൽ കൊണ്ട് കഴുത്തുമ്പോൾ പെ
വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം മിണ്ടുന്നൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തോടെ പക്ഷെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ സില്ലി ആണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മേക്കപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൂന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ജൂവാൻ വന്നിട്ട് അങ്ക് എന്റെ അമ്മേനെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് സമ്മതം ആട്ടോ എന്ന് പറയുകയാണേ ഇത് കേട്ടത് അവര് ഭയങ്കര സന്തോഷാവുക ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ അച്ഛനിങ്ങനെ നോക്കിയേക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോ ഹൂനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ മോനെ എന്റെ മോളെ നന്നായിട്ട് നീ നോക്കണേ ഒരിക്കലും കൈവിടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവനും അങ്കിൾ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ മോളെ ആ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ എടുത്തെടുക്കാണേ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഹീറോയിന്റെ അച്ഛനും അവൾ വഴക്കിട്ടിരിക്കുവായിരുന്നേ അതിനുവേണ്ടി അച്ഛൻ സോറി ചോദിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലെറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹീറോയിന്റെ കൈ കൊടുത്തതും അവൾ അതിനകത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ണെങ്കിൽ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് അച്ഛൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ സ്നേഹമൊക്കെ ജില്ലിനെ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ അടി കൂടിയെന്ന് വെച്ചാ ഇവള് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനും കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി വന്നതാണ് അത് നമ്മള് സുവാനാന്ന് തോന്നുന്നു സ്വന്തം മോള് അത് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറിയ അച്ഛനും അമ്മയും കേറ്റോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലീഡ് അച്ഛനും നീ ഇനി വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി പോലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഹീറോയിന്റെ കുഞ്ഞാണോന്നൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലെറ്റർ ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജില്ലി ആണെങ്കിൽ കരയാൻ തുടങ്ങുവാണേ അവനും എങ്ങനെ സമാധാനപ്പെടുത്തണ്ടേന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് അവളെ തന്നെ നോക്കി വെക്കുന്ന വേണ്ടിട്ട് അവളങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോ ഇവരെ വെഡിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ചടങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങുവാണ് ഹീറോയിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് കാരണം സ്വന്തം മോളെ ഇത്രയും നാള് വളർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിനകത്തോട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോ ഏതൊരു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനാണെങ്കിൽ വിഷമാവൂലെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നേ എന്നിട്ട് ഹീറോയിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അച്ഛനാണെങ്കിൽ നേരെ ഹീറോന്റെ കൈ കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ മോളെ നന്നായിട്ട് നോക്കണേന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നേ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ നാട്ടിൽ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുറെ കല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടിട്ട് എന്റെ മണ്ടെ കൂടെ ഹീറോ ഹീറോയിനോട് നടക്കാൻ പറയോ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളുടെ ഡ്രസ്സ് തട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവളായിട്ട് തന്നെ പറയാണ് ആ എന്നെ ഹൂ എടുത്തോളെന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നിട്ട് അവൾ തന്നെ അവന്റെ മേത്തോട്ട് ചാടി അത് കയറുകയും ചെയ്യും അവനാണെങ്കിൽ തന്നെ സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവന് തന്നെ ഒന്നാമത് നേരെ അവിടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവളും കൂടി കയറി നിന്നപ്പോ പാവം അതിനാണെങ്കിൽ നടക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആ കല്ലിന്റെ മണ്ടെ കൂടെ ഉള്ള കേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറച്ച് പ്രോമിസ് ഒക്കെ കൊടുക്കത്തില്ല അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവന് അടുത്തെത്തി അവൻ വായിക്കുന്ന ടൈം ആയിട്ട് അവനൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക അവനാണെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാണത്തില്ലേ എന്റെ മോളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണെന്നും പിന്നെ ജൂൺ ഇവനോട് ഒരുവട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നീ ഹീറോയിനെ ശരിക്കും അല്ല സ്നേഹിച്ച് കെട്ടിയേക്കുന്നേ എന്തോ നിനക്ക് കിട്ടാവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവളിങ്ങനെ പറ്റിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതും എല്ലാം ഇവനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആ നോട്ട് ബുക്ക് തന്നെ അവൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങുക ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം എന്റെ കൈക്കൊള്ളി വെച്ച് നോക്കും അവൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ അവളെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കും അതുപോലെ അവൾക്ക് വേണ്ട കെയറിങ് ലവ് എല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുകയാണേ ഇത് കേട്ടത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാവുക ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവനിത് ശരിക്കും പറയുന്നതാണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവനിങ്ങനെ പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും അവൻ സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് തോന്നുവാണേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ തുള്ളി ചാടുവാണ് ആ ടൈമിലെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു റിങ് എടുത്ത് കാണിക്കുക അവൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ തന്നെ സ്വന്തം ഇതായിരുന്നു അവളുടെ വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ റിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതാണ് ഹീറോ കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുക അങ്ങനെ ഒരു വേഗത്തിൽ വെഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ശരിക്കും കല്യാണമൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ
എടാ എനിക്കൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല ആ ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ കൊള്ളാല്ലേ അവൻ വരെ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് അടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവള് കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജൂണിനോട് തന്നെ പറയുവാണേ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഹീറോയിനും പോകുന്നുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറോ കാണാൻ വേണ്ടി ജൂൺ വരുവാണേ നീ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച് എന്തായാലും നല്ല കാര്യമോ നീ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ ആണെങ്കിൽ പറയോ ഏ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫേക്ക് മാരേജ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അവളുടെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂൺ പറയാണ് ഇതുവരെ നീ നിന്റെ പാസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നീ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം വെച്ചാൽ കളിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹൂവും പറയാണ് ഞാൻ ഈ മാരേജ് ചെയ്തത് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ടും അവളുടെ മോൾക്കും എന്റെ മുത്തശ്ശിന് വേണ്ടിട്ടും മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അവളുടെ മേളിൽ ഒരു ഫീലിങ്സ് എനിക്കില്ലെന്ന് പറയുവാണ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അവന് വേണ്ടിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് കേട്ടതും അവക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അവൻ തന്റെ മേലിൽ എന്തേലും ഫീലിങ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മാരേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇവള് വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും മാറി മറിയുക അവള് കൊണ്ടുവന്ന ന്യൂഡിൽസ് ആണെങ്കിൽ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ദിവസം ഇവരാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോവാ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവനെ പ്രത്യേകിച്ച് മൈൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അവളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുന്നിലും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരൊന്ന് മാറിയതും അവളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാറിപ്പോയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹീറോ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടി വന്നാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഹൂ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലെ അവള് നോക്കാതെയാണ് പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ട് അവന് ചോദിക്കാം നീ എന്ത് തന്നെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ആക്കാതെ പോകുന്നു നോക്കുമ്പോ അവളും പറയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുത്തശ്ശൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അവനും പറയാണ് നീ മറന്നോ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നീ എന്റെ വൈഫാ എന്ന് പറയുമ്പോ അവളും എന്ത് വൈഫോ നമ്മൾ ഫേക്ക് മാരേജ് ചെയ്ത അത് മറക്കണ്ട മറ്റുള്ളവരെ മുന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അത് ഇനിയെങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് അവിടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു റിങ് എടുത്തിട്ട് വരുവോ ഇത് നീ എന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ഇടാത്ത ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ <laughs> നടക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അവള് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നോക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്താ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവളും കാര്യം പറയും എന്നാ പിന്നെ ഞാനും മോളെ സർജറിക്ക് കൊണ്ടോന്ന് പറയുമ്പോ അവളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുക ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവന്റെ തന്നെ ഒരു മാളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത് നടത്തുന്ന വേറെ ആരും അല്ല ടിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അവിടെയുള്ള ജുവലറീസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ടിയാന്റെ അസിസ്റ്റന്റിനോട് പറയുവോ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും വലിയ ഗുണമേന്മ ഉള്ളതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നെ ഈ ടിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റിനോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജില്ല ആണെങ്കിൽ സുമാന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചാണ് ഡോക്ടറും പറഞ്ഞാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊച്ചിന് സർജറി ഒക്കെ നടത്താൻ അവക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മാത്രം കൊടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അതും പറഞ്ഞ അവരിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനും പുറത്ത് നമ്മുടെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ നിപ്പുണ്ടാവും സുമാൻ ആണെങ്കിൽ അങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവുന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ സില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവള് മനസ്സിൽ പറയാ സുവാനെ ഇവനെ അടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാ ട്രെയിന്റെ മനസ്സില് ഹൂ ആണെങ്കിൽ കൊച്ചിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമൊക്കെ ഫേക്ക് ആണെന്നാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇവൻ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിന് നല്ല വിഷമാവൂലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നേ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സുവാന് വേണ്ടിട്ട് നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവക്കാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ സർജറി ഭയങ്കര ക്രിറ്റിക്കൽ ആണെന്നും മൂക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാന്നും അവന്റെ പാർട്ടിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ അയച്ചത് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൂ കണ്ടിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളാണെങ്കിൽ പറയുന്നില്ല
ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ജുമാൻ്റെ സർജറി നടക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നേക്കാം പക്ഷെ ജുമാനാണെങ്കിൽ ഒരേ നിർബന്ധം ഹീറോ വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സർജറിക്ക് പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അവരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് മോളെ നീ സർജറിക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവൻ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാണ് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജുമാന്റെ ബ്രെയിൻ ട്യൂബർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കൊച്ചിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കാം അഥവാ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ തന്നെ കാലങ്ങളോളം കോമേ കടക്കാനോ അഥവാ അവൾക്ക് കണ്ണ് കാണാതെ ചെവി കേൾക്കാതെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളും വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അവർ കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ചത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അവൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുറകിക്കൂടി നമ്മുടെ ഹൂ വന്നിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ ഡാഡിയ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്താലും പോരേ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സൈൻ ചെയ്യുവാണ് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ആകെപ്പാട് സങ്കടമാവുക അവനാണെങ്കിൽ അവളെ ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് പേടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ എന്തായാലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാനാണെങ്കിൽ അങ്കിൾ നിങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കിന് അവന് പിന്നെ വരണ്ട് കൊഞ്ഞ് സുഖം പറഞ്ഞ അങ്ങൾ വരാതിരിക്കുമെന്ന് വയ്ക്കുമോ എന്നാലും പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വന്നാൽ എനിക്ക് സമാധാനമായി നമ്മളും പറയുവാ ഇവിടെ ആ ടി ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഹീറോയിനെ അന്വേഷിച്ച് അവളന്ന് ഒരു കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് വരുവോ ഉമാന്റെ സർജറി ടൈം ആയേ അതുകൊണ്ട് അവളെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുക കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വാട്ടോ മോൺസ് തന്നെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊല്ലാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സുമാനും ഓക്കെ ആവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോ നോക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് അമ്മേനെ നന്നായിട്ട് നോക്കണേ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ജുവാൻ അവനെ ഡാഡി എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് കേട്ടത് ആപ്പാട് ഇമോഷണൽ ആവാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജുവാനെയും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ജുവാനായിട്ട് ചെന്നുമായിട്ട് കിൻഡർ കാലിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സർജറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജുവാന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുമായിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് കളിക്കുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹീറോ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാ അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ചെന്നും ജുവാനും വന്നിട്ട് വാ വാ നമുക്ക് അമ്മേന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വിളിക്കുവാണേ അതും അവളെ ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഏ അതൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പോയി അമ്മയുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ജുവാൻ ആണെങ്കിൽ ഡാഡി വാ ഡാഡി പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതും അവർ ഓക്കെ എന്ന് പറയുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഹീറോയിന്റെ അടുത്ത് അവനാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുക കുട്ടികളൊക്കെ വേറൊരു വശത്താണ് നമ്മൾ ടീച്ചറായ ലക്ഷ്യാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആണെങ്കിൽ അവന്റെ ലോയർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ലോയർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ജില്ലയ്ക്കും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ മകളായ ജുവാനുമായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ അടുത്തട്ടേ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ജുവാനെയും ഒന്ന് ഹീറോയിനെ നോക്കുവാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ ലോയറിനോട് പറയാം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറയാന്ന് അപ്പൊ ഹീറോയിനെയും കുഞ്ഞിനെയും വെച്ച് ഇവൻ എന്തോ ഒരു കളി കളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിള്ളേരെയും കൂട്ടി വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക ഞാനൊരു പുതിയ ജോലി അന്വേഷിച്ചാലോ എന്നുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുമോ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവോ ആ അമ്മ ജോലിക്ക് പോക്കോ ജോലിക്ക് പോക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളും പറയാണ് ജോലിക്ക് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അധികം നേരം ഒന്നും എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെന്നും പറയാണ് ആ സാരില്ല അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അഞ്ച് വയസ്സായില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഇന്നോളം ഞങ്ങൾ കളിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജുവാനും പറയാണ് അമ്മ പൊക്കോ ഞാൻ ഇവനെ നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറയോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിനും നല്ല സന്തോഷമാവുന്നത് എന്ന് നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ
ഞങ്ങള് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി തരാൻ പാടില്ലെന്ന് ഹൂസാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ട് നമുക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരും അവന്റെ മേലിൽ ഇവൻ എന്നെ ജീവിക്കാനും വെളുത്തില്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാതെ ഒരു കമ്പനി പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചെന്ന് പോയിരുന്നത് ലില്ലിയുടെ കീഴിലോട്ടായിരിക്കും അവൾക്ക് ഇതേപോലെ കുറെ ജുവലറി ഷോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ചതും അവൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യാണ് സെയിൽസ് ഗേൾ ആയിട്ട് ഈ കാര്യം ഹീറോ അറിഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവന്റെ അസിസ്റ്റന്റിന് പറഞ്ഞു വിടുക ഹീറോയിനെ വിളിച്ചിട്ട് വാന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ വന്നത് അവൻ പറയാണ് നീ ആ കമ്പനിയിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്യണ്ട നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തുകൂടെ വേറൊരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ തരാം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് കിട്ടിയ ജോബ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തോളെന്ന് പറയാം ഹീറോ ആണെങ്കിൽ കുറെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പോകേണ്ട ജോലി ചെയ്യണ്ടെന്ന് കാരണം ഇല്ലയാണ് അവിടുത്തെ ബോസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുക നാണം കെടുത്തു ഒക്കെ പിന്നെ ഇവനെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവളെ പറഞ്ഞു തിരുത്താൻ നോക്കുന്നത് ഇവക്ക് മനസ്സിലാവാതെ അങ്ങ് പോയി വേറൊരിടത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടേക്ക് ടീയാൻ വരുവാണ് ഇവനുമായിട്ട് ഇവൾ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പോയപ്പോൾ ഇയാളാണ് കൊണ്ട് വിട്ടതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോയിൻ കുറെ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഇയാൾ മേടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജില്ലയുടെ സേവർക്കൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയേ ഇപ്പൊ പ്രസന്റില് ഹീറോയിനോടാണെങ്കിൽ താനന്ത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അവനും പറയാ ഞാനൊരു ജോലി തേടി വന്നത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി സെയിൽസ് കേൾ ആയിട്ട് പക്ഷെ അത് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അവന് ചോദിക്കുക എന്ത് ഹസ്ബൻഡിന് ആണോ എന്ന് അപ്പൊ അവളും അതേന്ന് പറയോ അപ്പൊ ടിയാനും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാണ് നിന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നീ ജോലി ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യണം ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെറുതോ വലുതോ അതൊന്നും നോക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളോട് ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കുറെ ടൈം പോവാണ് അയ്യോ ടൈം ഒത്തിരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളങ്ങ് പോയത് ഇവ പറയാണ് ജില്ലി നിന്നെ ഞാൻ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അതേസമയം ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇല്ലീനെ വിളിക്കുകയാണ് ഹീറോയിൻ ഇപ്പൊ ഇവളുടെ കമ്പനിയിലാണല്ലോ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ അത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് നാളെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ജോബിന് പോകണമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയോണ്ട് നന്നായിട്ട് സുന്ദരിയായി നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുവാണ് ഇവള് പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൂം ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് തന്റെ വൈഫിനെ ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ്സിൽ കയറി അവൾക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുന്നവരെ അവൻ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു അവളവിടെ സേഫ് ആന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ പോവാണ് പിന്നെ ഹൂനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ലില്ലി വന്നേക്കുവാണ് അവള് വന്നത് പറയാണ് നിന്റെ കമ്പനിയിലാണ് എന്റെ വൈഫ് ജില്ലി ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോന്നെ അവളെ നീ ശല്യപ്പെടുത്താനൊന്നും പാടില്ല നിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡീൽ സംസാരിക്കാണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ അവള് പറയാണ് അവൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ ജോലി ചെയ്യണം അവസരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹീന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ അവളുടെ അടുത്തോട്ട് പറഞ്ഞുവിടും അവളെ അവൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കി നല്ല ജുവലറി ഒക്കെ സെലക്ട് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹോ എന്റെ കമ്പനിയുള്ള കുറച്ച് ജുവലറീസ് ഒക്കെ നീ വാങ്ങണ്ടേ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അവള് പറഞ്ഞ ഡീലിനെല്ലാം സമ്മതിക്കുവാണേ പോവാൻ നേരത്ത് അവള് പറയുവ ഹോ നീ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണേ അവള് പോയി കഴിഞ്ഞത് ഹീറോയിന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഇവളെ കാണാൻ അത്ര വൃത്തിയോടൊന്നുമില്ലല്ലോ ക്യൂട്ടാണല്ലോ എന്ന് അവനും പറയുക ഹീറോയിൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലില്ലി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ആ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വരുവാണ് എല്ലാവരും അവളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പേടിയാവുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവൾ ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് അവളവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ജുവലറീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ കാണിക്കുക ഇതെന്താ നീ എനിക്ക് ഇത് തന്നെ കാണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയോ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് പറ്റിയ അതേ ജുവലറി ആണ് ഇത് തെറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേഡത്തിനെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ പറയാണ് ഞാൻ മേടിക്കാൻ തന്നെ വന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല വേണ്ട നിന്റെ ബാലൻസ് വേണം എന്ന് പറയുകയാണേ അവൾക്കൊരു ബാലൻസ് ഇല്ല ഒരു നക്ഷത്രം പോലത്തെ അതാണേ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഏ ഇതൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല പ്ലീസ് ഇതിന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്
ഹൂവിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ടിയാനാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈനയിലോട്ട് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് അയാൾ ബന്ധപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ടിയാനെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഏത് പോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും തരാം പകരം കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും ടിയാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ മാനേജർ ഡയറക്ടറിനുള്ള പോസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ സോറി അത് മാത്രമേ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമോ കാരണം ആ ഡയറക്ടർ പോസ്റ്റിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അയാളെ പറഞ്ഞിവിടെ ഹീറോ കൊട്ടും മനസ്സില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിയാനാണെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റ് തന്ന ഞാൻ കുട്ടിക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോള് കട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലി വന്നേക്കുവാണേ അവൾ വന്നിട്ട് പറയും നീ എന്തുകൊണ്ട് ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലില്ലി ആയിരുന്നല്ലേ ആ കമ്പനിയിലെ ബോസ് അതറിയാതെ ഞാനും നിന്നോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു സോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ടീ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടും ഇങ്ങനെ വർത്തനം പറയുന്നതൊന്നും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇവരുടെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ ഇവർ കാര്യം മനസ്സിലായി ഹൂ ആണ് ഇവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് ഇതും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ഷോക്ക് ആവുക ഹീറോൻ്റെ മേളിൽ എന്തോ ഒരു ദേഷ്യമുണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് അവളാണെങ്കിൽ ഫോൺ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈനർ ഉണ്ട് അയാളാണെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും ഇവളാണെങ്കിൽ അയ്യോ ആ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുമ്പോൾ പിള്ളേർ രണ്ടും ആണെങ്കിൽ അപ്പം അച്ഛനെ കാട്ടിലും അമ്മയ്ക്ക് ആ മ്യൂസിയത്തിൽ വരുന്ന അങ്കിളിനെ ആണ് ഇഷ്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ആവുക അപ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടേക്ക് ഹൂ വന്നത് പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഡാഡി ഡാഡീനെ കാട്ടിലും അമ്മമ്മയ്ക്ക് വേറെ ഒരാൾ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുക എന്താ സംഭവം എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൾ കാര്യം പറയുക എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈനർ ഉണ്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുക ഹൂ ആണെങ്കിൽ നേരെ റൂമിൽ പോയിട്ട് അവനെ അറിയുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുവാണേ അവനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എഴുതിയിട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അവൾ റിപ്ലൈ തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സും കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് ശരിക്കും ആ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയോ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവനും അതൊക്കെ സിമ്പിളല്ല നമുക്ക് ഒരു കോളില് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുമോ ഓ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ എവിടെ പോകുക ആ ഫ്രൂട്ട്സ് എവിടെ വെക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആക്ഷൻ കാണിക്കും എനിക്ക് വാരി താന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ഇവളാണെങ്കിൽ അവനെ ഒരുമാതിരി നോക്കിയിട്ട് വേറെ എന്തോ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഓട്ടം വെച്ച് കൊടുക്കും ഇവളോട് ഞാൻ വാരിത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൾ എന്തെങ്കിലും ഓടുന്നതെന്ന് അവനും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ടിയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഹീറോയിൻ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവനോടുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചി ബാഗിലിട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഹീറോ വേറെ ഏതോ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഇവൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം ഈ പ്രാവശ്യം നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വെടുത്ത് കേടാന്ന് എന്നിട്ട് ഇവനാണെങ്കിൽ ഹീറോയോട് നേരത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു മാനേജർ പോസ്റ്റ് അവിടെ വേറെ ഒരാൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ടിയാൻ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ പറയാണ് ഇനി നിനക്ക് മാനേജർ ഡയറക്ടർ പോസ്റ്റിന് എന്നെ നിർത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ ഹൂ എന്ന് പറയാണ് അതേസമയം ഹീറോയിൻ അണിജയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവിടേക്ക് നമ്മൾ ടിയാനും എത്തുവാണേ കണ്ടത് സംസാരിക്കോ ഹേ നീ എന്ത് ഇവിടെ നോക്കിയോ അവളും പറയും എനിക്കിവിടുത്തെ ആ ഡിസൈനർ അല്ലേ ആ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അയാളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അയാളെ കാണുമ്പോൾ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നേന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിയാനാണെങ്കിൽ അന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നേ അവൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആ ഫേമസ് ഡിസൈനറിനെ കൊണ്ടാണ് ഇവൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമാവുക അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ ടിപ്സും വാങ്ങുന്നുണ്ട് ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്തൊക്കെ നല്ലതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ടിയാനോടാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടാങ്ക്സ
നീ എന്താണ് ഇവിടെ നീ സോഫയിലല്ലേ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവനും ബോധം വന്നിട്ട് ഓ ഉറക്കപ്പിച്ചേരി ഇവിടെ വന്ന് കടന്ന സോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീച്ച് മാറി കിടക്കുകയും ചെയ്യുവേ ഇട്ടേ തന്നെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ലിങ്ഷിനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവൾ എന്നോട് ഒത്തിരി ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോയി എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവളുടെ പാസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് പെരുമാറുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ജില്ലയും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണേ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ഷി പഠിക്കുമ്പോൾ പിയാന വായിക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കനെയാണെങ്കിൽ ഇവൾ സ്നേഹിച്ചു കാണും ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രണയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിങ്ഷിയുടെ കെറിയറെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ നല്ലൊരു സിംഗറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇവരെ പ്രണയം നന്നായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക മാരേജ് ചെയ്യാന്ന് പക്ഷെ ലിങ്ഷിയുടെ വീട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ മാരേജിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ മാരേജ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരാണെങ്കിൽ മാരേജ് ഡേറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവളെ വിട്ടിട്ട് ആ ലവർ ആണെങ്കിൽ എവിടേക്കോ പോയി കാണും ഇവളും കുറേ ട്രൈ ചെയ്ത് കാണും അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ അവൻ എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ഷിനെ വിട്ടിട്ട് പോയി അവനെ കാണേണ്ട കൈകെട്ടി ഞാൻ വെറുതെ വിടത്തില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം ലിങ്ഷി ഞാൻ എന്തായാലും ലവ് ചെയ്യും അവളെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവളെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തൂക്കും നീയും ഹീറോ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഞങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന പറയുമ്പോ ജൂൺ ഞങ്ങളെ പോലെ ഒന്നും ജീവിക്കണ്ട കാരണം ഞങ്ങള് ഒറിജിനൽ മാരേജ് അല്ലല്ലോ നീയും അന്ന് ഹൂവും സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അവൻ എന്നോട് ഒരു ഫീലിങ്സ് പോലും ഇല്ല അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വെറും കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് മാത്രം എന്ന് പറയാടെ ഇവക്ക് ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ജൂൺ ഒന്ന് ഷോക്ക് ആവുക അതേയും അവളോട് പറയോ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഞാനും ഹൂവും സംസാരിച്ചത് നീ മൊത്തത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഞാൻ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുകയാണ് ഹീറോയിൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ജൂണ് ചോദിച്ചാണ് എടാ അപ്പം നിനക്ക് അവളുടെ മേലിൽ ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ലാതെയാണ് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഹീറോൻ പറയാണ് ഞാൻ അവളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ മേലിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളെ ഞാൻ ഒത്തിരി വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും എനിക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പയ്യ പയ്യ എനിക്ക് അവളോട് ഫീലിങ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ലവ്വോട് പറയണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ ജൂണിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ ജില്ലയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവളാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം ഇവർ കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഇവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യാനായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇവളെ കെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഊ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാതെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ബുക്കും വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അസിസ്റ്റന്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഈ വർക്ക് ആ മാനേജിംഗ് ടീം ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അവർ വേറെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരെങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാതെ ആ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് പോയത് അത്രയും മര്യാദക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ എന്താ പറയാണേ അതീവ ഹൂ അസിസ്റ്റന്റിനോട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഹീറോയിൻ എങ്ങനെ അവൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവനും പറയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മാം ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഇരിപ്പാ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുമ്പോൾ അവനും പറയുകയാണ് ജില്ല ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവൾ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചിരിക്കോ ആരെയോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ കേട്ട ഹൂ ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സില്ലേനൊന്ന് കാണാൻ പോകണല്ലോ എന്ന് അവനും ആലോചിക്കാം ഇവളിവിടെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ എന്തോ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ ആരോ കാണാൻ വന്നേക്കുന്നത് അറിയുമോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതോ ഒരു സാധനം അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അയ്യോ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് ഭയങ്കര പൈസയാണ് പൈസയ്ക്കൊത്ത് അതിനൊന്നും അല്ല ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് പറയാ പൈസ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നല്ല നോക്കിയുമ്പോൾ
എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എല്ലാം മേടിച്ചത് ഇതിന്റെ ബില്ല് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്നു ജൂൺ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ ഷോക്ക് കഥയൊക്കെ പറയോ ലിങ്ഷി അവനെ റിജക്ട് ചെയ്തില്ലേ അതിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് കാണുന്നത് എടാ ഇതൊക്കെ നീ വായിക്കുമെന്ന് നോക്കിയും അവനാണെങ്കിൽ ഏ ഇല്ല അത് അവിടെ ചുമ്മാ കിടന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കിയെന്ന് പറയാം ഓനെ നിന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയില്ലേ നിനക്കിപ്പോ സില്ലിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാല്ലേ അവളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയോ ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും റൂമിലോട്ട് കയറുമ്പോ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സോഫ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന് പകരം ഒരു ചെയർ പോലത്തൊരെണ്ണാൾ അവിടെ കിടക്കുന്നേ അയ്യോ ഇനി നമ്മളെ ഒരാള് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു വയ്ക്കുമ്പോ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ നേരെ നോക്കുവാണ് ബെഡേലോട്ടല്ല തറയിലോട്ട് അപ്പൊ ഹീറോയിനും പറയും അയ്യടെ മരമേ ഞാനൊന്നും അവിടെ കിടക്കൂല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ബെഡേ കിടക്കാന്ന് പറയാം അവിടുത്തെ ഒരു പാവ വരെ ഇരിപ്പുണ്ട് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഇവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് ഹീറോയിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നീ കെയർ ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ അവൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അത് നടുക്കരിക്കുന്ന ബൊമ്മയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശല്യാവുവാണെ പക്ഷെ ഇന്ന് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും ഇയാളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുവാണ് അത് ഹൂക്കെതിരാണ് അവൻ പറയുന്നവരുണ്ട് എടാ ഹൂ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നീ വിഷമിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം എന്നൊക്കെ പറയോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പതിവ് പോലെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വരുവ അവളും പറയും ഇല്ലില്ല ഇന്ന് ഞാൻ വരത്തില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വരാനേ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ നീ എന്തിനാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുത്ത് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലോട്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് അവനെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടുക വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പിള്ളേരെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര കളിയാണ് ഇവനാണെങ്കിൽ ജില്ലീൻ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നുള്ള ഇതും ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുവാനും ചെന്നു ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടി വരുവ സുവാനാണെങ്കിൽ അടി ഈ ചെന്നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രാഗന്റെ ടോ എനിക്കൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരും അവന്റെ കൈ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവനെങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുവോ അല്ലെ സഹിക്കോ പറ്റാതെ നമ്മള് ഹൂ ആണെങ്കിൽ എടച്ച ആ ടോയ് ആണെങ്കിൽ നിന്റെ അനീതി കൊടുത്തേടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെന്നാണെങ്കിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതേവ പിള്ളേര് പിന്നെയും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവനാണെങ്കിൽ സിലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക പിള്ളേർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നിന്നെ കാണുന്ന പറയുന്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലി ആണെങ്കിൽ ഇല്ലില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നല്ല വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കോൾ കട്ടാക്കുവാണേ സുമാനും ചെന്നി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന പാലാണെങ്കിൽ അവന്റെ മേത്ത് ആകെ മറിയുവാണേ അപ്പത്തേക്കിന് അവനാണെങ്കിൽ സിലീനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയോ ഇത് ഇവിടെ ആകെ പാടെ പാലൊക്കെ മറിഞ്ഞിരിക്കോ നീ വേഗം വന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്ന് പറയുമ്പോ അവളാണെങ്കിൽ അതിനല്ലേ ആ വീട്ടിലൊരു മേടുള്ളത് അവരോട് പറയാന്ന് പറയാ ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവളെ ഇന്ന് ഞാൻ വരുത്തിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരാണെങ്കിൽ പിള്ളേരെ കടത്തി വെറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ സാധാ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേര് പേടിക്കത്തില്ല സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങിയേനി ഇവനാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല പേടിയാന്നുണ്ട് സുവാനൊക്കെയാണ് കരിഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളു അത്ര പേടിയാ ഈ ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറോയിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് സുവാൻ എന്തോ പറയണം പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ സുവാന് പറയോ മമ്മി എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാകും മമ്മി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാന്ന് പറയുവാണേ പേടിച്ചു പോയിട്ട് ജില്ല ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സുവാനാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കാണുവേ ഇപ്പോഴാണ് ഇവക്കൊരു സന്തോഷാവുന്നേ നേരെ റൂമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് എനിക്കാണെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവനും ആ ഇത് നിനക്ക് തന്നെ നീ ഇത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉറക്കൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളും അത് മൊത്തം കുടിക്കുക അപ്പൊ അവളുടെ മുഖത്തൊക്കെ ആയി കാണേ അവനാണെങ്കിൽ അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് തൂത്ത് കൊടുക്കാണ് കുറച്ച് നേരം രണ്ടുപേരും നോക്കിയിട്ട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവളെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പാവ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങ് കടക്കുവാണ് ഷേ ഇന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് അവന് വിചാരിക്ക ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ ഹീറോന്റെ കമ്പനിയിൽ കുറെ പേരാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്
നീ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവനാണെങ്കിൽ അവളെ കിസ് ചെയ്യുവാണ് അവളാണെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ഷോക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവളൊന്ന് ഓക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് ചെയ്യുക ആ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ആരും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടുപേരും ആണെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുക വന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ഇവനെ കണ്ടത് അവളാണെങ്കിൽ ഓടുകയും ചെയ്യും ഹീറോ തന്റെ മേളിൽ സ്നേഹം വെച്ചിട്ടാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് അവൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടേക്ക് ലിങ്ക്ഷി വന്നിട്ട് ഏയ് നടക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവള് മില്ലടി എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമോ ഹൂൺ എന്തേലും പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ അവളും ആ അവന്റെ കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമോ അത് കഴിയുമ്പോൾ ലിങ്ക്ഷി ആണെങ്കിൽ ജൂൺ ഇവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യില്ലേ ആ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു മടിയോടെയാണ് നമ്മുടെ സില്ലിയോട് പറയുന്നത് സില്ലിക്ക് പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവളും പറയാണ് ഊണൊരു നല്ല വ്യക്തിയല്ലേ നീ അവൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ റിപ്ലൈ കൊടുത്തതെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും പറയുക ഞാൻ അവൻ്റെ മേലിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അവനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവൻ എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചോണ്ട് വെച്ചു അതൊന്നും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കുറെ ചീത്തയും വിളിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിനും പറയാണ് ജൂൺ ഒരു നല്ല പയ്യനാ നിനക്കൊന്നും അവനെ നോക്കിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലങ്ഷ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജില്ലയാണെങ്കിൽ അവളോട് പറയാ എടി എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഹൂനിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് വരുമോ അവൻ്റെ മേളിലുള്ള എനിക്കുള്ള ഫീലിങ്സ് അവനും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ പക്ഷെ ഇവള് കാണിക്കുന്ന വേറെ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരെയും പോലെ ഇവള് സങ്കല്പിച്ചതായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ലിങ്ഷേ പറയുക ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ നീ നന്നായിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇടപഴക് അപ്പൊ നിനക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും അല്ലേ അവന് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും എന്നാല് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഓവറല്ലേ ഇതൊക്കെ വേണോന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും നിനക്ക് അതറിയണോ വേണ്ടയോ എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അറിയോ അവളും വേറെ വഴിയില്ലാതെ വീട്ടിൽ പോയതും കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുക അവൾക്ക് ആദ്യം താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഹീറോക്ക് തന്റെ മേളിൽ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് മൊത്തം കുടിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയ്യയ്യ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ വേണ്ട വെക്കുവാണേ ഹൂ അവിടേക്ക് കയറി വന്നതും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക നീ എന്താ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുറച്ച് എന്ന് പറയുക അവനങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവന് തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവനോട് പറയുക നിനക്ക് കോണ്ടാക്ട് ലോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ സംഭവം നോക്കിയോ ഓ ഇതൊന്നും നിനക്ക് അറിയില്ലേ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹൂ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്താ കണ്ണും കണ്ണ് നോക്കി നിൽക്കലാണോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും ആ അത് തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലുള്ളത് നീ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല ഹൃദയബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വട്ട് പറയാണ് എന്നിട്ട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ട് ബെഡ് ഒക്കെ എടുത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവളാണെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക നീ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിനക്ക് ബോധമുണ്ടോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് നിനക്ക് എന്റെ മേലിൽ എന്തെങ്കിലും ഫീലിങ്സ് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ നീ കേട്ടോ എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനും എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവളാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങി പോവേ എന്നിട്ട് അവൾ ഉറങ്ങിയെന്ന് കണ്ടത് അവളോടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യുവേ ഡേ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ണോർക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ കാണിച്ച് കൂട്ടിയതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് ദൈവം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ഹൂൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അവളും വിചാരിക്കുക പാവം നമ്മുടെ ഫോണാണെങ്കിൽ ലിങ്ഷിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നില്ലേ ആ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കാണ് എന്തേലും ടിപ്സ് കിട്ടുമോന്ന് അറിയാൻ അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ആ കിയാനുമായിട്ട് ഓരോരുത്തരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുക പണ്ട് നമ്മുടെ ഇല്
ഇതും നമ്മുടെ ചെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിങ്ഷ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജൂണിനോട് നേരെ വന്ന് പറയുമോ അവർക്കുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും മുഖമുള്ള ബോയ്സിനെയാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതും ജൂണിന്റെ കെട്ടപ്പിനെ മാറ്റുവാണ് ഫുള്ള് ഗ്രീൻ ആക്കുവാണ് അത് ഈ ബൊക്കെയൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പൂക്കളൊക്കെ എഴുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിലെ ഇലകൾ മാത്രം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വരെ മാറ്റിയിട്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരുവാണ് ലക്ഷ്യാണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കും വിവരം കാണൂ നീ എന്താണ് എവിടെ നോക്കിയോ ഞാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള കേക്ക് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് കാണിക്കോ ഇവനെന്നെ ഭ്രാന്തായോ നമ്മളും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള സ്റ്റിക്ക് വരെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇഷ്ടമായില്ലേ നോക്കിയപ്പോ ലിങ്ഷയാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി അവരെ നോക്കുക അവിടെ ചുറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവരെ തന്നെ നോക്കുക ഇതേ ഇതേ ഭ്രാന്തം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാണേ നീ എന്തിനാണോ ഇവിടെ വന്നേന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവനും പറയും എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം ഞാൻ മേടിച്ചു തരും എന്നും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് ഈ ജോലി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിസൈൻ ചെയ്ത് എന്റെ കൂടെ വന്നേര് ഞാൻ നിനക്ക് വേറെ ജോലി മേടിച്ചു തരാന്ന് പറയാണ് ഇവനിങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ലിങ്ഷയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കേട്ടുകാണേ അതായത് ഈ ജോലിക്ക് അത്ര ക്യാഷ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൾ പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അത് പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ എന്നിടത്ത് നിർത്ത് നീ പറയൊന്നും വേണ്ട ടൈം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് അവൻ അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജില്ലയോട് ആണെങ്കിൽ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ജൂൺ സീരിയസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന് മേലെ ഇപ്പോഴും ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ലക്ഷ്യ പറയുമ്പോൾ ജില്ലയും പറയാണ് എടി അവൻ നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോയതല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തിനു അവൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് വെക്കുമ്പോൾ അവളും പറയാണ് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ജൂണുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് വരുവാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും അവൻ എനിക്ക് മറക്കാനും തോന്നുന്നില്ല എന്നേലും ഒരു ദിവസം വന്നാലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇല്ലേം പറയുക നിന്റെ മനസ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് അത് നീ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ജൂൺ നല്ലൊരു പയ്യനാ അതൊന്ന് നീ ആലോചിക്കുന്ന പറയാണ് ജില്ലയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ റൂമിലോട്ട് ഒരു വിവക്കാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ആവുക അന്ന് നൈറ്റ് നടന്നതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അവനോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവോ ഇന്നലെ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് നിന്നോട് മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെരുമാറിയെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് വെക്കുവോ ഏ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലെന്ന് അവൾ കള്ളം പറയുമെങ്കിൽ ഇവളുടെ മുഖഭാഗമൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ അവർ കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ദില്ലിയാണെങ്കിൽ അവനോട് ചോദിക്കുക നീ എന്തിനാ ശരിക്കും എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് അവനാണെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ ഷോക്കായിട്ട് നിൽക്കുവോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്തിനാ ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചേന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്റെ ലോയർ പറഞ്ഞു ദില്ലിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അവളെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗലി ഇവിടെ കയ്യില് ജുവാനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുവാണ് ഇവക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് അവന് പോവാണ് സ്റ്റേ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഹീറോ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതാ ഹീ മേഡം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഹീ ആണെങ്കിൽ ഒരു മോതിരം കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി എന്തേലും നിനക്ക് പറയാനുണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടീച്ചർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീ ആണെങ്കിൽ അന്നാ പിന്നെ നീ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് തരുമോ നോക്കുവോ അവളും അയ്യോ എനിക്കിവിടെ ഡിസൈൻ വർക്ക് അല്ല അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് നീ ചെയ്തതാന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ഏ ഇവള് വെറും സെയിൽസ് ഗേൾ മാത്രമാണ് ഇവളെ കൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീയും പറയാ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടേക്ക് ടിയാൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹീറോന്റെ കീഴിൽപ്പെടുന്നതാണ് ലില്ലി ഇതിന്റെ ബോസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അവൾക്കൊരു ബോസ് ആയിട്ട് ഹീറോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ടിയാനെ ആ ഡയറക്ടറും ആക്കി കാണും അതുകൊണ്
ആ മേഡം മോതിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹീ മേഡത്തിന് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണേ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിനോട് വന്ന് ചോദിക്കാണ് നീ ഈ ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതെന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയാം ഇയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും അതേയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ഹീറോയിൻ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ജോബ് കിട്ടിയതിന് ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹീറോ അറിഞ്ഞാണ് അവളെ ഈ ചലഞ്ചിന് വിന്നായതും അങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷം എന്നിട്ട് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് റൂമൊക്കെ ആവും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടിയാനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലി ഉണ്ടാവും ജില്ലിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇവനിപ്പോൾ കാണുമ്പോഴേ ഇവൻ കാരണമാണല്ലോ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ടാങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണെങ്കിൽ എന്തിനു ടാങ്ക്സ് അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുക ഹീറോയിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളെയും കാത്തും കുറേ നേരം നിന്നിട്ട് അവളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് നീ എവിടെ പോയതാ എന്ന് അവളെ വിളിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും പറയുക ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നീ എവിടെയാണെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നില്ലേ അതേ റെസ്റ്റോറൻ്റിലാന്ന് പറയുന്നുണ്ടേ ഞാനുമായിട്ട് ആട്ടോ ഇവള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇവര് സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് നമ്മള് ടിയാന്ന് ചോദിക്കാ നീയും ഹീറോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ പോന്നേ കാരണം അന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എനിക്ക് ജോബിനൊന്നും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചേ ഇതിന് മറുപടിയൊന്നും അവനോട് പറയുന്നില്ല പകരം അവള് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ ഹീറോയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഹീറോ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുക ഇവള് ടിയാന്റെ കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞത് അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുക നീ ഇവന്റെ കൂടെയാണ് വന്നതെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ അവളും അതെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ടിയാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് ഡിന്നർ കൊടുക്കാന്ന് ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാന്ന് പറയുക ടിയാനാണെങ്കിൽ ഇവൾ എന്റെ കൂടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇവൾ എന്നോട് പറയാതെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെയും കൂട്ടിട്ട് പോവാ ഇവനാണെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം കേട്ടോ അവന്റെ കൂടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിച്ചേന് നീ എന്തിനാ അവന്റെ കൂടെയൊക്കെ പോയെന്ന് വെക്കുമ്പോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തിനാ നീ അറിയുന്നേന്ന് വെക്കാ നിന്റെ വൈഫ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആമ്പിള്ളാറ് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിക്കാവോ പോയി ഇരുന്ന് കഴിച്ചോ കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ എന്നോടത് പറയായിരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുവാണേ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറണ്ട് അതേപോലെയൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ ഇപ്പത്തെ വർത്താനം ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഹീറോയിൻ ചോദിക്കുക സത്യത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ അത് നീ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാവോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാരേജ് ചെയ്തതേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ മുത്തശ്ശന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാരേജ് ഒരു ഫേക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എടക്ക് നീ എന്നോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെടും എനിക്ക് ഭയങ്കര കെയറിങ് എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക സത്യത്തിൽ ഹീറോക്ക് ഇവിടെ മെയിൽ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജില്ലേനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് തന്നെ സുവനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഇവന് ശരിക്കും ഇവളോട് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് താനും അതാണെങ്കിൽ ഇവളോട് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല അവനെ കൊണ്ട് ഇവനൊന്നും മിണ്ടാത്തത് കണ്ടിട്ട് അവളങ്ങ് കയറി പോവുകയും ചെയ്യും വേറെ എന്നിട്ട് ജൂണിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ജൂണും പറയാണ് ഇട നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നിട്ട് എന്താ പറയാത്തേന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ അവനും സത്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് അവളുടെ മേലെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് സുവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ ഹീറോ എന്തിനാ സുവാന് സ്വന്താക്കണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും ഇവൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവന് പറയാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഹീറോയിൻ ഇഷ്ടമാണ് അതാണെങ്കിൽ പറയാനും പറ്റുന്നില്ല ഈ കാരണം കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ നീ എന്തായാലും പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് എടുത്തതും അവനെ ആലോചിക്കുക എന്തായാലും നാളെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യണം ഹീറോയിനെന്ന് എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസമാണ് ഇവൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിനെ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അവൾ എവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ മേടും മോനും എടുക്കാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് മൗണ്ടയിൽ പോയേക്കോ എന്നറിയാണ് അതെവിടെയാണ് അവള് പോയെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് അവന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതേ ടൈം ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവള് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടെ എത്തിയ പ
പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പിന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അവനും പറയാം ഞാൻ സത്യം തന്നെ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നോട് വലിയ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാണ് ഇവക്ക് ആദ്യം വിശ്വാസം തോന്നില്ലെങ്കിലും ഇവ ശരിക്കോ പറയുന്നതെന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാലറിയാം അങ്ങനെ അവളും തൻ്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ഒന്നാവുക അവൻ നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ലിങ്ഷിക്ക് കുറെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവളാണെങ്കിൽ അതൊന്നും സീനാക്കാതിരിക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോ ഹീറോയിൻ അവളെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കലമൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മിണ്ടാനും നോക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കാരണം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹൂവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലെ എടാ നീ എന്തിനെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോടാ പോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തന്നെ അവൻ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുവാണേ നല്ല മൂടൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീടിന് ഓണറാണെങ്കിൽ ഇതാ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ എല്ലാം കയറുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറയാണ് ഹീറോയും പണ്ടാരും കിളവൻ ഇപ്പോഴാണ് വരാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെയാണെ ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജില്ലി നീ ഉറങ്ങരുത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുവാ അടുത്ത ദിവസം ഇവർ രണ്ടുപേരും ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുക അവർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ചപ്പുറം തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ വീടും അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് പോകുന്ന വിചാരിച്ച് വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേരോടും വെച്ചിട്ട് വാന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേനും ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഞാനെന്തിനു ഒറ്റയ്ക്ക് കുളിക്കുന്നത് നീ കൂടി വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെയും പിടിച്ച് ബാത്റൂമിൽ കയറ്റുക മോളും മരുമോനും വന്നോണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വില്ലേജിലുള്ള കുറച്ച് ലേഡീസും കൂടി വരുവാണ് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ കുളിച്ചിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ റൊമാൻസ് ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ തെങ്ങിനെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ചേനലിലുള്ള സ്ക്രീനൊക്കെ നടച്ചിട്ട് വാന്ന് പറയാം ആ ശരി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവനത് അടയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആൻറ്റി വന്നിട്ട് മോനെ ഞങ്ങൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഇവിടെ കലകളും ഉണ്ടാക്കും നിനക്കത് കാണണം വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെയും കൂട്ടി ഇരുത്തുവാണ് ഇവരെപ്പ സ്നേഹിക്കാൻ പോയാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുവേ ഹീറോ അവര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാണ് അവനെ കൊണ്ടൊന്നും അത് പറ്റുന്നില്ല മുളകാണ് സാധനം പക്ഷെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് അവനെ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിന്റെ കൊണ്ട് പറ്റും പറ്റുന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം അവൻ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പറയാണ് മുളകാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആ പൊട്ടനാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവൻ കടന്ന് കാറെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഓടി വരുവ നിന്നോട് ആര് ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം അതും പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അവനാണെങ്കിൽ അവളെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കിസ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവക്കും പിന്നെ എരിയാൻ തുടങ്ങുക അവനിട്ട് കുറച്ച് അടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴിച്ച് കളിക്കുക ഇയാളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ പെൺകുട്ടിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കമ്പനിയിലോട്ട് അവരുടെ പേര് ജിൻസി എന്നാണ് അവളെ വിളിച്ച് ഫോൺ കട്ടാക്കിയതും നമ്മുടെ ടിയാന പറയാണ് മോനെ ഹൂ നിനക്കിട്ട് ഒരു പണി വരുന്നുണ്ടെടാന്ന് അതേസമയം ഈ ജിൻസി ആണെങ്കിൽ ജിൻസി ആണെങ്കിൽ കാറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോയ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അയാളും ആ വാങ്ങിച്ചു വേണമെന്ന് പറയാണ് എന്നിട്ട് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ചെന്ന ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലേ എന്ന് ജിൻസി ആണെങ്കിൽ ഫോൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവളും ഹീറോയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവളിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെന്നിന്റെ അമ്മ ഈ ജിൻസി ആന്ന് തോന്നുന്നത് ലിങ്ഷി ആണെങ്കിൽ ജൂൺ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നേക്കുക അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റുവാണെങ്കിൽ കുറെ പിമ്പിളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും 
നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വിളികൂട്ടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് ലങ്ഷ്യ ആണെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ അടിപ്പിച്ച് അവനത് പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുവാണ് ഹീറോയിൻ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഹൂവിനെ ആണെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പോലെ കുഞ്ഞു ഹീറോവും പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ അച്ഛ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടേക്ക് സില്ല് വന്നിട്ട് നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ലൈഫിൽ എന്നും കൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിന്നെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിനക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നീ വലുതായി കഴിയുമ്പോ മനസ്സിലാവും എന്നൊക്കെ അവള് പറയുന്ന കേട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് ഇവരാണെങ്കിൽ ഞെട്ടി എണീക്കാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ സില്ല ഉണ്ടല്ലോ അവളെ എന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കടന്നു ഉറങ്ങുക എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇവരെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അച്ഛനും പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്താ ഡാഡി ആ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് കാണുന്ന പറഞ്ഞതും അവനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുക അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു താറാവിൻ്റെ അഴുത്തിലാണെങ്കിൽ റിബണും കെട്ടി വിട്ടേക്കാണ് ഇതാണ് അവന് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആരെയും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്തൊന്നും നോക്കണമല്ലോ സമാധാനം കിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും സ്നേഹത്തോട് നൽകിയ ഈ സമ്മാനം ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒടുക്കത്തെ പേടിയും ഇവനെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല ആ താറാവ് കടന്ന് ഒച്ചുണ്ടാക്കിയതും ഇതിനെ കണ്ട് പേടിച്ചെന്തായാലും ഹീറോ ഹീറോയിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് എന്തിനാണോ നീ ഇങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ താറാവിനോട് അവള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുവാണേ അച്ഛനും അമ്മയും കുറേ സ്നാക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് ജുവാനും ചെന്നിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ ഒരു റിങ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് എന്ത് റിങ് ആന്ന് അവനും ചോദിക്കുമ്പോൾ ജില്ലയും പറയാണ് ഇതെന്റെ അമ്മ എന്റെ അച്ഛന് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം നിന്റെ കയ്യിൽ ഇതിടണം എന്ന് പറഞ്ഞതും അവനാണെങ്കിൽ കൈ നീട്ടുക അവള് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴായിരിക്കും അവളുടെ കയ്യിൽ റിങ് ഇല്ലാത്ത കാണുന്നത് നീ ഇതുവരെ അത് ഇട്ടില്ലേന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടും ആ മോതിരം ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്നേ ഊരി വെച്ചതെന്ന് പറയുക ഇത് കേട്ടിട്ട് ഹൂ ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നീ എന്നെ പരിപാടി കാണിച്ച് പുറത്തെങ്ങാനും ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴെങ്കിലും ആ റിങ് എടുത്തിട്ടൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നു നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് റിങ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നിനക്ക് ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും തിരിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി മര്യക്ക് റിങ് കിട്ടിട്ടേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അവള് നിന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതാ ഈ മോതിരം എടുത്ത് എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നോ ഇത് എന്റെ അമ്മ ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോ അവനും അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും വീട്ടിലെത്തിയതും പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് സന്തോഷാവുന്നത് മേച്ചന് എവിടെ പോയതാ എപ്പൊ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇവര് രണ്ടുപേരും കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനമായ ചെന്നാണെങ്കിൽ ഹീറോയിനോട് പറയും മമ്മീനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി മിസ്സായിരുന്നു സുവാനും അതേപോലെ പറയാ ഡാഡീനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി മിസ്സായിരുന്നു മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തു ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല ജില്ലയും പിള്ളേരും രണ്ടും അകത്ത് പോയതും ഹൂനോട് മുത്തശ്ശൻ എന്തോ പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓഫീസിൽ വന്നതും ആരും ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിനെ പഠിച്ച് മടി എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ റൊമാൻസ് ഒക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഇവര് ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജൂണ് ഹീറോ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തോ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇവര് രണ്ടുപേരും കണ്ടത് പെട്ടെന്ന് അവനാണെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുവാണ് ഇവനെ കണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും ആകെപ്പാട് നാണം കേടും ഷോക്കാവും ഒക്കെ ചെയ്യും ണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് ഓ സോറി നിങ്ങളെ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തിയല്ലേ ഞാൻ പുറത്തു പോക്കോളാന്ന് പറയുമ്പോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പൊക്കോളാന്ന് പറയോ അവനാണെങ്കിൽ പോവാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു
പറയുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ സ്പൈ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ചെന്ന് അവനും പറഞ്ഞാണും ടീച്ചർക്ക് എന്നാ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല ഇന്ന് ഡാൻസ് ഒന്നും മര്യാദക്ക് കളിക്കുന്നില്ല എന്തിനോ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാണ് ലക്ഷ്യക്ക് എന്തായിരിക്കും പറ്റിയെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുവാണ് ഹൂനോടാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലോട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു മോഡലിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിൻസി ആന്ന് പറഞ്ഞതും ഹീറോക്കാണെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഒരുമാതിരി ആവുക അവളെ എന്തിനെടുത്ത് അവളെ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് പറയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അവള് സെലക്ട് ആക്കി കമ്പനിയിലോട്ട് വരാനും പറഞ്ഞ് കോൺട്രാക്ടിലും സൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന് പറയാണ് ഇതും കേട്ട് ദേഷ്യം വന്ന് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വരുവാണ് പവൻ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടിട്ട് നല്ല സൂപ്പൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ടിവിയിലാണെങ്കിൽ ആ ജിൻസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇവളുടെ മുഖം കണ്ടതും പൂവിനാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ദേഷ്യം വരുവ എന്തുകൊണ്ട് ഇവനിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതൊന്നും അറിയത്തില്ല മുത്തശ്ശനെ ഇവളെ കണ്ട് ഒരു മാതിരി ആയിരിക്കുന്നത് ആ ടൈമിലായിരിക്കും ചൂടോട് സൂപ്പും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ജിൻസിനെ കണ്ട ദേഷ്യത്തില് അവനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ പക്ഷെ ഇവള് വിചാരിക്കും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സൂപ്പ് കണ്ടിട്ടാ ഇവൻ ഓടിപ്പോയെന്ന് അവളും മറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൂ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഒരിടത്ത് പോയി എഴുതിട്ട് അവൻ മനസ്സ് പറയാണ് ജിൻസി നിന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും എന്റെ ലൈഫിലോട്ട് കൊണ്ടെടുത്തില്ല നീ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ സന്തോഷം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞ് ഹീറോയിനെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കില്ല ഇനി നീ എന്റെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ജിൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ജില്ലി ആണെങ്കിൽ താനുണ്ടാക്കിയ സൂപ്പ് അവന് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലേ കണ്ടതും അവന് ഓടിയതാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവളിങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണുവോ അയ്യോ ഇവളുണ്ടാക്കി ഞാൻ കുടിക്കാതെ പോയല്ലോ എന്ന് അപ്പോഴായിരിക്കും ഇവനും ആലോചിക്കുന്നത് അവനവിടെ വന്നിട്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് മേടിച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവനായിട്ട് എന്നെ പറയുകയും ചെയ്യും ഞാനിത് കുടിക്കാതെ പോയതേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിരുന്നു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കുറച്ചൊരു റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് കുടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേ നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവളും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന് അതുപോലെ നിനക്ക് ടയേർഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോഴേ എന്തോ ആവുന്നുണ്ട് നിനക്ക് പനിയാണോ അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹീറോ എനിക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് പനിയൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിനി കുറച്ച് റൊമാന്റിക് ആയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റുമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് പിള്ളേരോ മുത്തശ്ശനോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ആരും ഇല്ലെന്ന് കൺഫേം ആക്കിയതും അവളുടെ അടുത്തോട്ടാവും വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവനിട്ട് ഒരു അടി വെച്ചു കൊടുക്ക് നീ എന്തിനു എന്നെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോ അവള് മാത്രം കൊതുക് കൊതുക് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒരു അടി കൊടുക്കുക കൊതുക ഹീറോം ഓ കൊതുക് ആണല്ലേ എന്നാ നിന്റെ മേത്ത് കൊതുക് ഇടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചടിച്ച് കളിക്കുക അങ്ങനെ അടി മകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങി കാണും ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവനാണെങ്കിൽ നീ ഇത് എവിടെ പോവാന്ന് വെക്കുക പിന്നെ പോയി റെഡി ആവണ്ടേന്ന് പറയുമ്പോ അവനും വേണ്ട വേണ്ട കുറച്ച് ഒരു കൂടി കടക്ക് കടക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ ജില്ലയാണെങ്കിൽ നീ കളിക്കാതെ ഇന്ന് വേണ്ടേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പിള്ളേരെ കിൻഡർ ഗാർഡനെ വിടാന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവന്റെ നീ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവന് പുറകെ വരുവാണ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു രാവിലെ തന്നെ രണ്ടും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കലാപരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീറോയിനും ഇത്രയും കൂടി നമ്മുടെ ചെന്നിനെയും സുമനും ആണെങ്കിൽ നേരെ കിൻഡർ ഗാർഡനിലോട്ട് വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ ലക്ഷ്യ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പിള്ളേരെ തൊട്ട് വിട്ടിട്ട് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാ ജൂണിന് ഇപ്പൊ തീരെ വയ്യ നല്ല പനിയും പിടിച്ചവനെ കിടക്കും അവനെ നോക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവന് സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ അവന് തീരെ വയ്യാത്തോണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ലിങ്ഷയോട് പറയാണ് അതേസമയം കിൻഡർ ഗാർഡനില്ല നിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ചെന്ന് വിചാരിക്കോ മുത്തശ്ശനോ ഹീറോ
ഇവള് എങ്ങനെയാന്നറിയാ മോഡലായത് ഫസ്റ്റ് ലവായി ഇവരുടെ ലവ്വറിനെ തന്നെ വിട്ടിട്ട് ഇവളുടെ കെറിയർ നോക്കി പോയി ആ ലവ്വർ എന്തോ ഒരു വിഷമിച്ചു കാണും അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലില്ലി ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലില്ലി അങ്ങോട്ട് കയറുവാണെങ്കിൽ ഇവളെ കണ്ടത് അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഓടി പോകും പക്ഷെ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജില്ലിയും വിചാരിക്കും ഇവക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ സൂക്കാണ് എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജൂണിനെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അവന് ശരിക്കും മണിയാണ് തീരെ വയ്യ വയ്യാതെ കിടക്കുവാണ് പോലും നോക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഷി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയും പറഞ്ഞു കാണത്തില്ലേ ജൂണിന് ഭയങ്കര പനിയാ നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കോ പക്ഷെ ഡോറ് തട്ടണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇരിക്കുകയാണ് അകത്ത് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ റൂമിൽ തന്നെ എഴുന്നിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പനി ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണീക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് പോലും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ കുത്തിക്കേറ്റി ഡോറ് ഓർക്കുമ്പോൾ തിങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ അവിടെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയോ നമ്മുടെ ലിങ്ഷിയാണെ കഥകൾ ഒട്ടാൻ പോയ നേരത്തിലാണ് ഇവൻ തുറന്നു വന്നത് അല്ല നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയുമ്പോൾ ലിങ്ഷി പറയാ നിനക്ക് വയ്യാന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായ ഇവള് വീട്ടിലോട്ട് വന്നത് അയ്യും ഇവള് വീട്ടിനകത്തോട്ടേക്ക് കേറ്റുവാ അവനാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യാതിരിക്കുന്ന കണ്ടത് അവനാണെങ്കിൽ കഞ്ഞിയൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നാ കുടിച്ചോന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നീ എന്താ എന്നെ പറ്റി വിചാരിച്ചത് എനിക്കാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യ കൈ പോലും നനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ എനിക്ക് വാരിത്താന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിങ്ഷിയാണെങ്കിൽ നീ എന്താ കൊച്ചാണോ വാരി തരാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നിനക്ക് രണ്ട് കൈയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനും കൈ ഒന്നും എനിക്ക് തീരെ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കുകയാണ് വയ്യാത്ത പോലെ അവള് അവ പോട്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാരി വാരി കൊടുക്കുക അവനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അവനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തുമ്മിയതും ഇവളാണെങ്കിൽ ഇവന് നല്ല പനിയുണ്ട് തോന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല പനിയാണ് ഇത് കണ്ട് അവൾ തന്നെ ഒന്ന് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ശരീരം മൊത്തം ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജൂണും ചോദിക്കുക നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മേലോട് സ്നേഹം കൊണ്ടും കെയറിങ് ഒക്കെ അല്ലേ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവള് പറയാണ് നീ പറയുന്ന ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടിയില്ല നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇതേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ ഹൂന്റെ കമ്പനിയിലോട്ടാണെങ്കിൽ ആ ജിൻസി വരുവാണെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഹൂവൻ വരുന്നുണ്ട് ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഇവളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവളാണെ കാണുന്നുണ്ട് അവനെയാണെങ്കിൽ വിളിക്കോ യോ ഹൂ നീ ആണോ വയ്ക്കുമ്പോ അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഇവളാന്ന് അറിഞ്ഞതും അവളെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ആക്കാതെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവൾ ഒന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടുമില്ല പെട്ടില്ല നമ്മുടെ ചെന്നാണെങ്കിൽ സുവാന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഒരുമാതിരി വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സുവാന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചെന്നിനക്ക് എന്താ പറ്റി എന്താ പറ്റിയെന്ന് അപ്പൊ അവിടേക്ക് മുത്തേഷൻ വന്നത് മുത്തേഷനോട് സുവാൻ പറയുവോ ചെന്ന് വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഇതേ ഇരിപ്പാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഇവന് സംഭവിച്ചു എന്നോട് പോലും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു പറയുമ്പോ മുത്തേഷൻ വന്നിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിക്കുട്ടി ചെന്നിന് എന്താ പറ്റിയ മുത്തേഷനോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ മാറ്റി നിർത്തിട്ട് ചോദിക്കുക എന്താ മോനെ പറ്റിയെന്ന് അപ്പൊ അവന് കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിന്റെ ഫാമിലി പെട്ട ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നേ ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു അവർ വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുക ഞാനോ നിന്റെ അമ്മ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ കേട്ട് വിഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ അപ്പോൾ എൻ്റെ തില്ലി മമ്മി അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുത്തേശൻ പറയാണ് നിന്റെ മമ്മി എപ്പോഴും ജില്ലി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ലേഡി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവർ വന്ന കാര്യം ഹീറോയിനോടും ഹീറോയിനോട് പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്തോളാം നീ മിണ്ടണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനും ഓക്കെ മുത്തശ എന്ന് പറയുക ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ജിൻസി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവൾ ഈ കമ്പനിയിലോട്ട് ഒരു മോഡലായിട്ട് വന്നോണ്ട് കോൺട്രാക്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹൂക്കാണെങ്കിൽ ഇവളോട് സംസാരിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ജിൻസിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞത് അവനോട് ചോദിക്കുക ഹൂ എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാണ്ട്
ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുക ലില്ലി ഇത്രയും നല്ലവളായിരുന്നു ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും നന്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്താ പറ്റിയ പെട്ടെന്ന് നന്നാവാന്നൊക്കെ ഹീറോയിനെ വിചാരിക്കുക കൂടെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഈ സൂപ്പർ ജില്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്ന് പറയുക അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയില്ല അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് എണീക്കുന്നത് എണീച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ലിങ്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഇതവിടെ പോയി ഇപ്പൊ വരെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ കിച്ചണിലെ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ നിറയെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇരിക്കുക അവനും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്നലെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ നമ്മുടെ ലിങ്ഷ ഉണ്ടാവും അത് ഇവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവന് തീരെ വയ്യാത്ത അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അവനും അതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓ ലിങ്ഷ നിന്റെ ഫുഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് സന്തോഷമായി ഓ നീ അങ്ങാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പനി കൂടി ഞാൻ ചത്തുപോയാൽ പോലും ആരും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നീ വന്നത് എന്തായാലും നന്നായി നീ വന്നോണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഓക്കെ ആയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലങ്ഷയും ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ പറയണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വലിയ വലിയ ഡയലോഗ് അടിക്കുക എന്നെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നതാണ്ടതും ലങ്ഷ്യം ചോദിക്കുക നിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ഇവിടെ പോയിന്ന് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം കേട്ടതും അവൻ്റെ മുഖം തന്നെ മാറിപ്പോവാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവനായിട്ട് ഒരു പറയുമോ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ സന്തോഷം തേടിപ്പോയി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ വേറെ പാർട്ട്നേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെയൊക്കെ അവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമാവോ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീടെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചു അതും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹൂവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു വീടാണിത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് പറയാണ് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുമിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചാലോ ഒരു വീടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടി എനിക്കത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും മാരേജ് ചെയ്താലോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവനിങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അവനോട് പറയാണ് ഈ മാരേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു ലവ്വോ സ്നേഹമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാരേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ജൂണും പറയുക എന്തിനാ ലക്ഷ്യനെ ഇങ്ങനെ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ പുറകെ ഞാൻ എത്ര നടന്നു എന്റെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമാന്ന് നിനക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവളും കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്ന പോലെ അവന് തോന്നുക അപ്പോഴത്തേക്കിന് അവനാണെങ്കിൽ അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കിസ് ചെയ്യാമെന്ന് കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ലങ്ഷയാണെങ്കിൽ മുഖം തിരിക്കുവാണേ ഇതും കൂടി ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ജൂണിന് നല്ല വിഷമം വരുവ നിനക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ സ്നേഹമൊന്നും മനസ്സിലാവാന്ന് അവൻ മനസ്സ് വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവളങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും പ്രിൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവൾ വലിയൊരു മോഡലായോണ്ടും പിന്നെ ഹീറോന്റെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് മോഡലായിട്ട് വന്നോണ്ട് വീഡിയോക്കാരോടൊക്കെ ഈ കാര്യം ഹൂ പറയാണ് അതേയുമ്പോ അവിടെ ഉള്ളവൻ ചോദിക്കാണ് മാഡം നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ നിലയിൽ എത്താൻ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അവളും പറയാ ഞാൻ കുറെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ കെറിയർ ഇത്ര നല്ലതായത് ഞാൻ പോലും വിചാരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹീറോ നോക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാം അവള് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനാണെങ്കിൽ വില മൈൻഡ് ഒന്നാക്കുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ജിൻസി ആണെങ്കിൽ ഹീറോന്റെ ഫസ്റ്റ് ലവ് ആണ് അവനെ പറ്റിയാണ് ഇത്രയും നേരം വാചക അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുന്നിച്ചിട്ട് മേഡം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാനത്തെത്തി എന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവളും പറയാണ് വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് എബ്രോഡ് പോയത് എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലവ് ആയിരുന്നു അവനെ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോയെന്നൊക്കെ വിഷമിച്ച് ഹീറോ നോക്കി പറയാം അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവളുടെ കഥയിലും കേട്ടിട്ട് അവളും ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഈ പൊട്ടത്തേക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവള് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോ പറ്റിയാണ് അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കഴിച്ചിട്ട് ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ കൈയും കോർത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ജിൻസി
അപ്പൊ ഹൂന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹീറോ പറയും അതെ ഇതാണ് എന്റെ വൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ അവളാണെങ്കിൽ നീ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചോ എപ്പോഴാ കല്യാണം കഴിച്ചേ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോ ഹൂ ആണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാതെ ഹീറോയിനെ കുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ അവളും എനിക്ക് വിശക്കുന്നു അറിയോ ഓ കുട്ടിക്ക് വിശക്കുന്നു ഞാൻ മേടിച്ചാലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളിങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് കാണുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജില്ലി ആണെങ്കിൽ കാറ് കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനും കയറിലൊക്കെ കയറി അവൾക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ കൊണ്ടാക്കണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഇല്ല ഞാൻ തന്നെയാ പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ കാറിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടത് അവനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എടുത്ത് പോയി കഴിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ തനിയെ പോയിക്കോളാം അവളും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവാണെ അപ്പൊ തന്നെ ലിങ്ക്ഷിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറോയുടെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവക്ക് തന്റെ മേലിൽ ദേഷ്യമായോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് അവന്റെ ജൂണിനെ അവനും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ലിങ്ഷി ആയിട്ട് ഹീറോയിൻ സംസാരിക്കുക ലിങ്ഷി ആണെങ്കിൽ ജില്ലയോട് പറയുക ആ ജൂൺ എന്റെ പുറകെ കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എന്നോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എന്നാൽ എനിക്ക് പേടിയാ എന്റെ ലവർ ഇട്ടിട്ട് പോയ പോലെ അവനും ഇട്ടിട്ട് പോയാലോ എന്തേലും സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലി ഇനി നീ ഈ കാര്യത്തിൽ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യലെന്ന് പറയുവാ ലിങ്ഷിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഹീറോയിൻ ആണ് ഈ ജൂണിനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ല നീ എന്തിനിപ്പോ എന്നെ ഈ ക്ലബിലോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി നോക്കുമ്പോ ഹീറോയിനും പറയുക ചെന്നിന്റെ അമ്മ വന്നു എന്നാ തോന്നുന്നതെന്ന് ഭയങ്കര വിഷമത്തി പറയുന്ന കേട്ടതും ലിങ്ഷിക്കാണ് ഫുൾ ടെൻഷൻ എന്താ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടി തെളിച്ചു പറ എന്താ നടന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അവളും പറയോ ആ ജിൻസിയില്ല അതോത് നമ്മുടെ ചെന്നിന്റെ അമ്മ പക്ഷെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ഹീറോ ആയിട്ട് അവള് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കാണിക്ക ഒരു കോള് വരുവ ആരാ നോക്കുമ്പോ അവിടെയുള്ളതാണ് നിന്റെ ബോസിനെ നിനക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് നോക്കുവോ ബോസ് ഏത് ബോസ് എന്ന് അവള് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ലില്ലിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഓ ലില്ലിയും പേടി ഇത് നിങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ലില്ലിയും പറയാണ് ഹൂം ജിൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ വിളിക്കുക ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജൂണിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചത് നോക്കുമ്പോ അവനും പറയാ എടാ ഞാൻ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പൊ കുടുങ്ങി കിടക്കുക ആ ജിൻസിനെ ഇന്ന് ലെൻസി കണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാനും അവള് പണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതൊക്കെ പോട്ടെ നോക്കുക അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെന്നിന്റെ അമ്മ ജിൻസിയാന്ന് വിചാരിച്ചു കേക്കുന്നേ ഇത് അല്ലല്ലോ സത്യം എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പൊ കൺഫേം ആയി ജിൻസി അല്ല നമ്മുടെ ചെന്നിന്റെ അമ്മ എന്ന് ജില്ലിനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ലില്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ആ ക്ലബിലോട്ട് വരുവാണ് ഇവള് പോകുന്നതും ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുത്ത് ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തോട് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ലിങ്ഷിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ദേഷ്യം വന്നിട്ട് രണ്ട് വഴക്ക് പറയാതെ തന്നെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്നെ മെന്റല്ലേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാണ് എന്നിട്ട് അവളും കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുക ജിൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഹീറോന്റെ ഫാസ്റ്റ് ലവ് എന്നും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഇവരെ പ്രണയിക്കുമായിരുന്നു എന്നും എന്നുള്ള കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജില്ലയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേടിയോടെ തന്നെ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ചെന്നിന്റെ അമ്മ അവളാണോ എന്ന് അപ്പൊ ലില്ലിയും പറയാ നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ചെന്നിന്റെ അമ്മ ജിൻസി അല്ലെന്ന് പറയാണേ അപ്പൊ ഹീറോയിന്റെ മനസ്സിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെന്നിന്റെ അമ്മ അപ്പൊ ആരായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ജൂണിനോടാണെങ്കിൽ ഹീറോ പറയാ ഞാനിപ്പോ ജില്ലയോട് ജിൻസി അല്ല ചെന്നിന്റെ അമ്മ അത് പറഞ്ഞാൽ കൂടി അവൾ എന്നോട് അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെന്നിന്റെ അമ്മ ആരാ എന്നായിരിക്കും അതിന് തന്നെ എനിക്ക് ആൻസർ അറിയത്തില്ല ചെന്നിന്റെ അമ്മ ആരാന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ നിന്റെ അമ്മ ആരാന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല ഇതെന്തോ ഒരു ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി പോ പോവുകയായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുക ലങ്ഷി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ലല്ലിയും ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സംസാരമാണ് ലങ്ഷി വരികയാണെങ്കിൽ അയ്യോ ചെന്നിന്റെ അമ്മ ജിൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തീ തോന്നുന്നു സങ്കടപ്പെടുക അപ്പോഴായിരിക്കും ലല്ലി ഹീറോയിൻ സംസാരിക്ക
പറഞ്ഞു അവളമാരെ വിളിക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിനെ വിളിക്കാൻ വാ മോളെ നമുക്ക് പോവാലോന്ന് പറഞ്ഞതും അവളാണെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കണ എനിക്കൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഓരോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാ തൂണാണെങ്കിൽ വലിയ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ഷിനെ വന്ന് വിളിക്കാം ബേബി ബാ നമുക്ക് പോവാലോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കിന് അവളാണെങ്കിൽ അവനെ മുട്ടിയെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ആരാണ് എൻ്റെ ബേബി മാറി നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പെറുക്കിയറിയും അവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് ഈ എസ്റ്റൈൽ ഇതാക്കിയത് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാം അവിടെ ലില്ലിനെ കണ്ടത് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ലില്ലി നീ എന്താ ഇവിടെ നോക്കുവാ അവളാണെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തിനെ പോലെ ആരാണ് എന്നെ ലില്ലി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവനെ നേരെ കയറുവാണേ ഇവളുമാര് മൂന്നും കാണിക്കുന്ന വേണ്ടിട്ട് ഇവന്മാര് മൂന്നും ആണെങ്കിൽ അയ്യോ ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ സമാധാനപ്പെടുത്തി വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടിച്ചാത്തനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എന്നെ കട അങ്ങനെയാണോ ആ എന്റെ കട എന്തൊക്കെ ഊട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവളെ തന്നെ പുകഴ്ത്തുവാ പ്രത്യേകിന് ഹീറോയിന് ലിങ്ഷയാണെങ്കിൽ അവളെ ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് ലീലി ഇതിന്റെ കാണാൻ നല്ല രസമാടി നീ സ്വീറ്റ് ആടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാണേ ഇവന്മാർക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അമ്മാതിരാണ് ഇവളുമാര് മൂന്ന് കിടന്ന് കളിക്കുന്നേ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവളെ കൂട്ടി കാറിലിരുത്തി കാണും റീലി തന്നെ ജൂണൽ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കാതെ ഹീറോയും വരെ പറയാണ് എനിക്ക് ലവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല എന്റെ ലൈഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ പുറകെ ഇരുന്ന ലക്ഷ്യം എനിക്കും അറിയത്തില്ല മോളെ എന്ന് പറയുക അതോട് നിർത്താതെ ഇവളുമാര് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ കലബില കലബില ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവന്മാരാണെങ്കിൽ മിണ്ടല്ലേ മിണ്ടല്ലേ എന്ന് എത്രയൊക്കെയോ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ടിയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മോതിരം എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കോ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ മോതിരം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് നീ സേഫായിട്ട് വെക്കണം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂമത്തേക്കിന് പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ഹീറോ വന്ന് അവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുവാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ടിയാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഹീറോ നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുത്തില്ലടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഉറക്കാണ് അവൻ കുളിച്ച് റെഡിയായി ഓഫീസിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക പക്ഷെ അവളെ വിളിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവളെ വിളിക്കാൻ തന്നെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവൾ എണീക്കുന്നത് അത് എന്തോ മെസ്സേജിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലില്ലിയും ലിങ്ഷയും ഹീറോയിനും ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ലില്ലി ആയിരിക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവളുമാരുണ്ടും ആരായിരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിനോട് പറയുക ഞാൻ നിനക്ക് വേറെ ഒരു ജോലിയാണ് ഇപ്പൊ തന്നേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് മരയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവാതെ ഓഫീസിൽ വാ ാണെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് വേഗം കുളിക്കാനൊക്കെ ഓടുവേ എന്നെ പേടിപ്പിച്ച് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടതും ലക്ഷിക്കാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവളുമാർ രണ്ടും പിന്നെ അടിയാവുക ഓഫീസ് വന്നത് ഹൂന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ടിയാ വന്നിട്ട് ജിൻസിക്ക് നിന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞ ഒന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞതും അവനാണെങ്കിൽ അവളോട് എനിക്ക് ഒട്ടും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നീ എന്തിനും ഇതും പറഞ്ഞ് വന്നേന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ അവനെ ഉന്തി തള്ളി അവളുടെ അടുത്തോട്ട് വിഴുവ ആ നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കുമ്പോ ചോദിക്കുക നിന്റെ മാരേജ് എപ്പോഴാണ് നടന്നേന്ന് നീ ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനാണോ എന്നെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചേ അവരേച്ച് വല്ല കമ്പനി കാര്യമായിരിക്കുന്നു ഇതിനൊന്നും ആൻസർ പറയാൻ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഇൻസി ആണെങ്കിൽ പോവല്ലേ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ടൈം വന്നാൽ മതി രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോന്ന് പറയുമ്പോൾ അവള് പെട്ടെന്ന് പറയുക നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ നമ്മളെ ദൂരം സ്നേഹിച്ച് ഞാൻ എബ്രോഡിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മാരേജ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ടോ നിന്നെ നീ വേറൊരു വിവാഹം ചെയ്ത് ഞാൻ എബ്രോഡിൽ പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലി ഒന്ന് നല്ല നിലയ്ക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ എബ്രോഡ് പോയത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന
ലില്ലിയുടെ മുഖ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ലില്ലിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നവൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ലങ്ഷിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവനെ ഇട്ടിട്ട് പോയേ ആ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ ഒക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തേടി നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുവാണ് ഇവനെ കണ്ടതും ആ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഏയ് നീ ഏതാ നീ എന്തിനും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ലങ്ഷീനെ അറിയില്ലേ അവളോട് നീ സോറി ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടും ഓ നീ അവളുടെ ആളാണോ അല്ല ഞാൻ എന്തിനാ അവളോട് സോറി വയ്ക്കുന്നത് വെക്കുമ്പോ അവനും പറയാണ് ഇപ്പോഴും ലങ്ഷി നിന്നെ ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ മേളിൽ ഇപ്പോഴും അവള് ഫീലിങ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവക്ക് നിന്നെ മറക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സോറി അയച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നീ അവള് ഒന്നും പറയാതെ ഇട്ടിട്ട് പോയതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തോടെ എന്ത് ലിങ്ഷി എപ്പോഴും എന്നെ ആലോചിച്ചിരിക്കുവാണെന്നോ അയ്യോ കഷ്ടം ആ പെണ്ണി ഇതുവരെ മറന്നില്ലേ എന്ന് വെക്കുക ഒന്നാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇവനെ കയറി പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് എടാ നീ ഒറ്റ ഒരു കാരണമാണ് ലിങ്ഷിനെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത മര്യക്ക് അവളോട് സോറി വെക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു സി ഡി എടുത്തു കൊടുക്കാണ് ഇത് ലിങ്ഷിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക് മര്യക്ക് എന്നെ മറന്നോന്ന് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും അവളുടെ അടുത്തോട്ട് വരാനും പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പറയുവാ ഇത് കേട്ട ദേഷ്യം വന്ന് ജൂണും ആ സി ഡിയും മേടിച്ചിട്ട് പോവും ഹീറോയിനെ ആണെങ്കിൽ ആ ജിൻസി ഓരോരുത്തർ വിളിച്ചു വരുത്തിയേക്കുക നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചേന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ജിൻസി പറയുക അത് പിന്നെ നീ കുറേ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ജില്ല പറയാണ് അയ്യോ സോറി എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലില്ലിയുടെ താഴെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവൾ എൻ്റെ ബോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലില്ലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനേ ചെയ്തേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ബന്ധം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലില്ലിയോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജെൻസി ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരേ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് ഭയങ്കര റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഹീറോയിനും പറയാണ് മേഡം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അവസ്ഥയൊന്നും മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഒന്നും നടത്തിയിട്ടല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനും ജിൻസി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അസൂയും കുഷുമ്പും ഒക്കെ തോന്നുക കാരണം നീ അത്ര ലക്കിയാണ് അതുകൊണ്ടാ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയുന്നത് നിന്റെ ലക്ക് കുറച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയാലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജില്ലി ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മേഡം പറയുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റില്ല എനിക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക ഇപ്പൊ ലങ്ഷീനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവളുടെ മനസ്സിൽ മൊത്തം ജൂൺ ആണ് അവനന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതും അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ലങ്ഷിക്ക് നമ്മുടെ ജൂണോട് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവൾ തുറന്നു പറയാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവളുടെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടും ആയിട്ട് ഇവൾ അത്ര സ്നേഹിച്ചായിരുന്നു അവൻ വരെ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ലേ എങ്ങാൻ ഇവൻ ഇട്ടിട്ട് പോവോ പിന്നെയും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുവോ അതോ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാത്തോണ്ടാണോ എന്നെ വീട്ടെല്ലാവരും പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവളുടെ മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജൂണോട് അവളുടെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാത്ത ഇവളിങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവളെയും കാത്ത് നമ്മുടെ ജൂൺ അവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നീ എന്താ എവിടെയെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവനും എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിങ്ഷിയാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഇപ്പോഴോ അതൊന്നും വേണ്ട നാളെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുക ഇതാ ഇത് നിന്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് തന്നത് ഞാൻ അവനെ തേടി കണ്ടു പിടിച്ച് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവന് നിന്നോട് ഒരു സ്നേഹമില്ല അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് അവൻ ചോദിച്ചു ലിങ്ഷി ഇതുവരെ എന്നെ മറന്നില്ലേ എന്നും പിന്നെ അവളുടെ മേൽ എനിക്കൊരു ഫീലിങ്സ് ഇല്ലെന്നൊക്കെയാണ് നിന്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് അവന് പോലും നിന്നോട് സ്നേഹമില്ല പിന്നെ നിന്നെ നീ ഇപ്പോഴും അവനെ തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ പോലെ ഒരാൾ നീ ഇതുവരെ എന്താ കാണാത്ത പോലെ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവനെ പോലും ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോലെ എപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ
അവൾ എങ്ങനെങ്കിലും നിങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലി പിരിക്കാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ അവൾ എന്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്താലും നീ അവനെ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് നീ അവനെ കൂടെ തന്നെ വെച്ചേക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിട്ടു കൊടുക്കൂല ഞാൻ തന്നെ അവന് പറ്റിയ വൈഫ് എന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ ഇവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ലില്ലയും ഇതേ കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ നിനക്ക് എപ്പോഴും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ലില്ല ഞാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അവൾ ആ ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി എനിക്ക് കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ നല്ല അടിപൊളി ജ്വല്ലറി ഞാൻ അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ലില്ലയും ആ നീ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ എന്ന് പറയുമോ ലില്ലി ഇതുവരെ വീട്ടിൽ എത്തിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഹീറോ അറിഞ്ഞിട്ട് അവളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുവാണേ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് അവളോടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ജില്ല ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിന്റെ ഇപ്പത്തെ മുഖത്തിലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിനക്ക് അത് പറയാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലെന്ന അതുകൊണ്ട് നീ നല്ല കൂളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരിക്കലും ഒന്നും മറിച്ച് വെക്കണമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറയാം ജിൻസി ശരിക്കും ചെന്നിന്റെ അമ്മയൊന്നും അല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലിയും പറയുക അതെനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ലില്ലി എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് പറയുക അപ്പോഴാണ് ഹൂ ഒരു സത്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെന്നിനെ പറ്റി ശരിക്കും ചെന്ന എന്റെ മകനല്ല എന്റെ ചേട്ടന് മോനാണ് എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ അക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി മരിച്ചു പിന്നെ ചെന്നിന് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് വളർത്തുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണേ ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സുവാൻ എന്റെ മോളല്ല എന്റെ ചേച്ചി ഇതേപോലെ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു തിരിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം ഞാനാണ് സുവാനെ എടുത്തു വളർത്തുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ ആ പോലെ ഷോക്ക് ആവുക കാരണം നമ്മുടെ സുവാന്റെ ഒരു മുടി പറിച്ച് അവൻ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന് നമ്മുടെ സുവാന്റെ ബ്ലഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള അതേ ബ്ലഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നും നമ്മുടെ സുവാനും ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും സഹോദരങ്ങളാന്ന് വരെ അതിനകത്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് ഇവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നേ ഹീറോയിനും പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ചേച്ചി ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട മരിച്ചെന്ന് അപ്പൊ ഹീറോന്റെ ചേട്ടൻ കെട്ടിയത് നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ ചേച്ചിനെ ആണോ എന്ന് പക്ഷെ ഇവൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഹീറോയിനോട് പറയുന്നില്ല കാരണം സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ അവൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് അവന് പേടിയാവോ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നൊക്കെ കാരണം ആ കാരണത്ത് ഇവളുടെ ചേച്ചിയായിരുന്നു ചേച്ചിനെ കൊന്നത് എന്റെ ചേട്ടനാണെന്നാണ് ഇവളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പെങ്കിൽ എന്തായാലും ഹീറോ വിട്ടിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ടാണോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ അതുപോലെ അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എന്റെ ചേട്ടൻ ട്വിൻസ് പറഞ്ഞതെന്ന് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ആരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്നോട് മറിച്ചു വെച്ച് എന്നൊക്കെ അവനും വിചാരിക്കുക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നതും ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുക ജിൻസി ആണെങ്കിൽ ഇവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ ലില്ലിയോട് സമ്മതം ചോദിച്ച് അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം നിന്റെ വൈഫിന്റെ കഴിവ് അവളും ഒന്നും അറിയട്ടെ എന്താ നിനക്ക് എന്റെ മേലെ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് ഹീറോയോട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്റെ വൈഫിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ നീ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയുവ ട്രെയിനും ഞാൻ എന്തായാലും അവളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നീ എനിക്കുള്ളതാന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നോ ആരുടെ കൂടെ ഓടി പോകുന്നില്ല നിനക്കുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ നീ പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുകയാണേ അങ്ങനെ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ലില്ലിയും ലില്ലിയും കൂടി ആണെങ്കിൽ ലിൻഷിയുടെ അല്ലറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവളെ ഇത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിൻഷി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇവരും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൾ വന്നത് നമ്മുടെ ലില്ലിയെ നോക്കി ചോദിക്കുമോ നീ ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണല്ല
ഡ്രാമയിലൊന്ന് ഞാൻ അഭിനയിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇല്ല കേട്ടിട്ട് അവനോട് വന്ന് പറയോ അതൊന്ന് നീ ഇതിന്ന് അഭിനയിക്കാതെ നിനക്കൊന്ന് അഭിനയിച്ചുകൂടെ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ ഓ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയോ ഞാനും അവള് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോ നിനക്കത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ ജില്ലം പറയാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റാത്ത എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ നീ എനിക്കുള്ളതാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ നിനക്ക് പറയാം പിന്നെ തന്നെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ഇതിനകത്ത് അഭിനയിക്കല് നിന്റെ സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൽ കാണാൻ ഞാൻ അത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്ലീസ് അഭിനയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് എഞ്ചി ചോദിക്കുന്നതും ഇവളോടാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റാതെ അവൻ ഓക്കെ പറയാണ് ഇത് കേട്ടത് അവക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി ജില്ലി ആണെങ്കിൽ നേരെ ലിങ്ഷിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് കാര്യം പറയാണ് ഹീറോ ഇതേപോലെ ഒരു ഡ്രാമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവുക നമ്മുടെ ജിൻസി അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടതും ഏയ് അവനും അവളും ആണ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജലസാവത്തില്ല എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ അവന്റെ വൈഫാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല അവര് തമ്മിൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമില് ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ജില്ലി നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാ ആ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന അടുത്ത ഹീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട് നീ വേഗം വാ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവളും ഓക്കെ ഞാൻ വരാന്ന് പറയുവാ ആണെങ്കിൽ ഒരു സീൻ കാണിക്കുവാണേ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ആരുമല്ല ജിൻസിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവരെ പാസ്റ്റ് നടന്നതാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡ്രാമ എടുക്കുന്നത് തന്നെ അവിടെ വന്ന് ജിൻസി ഇരുന്ന് ഇവനോട് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലില്ലി കണ്ടിട്ട് ഏ ഇത് നോക്കിക്ക അവൾ അതാണ്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആവുന്ന അത്രയൊന്നും ക്ലോസ് ആവും പാടില്ലെന്ന് അവളോട് പാറാന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ലില്ലിയോട് പറയാണ് ഏ മോളെ അത്രയൊന്നും ക്ലോസ് ആവണ്ട് കുറച്ച് അവിടെ മാറി നിൽക്കും മാറി നിൽക്കുന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവളാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കേൾക്കാത് ഹീറോന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരാൻ നോക്കുവാണേ ഇത് കണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന് ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എണീച്ചിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുക ക്യാരക്ടർ അല്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞ് അവന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ദേഷ്യം തീർക്കുവാണേ സത്യം പറഞ്ഞ ഹീറോയിനെ ഇവള് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ കേട്ട ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇന്നാ നീ തന്നെ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്ത് നീ തന്നെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചത് ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഇല്ല സാർ സാറിന്നെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ഹീറോയിനെ വിളിക്കുവാണ് നിന്റെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര നേരെ വിളിച്ചിട്ട് എപ്പോഴാ ഒന്ന് എത്തോ നോക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജില്ലി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവ എന്താ ഇത്ര പ്രശ്നം നോക്കുമ്പോ അവള് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയോ ജില്ലി ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതൊന്നും സാരിയില്ല എന്നിട്ട് ഹീറോന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവന് ഇപ്പോഴാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുന്നത് നീ എപ്പോഴാ വന്നെന്ന് വെക്കുമ്പോ അവള് നല്ല ചിരിച്ചോണ്ട് ഇപ്പോഴാ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക ജിൻസി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ അവക്ക് സഹിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ നേരത്ത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ലില്ലിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹെൽപ്പ് എന്താന്നാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ചെന്നിന് സുവാനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അവള് ചോദിച്ചേ ആദ്യം ഇവളാണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ ഭയങ്കര റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോണ്ട് അവള് സമ്മതിച്ചിട്ട് പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു അംഗമാണ് അപ്പൊ ഒരു ടേബിളിൽ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവിടെയാണ് ആകെപ്പാട് പൊടിയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചെന്നിന് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ മൊത്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തൂത്തിട്ട് അതെല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക പാവം നമ്മുടെ ചെന്നാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുന്ന വീട് വീടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞതും അവള് അവനെ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് അവസാനം ഇവര് രണ്ടു പേരുടെ നടുക്ക് കയറിയിരിക്കുക ഒന്നാദ്യം ഉള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ടേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെന്നിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല സുവാന അങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവളെ ഒട്ടും സുവാൻ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുക കാരണം ഇവളങ്ങ് നടുക്ക് കയറി
അറിയുവാണ് ആ ടൈമിൽ സുവാനും വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ ആൻറ്റിയുടെ കൂടെ നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞോടിക്കുക ഇത് കണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ വാ വാ എന്ന് കുറെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റെ കാലെ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കുവ ലീഡെടുത്താണെങ്കിൽ ജെൻസി വന്നിട്ട് പറയുവോ നീ എന്തോ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നേ ഇവിടെ ഞാനും ഹീറോയും തമ്മിലുള്ള കുറെ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവന് ഓർമ്മ വന്ന് എന്റെ മേളിൽ പിന്നെ ഫീലിങ്സ് വന്നാലോ നിനക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു നിനക്ക് ജലസാവത്തില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ജില്ലയും പറയാണ് എനിക്ക് ജലസൊന്നും ആവത്തില്ല കാരണം അവന്റെ വൈഫാണ് ഞാൻ എന്റെ മുഖം ഓർക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖവും അവൻ ഓർമ്മ വരത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്നൊക്കെ പറയുവ ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലമാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഗെയിമിന്റെ ഷൂട്ടൌട്ട് ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോന്നേ ഇതാലോചിച്ചതും ഹീറോയിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അന്ന് ഇവൻ സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചില്ലേ അതൊക്കെ ഹീറോയിൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹീറോയിന്റെയും ആ ജിൻസിയുടെയും ലവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആ പാസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ അവർ കോളേജിലുള്ള ആ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഇവക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കളിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ഇവളാണെങ്കിൽ കുറെ ബോൾസ് എടുത്തതും ഹീറോ ചോദിക്കുവോ ഗെയിമിൽ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ നീ എന്താ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ നീ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവനപ്പം ചേച്ചിയൊക്കെ കാണുവേ അങ്ങനെ പാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിയുവോ ഹീറോയിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവൻ കളിച്ചതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ജിൻസിയാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നേക്കുന്നത് അവക്കാണെങ്കിൽ നേരം വേണം കളിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറോയിനുമായിട്ട് കൊഞ്ചിക്കൊഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാനേ പറ്റാതെ കാണിക്കാൻ ഗെയിമിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അവനും അവളുമായിട്ടുള്ള പാസ്റ്റൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അവസാനമാണെങ്കിൽ അവളുടെ കൈയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിലൊട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഹീറോ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഷൂട്ട് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നിർത്തുവാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പെട്ടിരിക്കുക അസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ വന്നിരുന്നതാണ് പിള്ളേർ കാലും കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വാനും ചെന്നുവാണി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഓടേയിരിക്കുവോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തീരെ പിടിക്കുന്നുമില്ല മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതുങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാ സുവാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ചെന്നാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻറ്റി എൻ്റെ സിസ്റ്റർക്ക് വിശക്കുന്നു എന്തേലും പോയി എടുത്തിട്ട് വാ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഓടിച്ചു വിടുവാണേ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എന്തൊരു സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സുവാനൊന്ന് അത് കഴിച്ചതും എങ്ങനെയുണ്ട് നിനക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുവാനും ആ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഷെയർ ചെയ്തേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളു എനിക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നേന്ന് ആ കുഞ്ഞ് കൊച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് എരന്ന് മേടിക്കുവാണേ സുവാനും ആ ആൻറ്റിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാ കൊടുത്തതും അവളാണെങ്കിൽ അത് മൊത്തം അങ്ങ് തിന്നുവാണേ കൊച്ചാണേ കരയാൻ തുടങ്ങും കുറച്ചാണെങ്കിൽ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇന്നൊന്ന് പറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സുവാനാണെങ്കിൽ എന്റെ മൊത്തം നിന്നേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് നമ്മുടെ ചെന്നി വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആൻറ്റി എന്റെ സിസ്റ്റന്റെ എപ്പോഴും കരയിപ്പിച്ചോണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുവോ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഇവിടെ സീൻ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലീലി ആണെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കുക പക്ഷെ അതാണ് കാണാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല ചെന്നു വരാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഇതൊന്നും വായിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി മരൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് മേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ തിന്നു നോക്കുവേ കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാര്യം പിള്ളേരോടും പറയുമോ പിള്ളേരും അത് കഴിച്ചതും രണ്ടു പേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സുവാൻ വരാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി നല്ല സൂപ്പർ ഡിഷ് ആട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നതും ലില്ലിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാവോ ഞാൻ ഭയങ്കര കുക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലില്ലി ആണെങ്കിൽ അവിടെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുവാനും ചെന്നു ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കളിയാണ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു കളിക്കുന്നത് അത്യപോലെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവക്കാണെങ്കിൽ വായിക്കാൻ പറ്റാതെ ഈ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അടങ്ങി ഇരുന്നോട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവളുടെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോഴാണ് പിള്ളേർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ഐഡിയ വന്നേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവള് ഇവളെയും കൂടി കൂട്ടി കളിച്ചൂടാന്ന്
ഇതും ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാണെ ഇത് കേട്ടത് അവളാണെങ്കിൽ എടാ ഏട്ടാ നീ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിൽ കയറുക ചെന്ന് നന്നായിട്ട് അവളെ കളിയാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കടന്ന് കളിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കുവാണേ അത് കഴിയുമ്പോൾ ജിൻസിയും ഹീറോയും അഭിനയിച്ചില്ലേ ആ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ലില്ലി ലിൻഷി ആണെങ്കിൽ അത് കാണുവാണേ ഇത് കണ്ടത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ ജിൻഷി ഇവനുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ആ ഡ്രാമയിലാണെങ്കിൽ ഹീറോയിനെ ഹീറോ സംസാരിച്ചില്ലേ ആ സീൻസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്നിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുവാണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇല്ല ആണെങ്കിൽ അസ്റ്റന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എടാ എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതും അവൻ പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാളെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഹീറോ നോക്കുക ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അസ്റ്റിനോട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ നിനക്ക് ലീവ് വരാം നീ മറ്റേ ലില്ലിനെ പോയിട്ട് സഹായിച്ചോന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഇല്ല എനിക്ക് സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാനെ ഇഷ്ടം അവിടെ ഞാൻ നാളെ ഓഫീസിൽ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ച് അടിക്കുക നിനക്ക് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയണ അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ന്യായങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്ന് കിട്ടി ഇവർ കടന്ന് അടി കൂടി കളിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോ കാണുകയെ ആ ജിൻസി ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക നിനക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചോലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാവൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റിപ്ലൈം കൊടുക്കുന്നില്ല ജിൻസി ആണെങ്കിൽ അതേ ടൈമിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവൾ ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അസ്റ്റന്റ് വന്നിട്ട് മേഡം നിങ്ങൾ എന്താ ഇത്ര കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്നില്ലേ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും പറയാണ് എടാ എനിക്ക് ഉറക്കമൊന്നും വരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ പാസ്റ്റൊക്കെ ഓർമ്മ വരുമോ ഹീറോ ഹീറോയിൻ അവർ എന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നില്ല ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ ഇവരുടെ മുഖം വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ ഒറ്റമിച്ചിട്ട് കുറേ കുടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ലങ്ഷി വന്നിരിപ്പുണ്ട് ലില്ലി ആണെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ കാണിച്ചിട്ട് ലങ്ഷിയുടെ വയ്ക്കുക ഇതാണോ ഇതാണോ നല്ലതെന്ന് അപ്പോൾ ലങ്ഷിയും ഇതാടി നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഈ ലിൻഷിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അറിയാം ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലങ്ഷി ആണെങ്കിൽ അതെന്താ ലില്ലി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കേൾക്കത്തില്ലെന്നാണോ നീ പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുങ്ങൾ രണ്ടും ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അടിയാണ് ഇത് കണ്ട ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അയ്യോ ആരും ഡിസൈൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോവാണ് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് കാണാണ് കളിക്കുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് അവരിങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഹീറോ അസിസ്റ്റന്റും ആണെങ്കിൽ ഇവർക്കായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുക അതേമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുക ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അലർജി ആണല്ലോ അവളെ അപ്പ തൊട്ട് തുമ്മാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ജൂണിനെ ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരുപാട് വഴക്കു പറയാ നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് നടക്ക ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് അവനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ കടന്നുറങ്ങുക നമ്മുടെ ലില്ലിയാണ് വന്ന് അവൾക്ക് പൊതപ്പൊക്കെ പോയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവൾ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറം ഇപ്പുറം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ലങ്ഷ ആണെങ്കിൽ ഡാൻസ് ലില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വയ്ക്കുക കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് നീ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് ഒരു കുറവും വരാതെ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതും ലില്ലി അവൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കെട്ട ചാൻസായിരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് അതേസമയം വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ചെന്നും സുമാനും ആയിട്ട് ഭയങ്കര കളിയാണ് ഇവരിങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുവ എന്നിട്ട് ഹീറോ പിള്ളേരെ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് തന്നെ
അവനെന്ത് ഇത്ര നേരമായിട്ട് വരാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ന്യൂസില് ജിൻഷി ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ആ ഡ്രാമയിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല ജിൻഷിക്ക് തീരെ വയ്യാത്തോണ്ട് അവിടെ ഇത് നിർത്തി വെക്കാനാണ് ചാൻസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ന്യൂസ് ഹീറോയിനും കേൾക്കുവാമോ ഹൂ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്ത് അവരെ ഉറങ്ങിയില്ല നയിക്കുമോ ഹീറോയിനും പറയാ നീ വരുന്നതും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാ ഞാൻ ജിൻഷിനെ കാണാൻ പോയത് അവളുടെ വീട്ടില് കാണിക്കും ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിനെ ഒന്നും അവള് കാണുന്നില്ല അവള് ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഓ അങ്ങനെയാണോ എന്നിട്ട് ഡോക്ടറിനെ ഒക്കെ കാണിച്ചോ നല്ലൊരു ഡോക്ടറിനെ തെറ്റ് അവളെ കാണിക്കട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ചോദിക്കാണ് ഞാൻ അവളെ കാണാൻ പോയെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് വിഷമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഏ എനിക്ക് വിഷമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമോ അടുത്ത ദിവസം ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ജിൻഷിനെ കണ്ടിട്ട് പറയുമോ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറിനെ അറേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നീ പോയി കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ നിന്റെ രോഗമൊക്കെ ഭേദാവും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഇവനിങ്ങനെ കെയറിങ്ങോട് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾക്കും ചെറിയൊരു സന്തോഷമാവുക ജൂടാണെങ്കിൽ ലങ്ഷി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവളായിട്ട് തന്നെ വരുമോ നീ എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അവനും അല്ലാണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറയുമോ എന്നിട്ട് അവനെയും കൂട്ടി വീട്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആണെങ്കിൽ കുറേ സ്നാക്ക് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുവാണ് സ്ക്രീനിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത് അത് ഇവർ തെറ്റാതെ കളിക്കണം അതാണ് ഗെയിമ് അവർ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടൊക്കെ കളിച്ച് ചേരിച്ച് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ടിയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് മാനായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരോട് ഹീറോയും ആ ജിൻഷിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിയാനും ജിൻസി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പാർട്ട്ണർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ കാണേണ്ടതായിട്ടും സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ ഏയ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവളുടെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് അറിയുമെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവൻ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എന്ത് അവൻ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവന് ഷോക്കോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുവോ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവളോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോ പോന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ അതൊന്നും കാണാതെ അവനോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഹീറോയിനുമായിട്ട് നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എബ്രോണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആവുമായിരുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയാണ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഹീറോയിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ കൂടിയും നിന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടേ കാണത്തുള്ളായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അവനങ്ങ് പോയതും ഇവളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിൻഷി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുക നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചതെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ജിൻഷിയും പറയാണ് നിനക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഹീറോക്ക് എന്റെ മേലെ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വൈഫായിട്ട് ഞാൻ ഒരുത്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയും നീ എന്തിനാ അവന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നേ ഈ ടോപ്പിക് എന്നെ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വയ്ക്കുമ്പോ ജിൻഷിയും പറയാണ് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അന്ന് പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവനെന്നോട് അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു ആ സ്നേഹം പെട്ടെന്നൊന്നും മാറിയൂല നീ അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം എന്നോട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് മര്യക്ക് നീ അവനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുവോ ട്രെയിനാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ അവനെ ഡിവോഴ്സ് ആക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ നല്ല ഹാപ്പി ലൈഫാണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് നിനക്ക് അവനെ കല്യാണം കഴിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്തായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എപ്രോഡി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഹീറോ ഞാനും കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളാണെങ്കിൽ നേരെ ഹീറോ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാ ഇവളെ മോൻ കണ്ടതും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും നിന്നെ ഹഗ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമോ അങ്ങനെ ഇവരെ ഹഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹീറോക്ക് ഒന്നും ഒരു ഡൗട്ട് അടിക്കുക കാരണം ഇവള്
അവിടെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പാണ് നല്ല റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും പോകുകയാണെങ്കിൽ ഓടി വരുവാണെ സുമാനെ കാണുന്നില്ലാടാ പോയി തപ്പെന്നും പോകാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലവ് സോങ് ഒക്കെ ചെയ്യുവാണ് അവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കൊണ്ടത് ഇവളാണ് ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ജൂൺ അവിടെ വന്നിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടത് തന്നെ എത്ര നല്ല നിമിഷമായിരുന്നു എന്നറിയോ എനിക്കത് മറക്കാനേ പറ്റില്ല നിന്റെ ആ ഹെൽമെറ്റ് ഊരിയപ്പോൾ ആ മുഖം എൻ്റെ പൊന്നോ അത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ ജീവിതകാലം മൊത്തം എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ കഴിയണമെന്നാണ് അവൻ്റെ നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാരേജ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ലങ്ഷയുടെ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇവളുടെ കല്യാണ ദിവസമാണല്ലോ അവൻ ഇട്ടിട്ട് പോയത് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ട് ലങ്ഷയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആ ബൊക്ക കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ പോവുകയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ അവന് നല്ല വിഷമാവുക നേരെ ഹീറോൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ ലങ്ഷയെ റിജിസ്റ്റ് ആക്കിയിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കടന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുക ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ലങ്ഷയോട് വയ്ക്കുക എന്തിനാടി അവനെ റിജിസ്റ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളും പറയാണ് നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ല എൻ്റെ കാര്യം പാസ്റ്റിൽ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇതേപോലെ മാരേജ് ഒക്കെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് അവസാനം അവൻ എൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് പോയി കല്യാണ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ ഇവനെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന എനിക്കൊരു പേടിയാന്ന് പറയുക നിനക്ക് ഇതുവരെ ചൂണ് വിശ്വാസമായില്ലേ അവൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകില്ല നിന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം നീ ഇപ്പം ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നീ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള പേടിയൊക്കെ അവനോട് പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ലങ്ഷയാണെങ്കിൽ അവനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പറയാണ് പോട്ടെ സാരമില്ല നിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പേടിയൊക്കെ നാളെ ജൂണിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു പറയുക അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ജൂണിനെ ആണെങ്കിൽ ലങ്ഷ കാണുവാണേ ബാ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവനാണെങ്കിൽ ഇവളോട് സംസാരിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ പറയും ഏ വേണ്ട ഞാൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമോ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ചായ ഇങ്ങനെ കുടിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഏ എനിക്ക് ചായ വേണ്ട ഒരു കുന്തവും വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവനാണെങ്കിൽ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുമോ ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബ്രേക്കപ്പ് ആയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയോ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയത് അതോടെ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളും ഞാൻ എന്നെ ബ്രേക്കപ്പ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മാരേജ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവനും പറയാണ് കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിന്റെ പുറകെ ഞാനും കുറേ നാടെന്ന് മടുത്തു ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ലിങ്ക് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് അവനും വിഷമിച്ച് പോവുകയാണേ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ജൂണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ഷയും വേദനിക്കുന്നത് അവക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഹീറോയിനെ ലീനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കുറേ ഓർഡറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഹീറോയിനോട് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ഒരു ഐഡിയ പറയുമോ ഈ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്ത എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ലിലിയാണെങ്കിൽ ഇത് പൊളിക്ക് മിക്കവാറും അതുകൊണ്ട് നീ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പോയി മേടിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിനും അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ടിയാന കാണുക അതിനെ കണ്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന് ചോദിക്കുമോ അല്ല നീ എന്താ ഇവിടെയെന്ന് തൻ്റെ പുതിയ ഐഡിയേനെ പറ്റിയൊക്കെ അവനോട് സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് അവന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൂ ആണെങ്കിൽ ഹോം ടൗണിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ മോ അങ്ങനെയാവും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ജിങ്ഷിനെ ആളിനെ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് ലിങ്ഷിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണിട്ട് ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും മൊത്തം നിനക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് കിളിക്കിളി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ വരുക ഇത് കണ്ട ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഒരുത്തിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഇടാതെ ഇവിടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ പറ്റിയത് നീയും വിഷമിച്ചാണല്ലോ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ നടന്ന കാര്യം പറയാ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഹോം ടൗണിൽ പോകുന്നുണ്ട് ജിങ്ഷിനെ കാണാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഹോം ടൗണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം ആണെങ്കിൽ ആ ജ
ഹീറോ പറയും ഞാൻ ഇവളെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നീ ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുക ഹീറോയിന് നല്ല വിഷം വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ അവളെ വിളിക്കുമോ ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവളും അവനുള്ള സ്ഥലത്ത് പോവുക അവിടെ പോയിട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം സന്തോഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുവാണേ ഇത് കണ്ടതും ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഏ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ അറിയുമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടിയാനും ആ നിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ എനിക്കറിയാം എന്നോട് കുറേ വട്ടം സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിനെ ചോദിക്കുമോ എൻ്റെ ചേച്ചി എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവനും പറയാണ് ആ നിൻ്റെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം പോലെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അനീതിയുടെ ജീവിതം ആവരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിനും അത്രമാത്രം എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവന് പറയുമോ നിന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ വിവാഹം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ആകെ പടിഞ്ഞിട്ടി പോവാ കഴിയാതെ എങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായെന്ന് നോക്കുമ്പോ ടിയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവളെ ഏതോ ഒരുത്തൻ പ്രഗ്നന്റ് ആക്കിയിട്ട് അവളെ നന്നായിട്ട് കെയർ പോലും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹീറോയിന്റെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും ആണ് കാർ ആക്സിഡന്റ് പെട്ട് മരിച്ചത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ആവുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ അവളെ വിചാരിക്കുക ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിന് വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഞാൻ നിന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിനും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സിംഗ് സെന്ററിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതും അവനും അവിടേക്ക് വരുവ അപ്പൊ ടിയാനും ഹീറോയിനും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വരുന്ന കണ്ടിട്ട് ഹീറോ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി നോക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കുശുമ്പ് അതൊക്കെ തോന്നുക നീ എന്താ ഇവന്റെ കൂടെ ചോദിച്ചോണ്ടാണ് അവൻ പോകുന്നതെന്ന് ഹീറോയിൻ പറയാണ് ഞാനും ഇവനും കൂടി അകത്ത് ബോക്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു എനിക്കതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തോന്നി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്ത് ചെന്ന് കാണിക്കാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ടിയാനും അതെ ഇവള് പറയുന്ന സത്യം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോ പോവാണെങ്കിൽ നീ മിണ്ടിപ്പോരുത് അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ വൈഫിനെ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെയും കൂട്ടിട്ട് പോവാണേ വീട്ടിൽ വന്നത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ മര്യക്ക് വർക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹീറോ പറ്റി തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹീറോക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവളെ പറ്റി തന്നെയാണ് ചിന്ത രണ്ടുപേർക്ക് സമാധാനമേ ഇല്ല ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നേരെ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോ ഹീറോ ആ ടൈമിൽ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അവളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുവാണ് ജിൻഷിക്ക് എന്ത് രോഗം ഉള്ളതെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് അവൻ്റെ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോന്നേ അല്ലാതെ ഞാൻ അവളെ തമ്മിൽ ഒരു ഇതും ഇല്ല എനിക്ക് അവളുടെ മേലെ ഒരു ഫീലിങ്സും വരത്തും ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മനസ്സിലായി അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് തീർക്കുവാണേ എന്നിട്ട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിനെ മുന്നിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഡേറ്റ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നെ സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നില്ല തന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ആരും ഹാക്ക് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം അവൻ അറിയാവെ അതേസമയം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ ഹോ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിയാൻ പോവുക ഹീറോയിൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ സത്യങ്ങൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുക ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നേരെ ടിയാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എടാ നീ അല്ല ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട് പരിപാടി ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര എടുത്തോളുമ്പോൾ അവനും അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ഇതിൽ അത്രമാത്രം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ണികളൊക്കെ നീയെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ മാൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ഞാൻ ഇത് ശരിയാക്കുന്നു നിനക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ആക്കി തരാന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ജിൻഷിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുക അവള് വിളിച്ചിട്ടാണ് നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മുറിയൊക്കെ ആകെ വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നീ എ
മുകളിലെ ഹീറോവും ആ ജിൻഷി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ നേരമായി എന്ന് പറയുക ഇത് കേട്ട ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ലില്ലിയുടെ ലിങ്ഷിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് അവനെ കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോവുക ജിൻഷി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറോൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മേളിൽ ഒരു തരി സ്നേഹം പോലുമില്ല നമ്മുടെ പാസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്നോട് വരത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ അവൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഹീറോ ആണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഹീറോയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാ എടാ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ കൂടിയും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ നീ നിർത്തിക്കും വരയ്ക്കുക നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഹീറോയിനെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇനി നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏത് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫീലിങ്സ് വരാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഹീറോയിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കുമുള്ള സ്നേഹം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹീറോയിൻ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന വരെ എൻ്റെ ഹൃദയെടുപ്പ് പോലും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഹീറോയിൻ എൻ്റെ കൈകളിൽ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്നെ ഒരിക്കലും വെച്ച് ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നീ എൻ്റെ പുറകെ വരുന്നത് എനിക്ക് ഹീറോയിനെ മാത്രമേ ഇനി സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഹീറോയിൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായേ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ ജിൻഷി ഒരു ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഇവൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ലില്ലി ലിങ്ഷിയും വന്ന് വയ്ക്കോ എന്താ കൊടുത്തോന്ന് അപ്പൊ അവളും പറയും ഇല്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഹീറോ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടുന്നു ഇല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം വരുവ അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്വല്ലറി ഞാൻ എന്തായാലും അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു പറയുകയാണേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മീഡിയക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഹീറോൻ്റെയും ആ ജിൻഷിയുടെയും കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഒക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഹീറോയിൻ വരുന്നതായിട്ട് അവളെ എൻ്റെ വൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോ അവരെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവളുണ്ടാക്കിയ ജ്വല്ലറി ആണെങ്കിൽ ജിൻഷിയുടെ കൈ കൊടുത്തതും അവളുടെ മുഖത്താണെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു മാത്രം നോട്ടുമാണ് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ തേമ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്നുള്ള പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പയ്യ പയ്യെ അവളുടെ മുഖത്താണെങ്കിൽ ചിരി വരുക എന്നിട്ട് മീഡിയക്കാരോട് എല്ലാവരോടും പറയും ഇത് ഹീറോയിൻ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഗാർഡനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുക നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എബ്രോഡിൽ തന്നെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞതും ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നാൾ ഹീറോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് അവനെ കാണാൻ കൂടിയാണ് ഇവളുടെ വന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് അവളാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് എബ്രോഡിൽ പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചേ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിന് നല്ല സന്തോഷമാവുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് അവളാണെങ്കിൽ ഏയ് നമുക്ക് നാളെ ജിൻഷീനെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചാലോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഹീറോ ഓക്കെ എന്ന് പറയുക അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ജിൻഷി ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുക അവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ നമ്മുടെ ചെന്നു സുവാനു ആണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവൾ കാണുന്നുണ്ട് സുവാൻ ആരാണെന്ന് ഇവക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവൾ അവിടെ വന്നതും ചെന്നാണെങ്കിൽ ഏ നിങ്ങളല്ലേ അത് അന്ന് തന്നെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കാണാൻ വന്ന ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ നോക്കിയുമ്പോ ഇൻസി പറയാ നിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്നെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ച് അല്ല ഇതേ ഈ കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോ സുവാൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയൊരു മോഡൽ അല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും ടി വിയിൽ കാണാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ പറ്റി പുകഴ്ത്തുന്ന കേട്ടതും അവൾക്കാണെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവാ കാരണം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വരെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയല്ലോ ഒരു സന്തോഷം എന്നിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കാം മോള് എവിടെ ഉള്ളതാന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ പറയാണ് ഇതെന്റെ അനീതി സുവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ പ
ഞാൻ പാലവട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറോ എന്തിന് നിന്നെ ചൂസാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി നിന്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഹീറോക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫാമിലി കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവോ നിങ്ങൾ എന്നെയാണ് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനാ വെറുതെ കയറി വന്നേ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലോട്ട് ഞാൻ വരുത്തില്ല ഹീറോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇനി ശല്യപ്പെടുത്തത്തില്ല എന്ന് ജിൻസിയുടെ വാഗോണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന കേട്ടത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായേ എന്നിട്ട് ഇവൾ പോകാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ രണ്ടുപേരോടും പറയോ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ചീറപ്പൊക്കെ ചെയ്യണം കാരണം എൻ്റെ രോഗമൊക്കെ ഭേദം വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൾ പോകും നേരത്ത് അവർ രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ ഇവളെ ചീറപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നേ നമ്മുടെ ലില്ലി ലിങ്ഷി ആട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഹീറോയും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജിങ്ഷി വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണേ അവൾ സംസാരിച്ച് കോള് കട്ടാക്കിയതും നമ്മുടെ ലില്ലി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കാറിഷൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കീരിയും പാമ്പു ആണെങ്കിലും നല്ല കൂട്ടാണ് അവൻ നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അന്നൊരു ബുക്കൊക്കെ വായിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഹീറോയിനുമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുക്കാനുള്ളേ അവനും നമ്മൾ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതേ ബുക്ക് തന്നെ ഇവനും വായിക്കുക ലങ്ഷ്യമായിട്ട് ഇനിയും വല്ല ബന്ധവും തുടരാൻ പറ്റുമോയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്ഷിട കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലില്ലിയാണ് കൊടുത്ത മര്യാദയ്ക്ക് ഇത് മൊത്തം പഠിക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഇടാം ഞാൻ ഇപ്പം അവനെ വിളിച്ച് പറയാം നീ നന്നായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടം വരെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജൂണിനെ ആണെങ്കിൽ വിളിക്കുമോ ഇതാ ലിങ്ഷി ഇവിടെ ഭയങ്കര കുടിച്ചിരിക്കുക നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞതും ജൂണും ഓക്കെ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറയുക ഇവിടെ ലിങ്ഷി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ അഭിനയൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ലില്ലി നന്നായിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ ഇവർ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ജൂൺ അങ്ങോട്ട് വരിക ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഇവിടെ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര അലമ്പാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുവാണ് ലിങ്ഷിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇവൻ്റെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ നേരെ അവളെ കൊണ്ടുവരുക അപ്പോഴും ഇവള് ഭയങ്കര അഭിനയോ നമ്മുടെ ജൂണ് പറയോ പൊന്നു ലക്ഷ്യ നിന്റെ അഭിനയം നിർത്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നീ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതും അവള് വേണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുക അവളാണെങ്കിൽ നിനക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഞാൻ പോവാൻ നിന്നിട്ട് പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവളാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ പിറ്റിയിൽ ഒരു മാർക്ക് വരച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ വീട്ടിലോട്ട് ഏതോ കള്ളമാര് കയറാൻ മുമ്പേ ഈ മാർക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോവുക ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ സൂപ്പൊന്നും അല്ല ഇഷ്ടം എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ആകെ പാടം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുമോ ഇവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട ലിങ്ഷിയാണെങ്കിൽ അപ്പം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പൊക്കോ ഇനി നീ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു വിടുവാണേ ഇല്ല ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിനോട് വന്ന് പറയോ ഇപ്പൊ നീ പഴയതുപോലെ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്താൽ പോരാ ദിവസം മൊത്തം വർക്ക് ചെയ്യണം അതെന്തായാലും നിനക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്തോ അതാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോക്ക് ചെലവ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ടൈമും വേസ്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്തോ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ വരാൻ പോകുമല്ലേ കുറെ ഓർഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുവോ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിനക്ക് ഒരു സൂത്രം കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇവക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് റൂം പോലെ ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണേ ഇത് കണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇപ്പോഴാണ് ഹീറോയിന് കാര്യം മനസ്സിലായി ലില്ലി എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇവൻ്റെ കൂടെ വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ കടിച്ചു പൊളിക്കാനാണെന്ന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായതും ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല സന്തോഷമായേ ഇൻഷിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല അവൾ ഒരുമാതിരി ഇരിക്കുന്നുണ്ടതും ആ സ്കൂളിലെ പ്രിൻ
എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാതിരുന്നത് എൻ്റെ കെറിയർ നോക്കി ഞാൻ പോയപ്പം നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവൾ പറയുക നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ ഇത്രയും നാളും ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് വരെ നീ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും വരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എന്റെ ഉള്ളില് നീ ഇല്ലെന്ന് നിന്റെ മേലിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല ഞാൻ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവളങ്ങ് നടക്കുമ്പോ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടും പറയാണ് അന്ന് എന്നെ ഒരു പയ്യൻ കാണാൻ വന്നായിരുന്നു നിന്നോട് സൗരം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറുക്കനാന്ന് തോന്നുന്നു നിന്റെ മനസ്സില് എനിക്ക് അത് അവന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ലങ്ഷിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ സങ്കടം വരുവ ജൂണ് താൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രാവന്നോ പകലുന്നോ നോക്കാതെ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ആണ് ഹീറോ അവളുടെ കൂടെ കൂടി ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി വരെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ടൈം ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എണീച്ചിട്ട് ഇന്ന് കഴിക്ക് കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് വാരിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും അവൾ അവളുടെ വർക്കിൽ തന്നെയാണ് ഫുള്ള് ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസൈൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പൊട്ടനാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അവളുടെ മാ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അദ്ദേഹല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ലങ്ഷയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയതും ആ പ്രിൻസിപ്പൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് നിനക്ക് ഇന്ന് വേറൊരു ജോലിയാണ് അത് പോയി ചെയ്യുന്ന അറിയോ അവളിപ്പോ ഒരു പാണ്ടയുടെ വേഷമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്കുവാണേ പിള്ളേരൊക്കെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ബൊമ്മയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇവളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് അവിടെ ഉള്ളവരും പറഞ്ഞാണ് ഒരു കരടിയുടെ ബൊമ്മയിട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനവിടെ എങ്ങാനും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അങ്ങ് അടിച്ച് ഓടിച്ചേര് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവൾ ഓർത്തതും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവനെ വെറുതെ വിടത്തില്ല ഇത് ആരാണെങ്കിലും ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കരടി ബൊമ്മയിലുള്ള ആളെ ആണെങ്കിൽ ഇവള് ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കുവാണേ അപ്പൊ ആ ബൊമ്മയാണെങ്കിൽ അയ്യോ ലങ്ഷ അടിക്കല അടിക്കല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ലങ്ഷയും ആരാണോ നീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തല ഊരി നോക്കുമ്പോ അത് നമ്മുടെ ആയിരിക്കേ ഓ ജൂൺ നീ ആയിരുന്നു നീ എന്ത് ഇവിടെ നോക്കുവോ ഞാൻ നടക്ക് ഈ ഫ്ലവർ ഒന്ന് തരാൻ വന്നാന്ന് അവന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും മാറി ഇന്ന് സംസാരിക്കോ ലിങ്ഷ്യം പറയോ എടാ ഞാൻ അന്ന് നിന്നോട് ചെയ്തേന് സോറി ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം അന്ന് എനിക്ക് ആ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ വന്നു അവനും എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവസാന എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ലേ അതുപോലെ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അന്നത്തെ ഒരു മണ്ടത്തരം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ എന്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായത് എനിക്ക് അവന്റെ മേലിൽ ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ലേ എനിക്ക് നിന്നോടാണ് ഇഷ്ടം നിന്നെ മാത്രം എനിക്ക് ഇനി ഇഷ്ടപ്പെടാനും പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണേ അവന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് പിന്നെ ഒന്നാവുക ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഒരു പണി കൊടുക്കാതെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹീറോന്റെ ലോയറിനെ ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് എന്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചെന്ന സുമാനു ആണെങ്കിൽ ട്വിൻസ് അല്ലേ ഹീറോന്റെ ചേട്ടനെ ഉണ്ടായ കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാവരും രണ്ടും സുമാനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഹീറോ ഹീറോയിന് കല്യാണം കഴിച്ച് സത്യം പറ നോക്കുമ്പോൾ ലോയർ ആണെങ്കിൽ ഞെട്ടിപ്പോവാ ഇവൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞെന്നുള്ള രീതിയിൽ ലോയർ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇയാളുടെ പരിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ചെയ്യാൻ കാര്യം ഉറപ്പായി ഇതാണ് സത്യമെന്ന് ഇല്ലയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഷെയർസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോവാ എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ ജിൻഷി ആണെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജയിച്ചപ്പം മീഡിയക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഹീറോയിൻ എനിക്കൊരു ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കി തന്നായിരുന്നു ആ ജ്വല്ലറി ഇട്ടപ്പോ തൊട്ട് എനിക്ക് ലക്ക് മാത്രമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ ഷോപ്പിന്റെ പേരൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ തേടി പിടിച്ച് ഇവർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണ് ഷെയർസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുകയാണ് നമ്മുടെ ജിൻഷി ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിനെ വിളിച്ച് പറയാണ് പ്രഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പോരും അസുഖമില്ല ഞാൻ എല്ലാം ഭേദമായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറ
ദേഷ്യപ്പെട്ടങ്ങ് പോവാണ് ഇത് കണ്ട ഹീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഓവറല്ലേ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാലോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് നീ ഇപ്പം തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നല്ലോ മിണ്ട ധരിക്കും എന്ന് പറയുക ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസം ആ ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ ഓഫീസിലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തി എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണ് ഹീറോക്കെതിരെ ആണ് അങ്ങനെയായിട്ട് മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ എവിടെയോ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങ് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇതെന്താ സംഭവം ആരും ഇല്ലല്ലോ ലൈറ്റ് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നടക്കുന്ന വഴിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇടിയാൻ തുടങ്ങുക ഇതെന്താ സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ മുത്തശ്ശൻ ആ ലൈറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരിടത്തെത്തുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ നല്ല വൺ മന്ത് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇതെന്നെ സംഭവം എന്ന് മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശനെ വിഷ് ചെയ്യുവാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീലയും അസ്റ്റന്റും അവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കാർഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കുട്ടീസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക ചെന്നിട്ടയിലാണെങ്കിൽ വലിയൊരു കേക്ക് വരെയുണ്ട് അവരത് പിടിക്കാൻ പോലുള്ള ആരോഗ്യമില്ല നമ്മുടെ സുമാനാണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സോങ് ഒക്കെ പാടി നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന് കൊടുക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആണെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് മുത്തശ്ശനെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ ഹീറോൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓഫീസിലെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു പറയുക ഏ നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടിറങ്ങി അതിനുള്ള മിസ്സാവുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവന് മതി അതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആരോ കോലമ്പിൽ അടിച്ചതും ആരാന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഹീറോ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അവൾക്കുള്ള ലഞ്ചെല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് വിളിച്ചത് നീ എന്തെങ്കിലും ലഞ്ചൊക്കെ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ആരുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും നിൽക്കുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പുതിയ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് നീ മാറുന്നോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവനും എന്ത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് വെറുതെ പറയല്ല ഞാനല്ല നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറച്ച് നേരം കളിച്ച് ഇരിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ പോയിരിക്കുവാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അപ്പൊ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ വെഡ്ഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുക ഇവര് വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏത് ഡ്രസ്സ് വേണമെന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ ചെന്നൈ സുമാനാണെങ്കിൽ ഒരേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ വാങ്ങണം അവർക്ക് ഒരേ പ്രായമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ നിന്നോട് എനിക്കൊരു സത്യം പറയാനുണ്ട് ചെന്നിൻ്റെ സുമാന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒരേ ദിവസം ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നിട്ട് അവൻ നേരെ പോവാണ് ആ സത്യമായിട്ട് അവളോട് പറയാനും പറ്റിയില്ല ഹീറോക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നില്ലേ അത് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നീ പെട്ടെന്നൊക്കെ പോകുന്നത് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുക ഹീറോ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ബിസിനസ് പാറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇവന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചേക്കുക അതുകൊണ്ട് ഹീറോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ഇനി അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്റെ കമ്പനി അങ്ങ് ലോ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവനോട് ഇപ്പൊ പോലും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട അവിടെയുള്ള ഒരാളും പറയുക എന്നാൽ പിന്നെ ജീവനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോട്ടിംഗ് നടത്താം ടിയാനും നീയും അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പൊ ഒരു വോട്ടിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഹീറോ ഇവിടെ സീവ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരും പറയാണ് ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് ഹീറോ ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വോട്ടിങ് നടത്തിയേ പറ്റൂ ഒരുപക്ഷെ ടിയാനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ എതിരെ നിൽക്കാൻ ഹീറോക്കും പറ്റില്ല അവനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതെ നിൽക്കുന്നേ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജൂണോട് പറയുക ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും മുത്തശ്ശന് അറിയാൻ പാടില്ല മുത്തശ്ശന് അത് നല്ല വിഷമാവുന്നു പറഞ്ഞതും ജൂണും ഓക്കെ ഞാൻ പറയത്തില്ലെന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കോള് വരുവാണ് മുത്തശ്ശന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കിയേക്കെന്ന
ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിയാനെ കണ്ടത് ഒറ്റ അടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇവൻ കാരണം മുത്തശ്ശൻ അങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവൻ കൈ തടഞ്ഞിട്ട് പറയുക യൂസ് ആക്കുന്ന മുത്തശ്ശൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നീ എന്നെ അടിച്ചെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ അവനാണെങ്കിൽ നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് മുത്തശ്ശൻ എന്തിനാ എന്നെ യൂസ് ആക്കുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ അവന് പറയാണ് ഹീറോ എന്തിനാ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് നിനക്ക് അറിയാവോ ജുവാന്റെ കസ്റ്റഡി അവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ജുവാൻ അവന്റെ ഫാമിലി പെട്ട ഒരാളായോണ്ട് മോളെ അവന് സ്വന്തമാക്കാന അവന് ഈ കളിയൊക്കെ കളിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക സുവാനായിട്ട് ഹീറോ അത്ര കെയറിങ്ങോടല്ലേ നടന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ ഹീറോ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു സുവാനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തതും അവൾക്ക് ഇപ്പം നല്ല വിശ്വാസമാവും ആ പേപ്പറും എടുത്ത് അവൻ്റെ അടുത്ത് വലിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവന് ഒന്നും പറയുന്നില്ല മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും അവൾക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പം നീ എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നല്ലടാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പോവാണേ അവൾ എവിടെയാ ഉള്ളെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഹീറോയും അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുക നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ജുവാനെ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ മേലിൽ കുറച്ച് ഫീലിങ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി അത് ശരിക്കുമുള്ള ഇഷ്ടമായിട്ട് മാറി അപ്പൊ തൊട്ട് എന്റെ ചിന്തയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി ജുവാനെയും ചെന്നിനെയും ഒരുപോലെ വളർത്തണം അത് നമ്മള് രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് വെറും കോൺട്രാക്ട് മാരേജ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ എന്റെ മേലിൽ എന്തേലും ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷെ ഇത്രയും നാള് നീ എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ച ഒരുത്തന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഇനി ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവള് ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഹീറോയിന്റെ അവനോട് എന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമാധാനം വേണം നീ ഇവിടുന്ന് പോന്നു പറഞ്ഞത് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഹോസ്പിറ്റൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജൂൺ അവിടെ വന്നിട്ട് ഓഫീസിലാകെ പ്രശ്നമാകുമോ എന്തായാലും ഓട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജീവനെ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളു ആ ടിയാനാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ് എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ജില്ലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു അവളിപ്പോൾ എന്നോട് ഡിവോഴ്സ് ചോദിച്ചേക്കും ആടാന്ന് പറഞ്ഞതും ജൂൺ ആണെങ്കിൽ ആകെ പണ് ഷോക്കാണ് എന്താണ് നീ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ടിയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ജുവാനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ മാത്രമാണ് നിന്നെ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓർക്കുവാണേ അവൾ അപ്പം ഇത്രയും നാൾ എന്നോട് മിണ്ടിയതും പഴകിയതും എല്ലാം ജീ ജുവാനും മാത്രം വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ റിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡൈവോഴ്സ് നോട്ടീസിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും സീരിയസ് തന്നെയാണ് ഹീറോ അവൾ വന്നിട്ട് മുത്തശ്ശൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നല്ലോ ശരിയാവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് ഹീറോയിൻ ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത കാര്യം അവനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സങ്കടമാണ് ഹീറോയിൻ നേരെ അവന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവളുടെ ഡ്രസ്സും തിങ്സും ജുവാന്റെയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ പെറുക്കി വെക്കുന്ന വേണ്ടിട്ട് ചെന്നവിടെ വന്ന് വയ്ക്കുക മമ്മി അവിടെ പോവാന്ന് ഞാനേ എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ അവനും എന്നാ പിന്നെ ഞാനും വരുവ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ജില്ലയും പറയുക ചെൻ നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിക്കണം നിന്റെ അച്ഛനും ഒരു കൂട്ടായിട്ട് നീ വേണ്ടേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയാ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവില്ല അതുപോലെ നിന്റെ മുത്തശ്ശന ഒരു വയ്യാതിരിക്കല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിക്കെന്ന് പറയുക ജുവാനാണെങ്കിൽ അവിടെ കടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരിക്കെ ഇത് കണ്ട ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ചെൻ നിനക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ വാ ഞാൻ ഉറക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഉറക്കി അവസാനം അവള് ഉറങ്ങുക ഇത് കണ്ടാണ് ഹീറോ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അവന് പയ്യ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും സൗണ്ട് ഉണ്ടായതും അവളെ എണീക്കുക അവനാണെങ്കിൽ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവളോട് എന്തോ സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ നമുക്ക് പുറത്ത് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവനും പറയുക നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത് പ്ലീസ് കാരണം മുത്തശ്ശൻ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും അവർക്ക് തീരെ വയ്യാതാവും അതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശൻ ശരിയാവുന്നവരെങ്കിലും നീ ഇവിടെ നിൽ
ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ സുവാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാ ചെന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരെ ഹീറോന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ വന്നിട്ട് മമ്മിയുടെ പോലെന്ന് പറ തടയ വെപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അനങ്ങുന്നേലേ ഇത് കണ്ട് ചെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ പോയി എന്റെ മമ്മീനെ തടഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ താഴോട്ട് പോവാ ഇവിടെ സുവാനാണെങ്കിൽ ഹീറോയിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെന്നിനെ കൂട്ടിക്കൂടേന്ന് അപ്പൊ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ പോകുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ടാക്സി വിളിച്ചങ്ങ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ചെന്നാണെങ്കിൽ ഓടി വരുന്നുണ്ട് അമ്മയും മമ്മി പോവലേ പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊച്ചാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കരഞ്ഞോണ്ട് ഓരോ വരുന്നത് നമ്മുടെ സുവാൻ കണ്ടതും മമ്മി വണ്ടി നിർത്താൻ വരാ അതാ ചെന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കാണാത്ത പോലെ അവിടെ ഇരിക്കോ പാവം നമ്മുടെ ചെന്നാണെങ്കിൽ കാറിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഓടുന്നുണ്ട് തന്റെ സിസ്റ്ററിനെയും മമ്മീനെയും പിരിയാൻ അവനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓടുന്നതിന്റെ അടുക്കാണെങ്കിൽ കൊച്ച് വീടെന്ന് വരെ ഉണ്ട് സുവാനും പറയോ ഇതോ മമ്മി ചെന്ന് വീണ് വണ്ടി നിർത്താൻ വരാ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹീറോയിനും ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവളും കാര്യോ പക്ഷെ പോയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇവരും പോവാ അവിടെ വന്നിട്ട് ചെന്നിനെ പിടിക്കുവോ മോനെ അവര് പോട്ടേന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു മമ്മീനെ സിസ്റ്ററിനും വേണം അടി പോയിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവര് പോയി മോനിഞ്ഞ് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെന്നാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഹീറോയും അവനെ ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമാണ് സുവാനും ഇതേ നിലയിൽ തന്നെയാ ചെന്നിനെ വിട്ടു പിരിയാൻ അവൾക്കും പറ്റത്തില്ല അവളും ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഹീറോയിനും കരയുന്നുണ്ട് ഒരു വിധത്തിലെ ഹീറോയിനും സുവാനും ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ വീട്ടിലെത്തുക അവിടെ വന്നത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അല്ല ഹൂ എന്തി നോക്കിയമ്മോ ഹീറോയിനും ഹൂ കുറച്ച് ബിസിയാണ് അതുകൊണ്ടാ വരാതിരുന്നേന്ന് പറയോ ആ എന്തായാലും നിങ്ങൾ റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ റൂമിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ചെന്നിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നേ അവൻ ആ കാറിന്റെ പുറകെ ഓടിയില്ലേ അവൻ വീണതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഹീറോയിനും കരയുവാണ് ആ ടൈമിൽ അവളുടെ അമ്മ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുന്ന കണ്ടതും പെട്ടെന്ന് കണ്ണീരെല്ലാം തുടച്ചിട്ട് അമ്മയോട് സംസാരിക്കുക ഇന്നാ മോളെ കഴിക്ക് സുമാൻ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവള് കടന്നുറങ്ങിയ അതുപോലെ മോള് ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നീയും ഹൂം എന്തേലും അടി കൂടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇവിടെ വന്നേന്ന് വെക്കുമ്പോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലമ്മ ഞങ്ങൾ അടിയൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല അവര് കുറച്ച് ബിസിനസും ആയിട്ട് ബിസി ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നേന്ന് കള്ളം പറയുക ചെന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആ ലേഡി പറഞ്ഞതും ഹീറോ ആണെങ്കിൽ സാരമില്ല ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തോളാം എന്നിട്ട് റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ കൊച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് മോനെ വല്ലതും കഴിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ അവരും കരഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മമ്മീനും സിസ്റ്ററിനും വേണം എനിക്കാണെങ്കിൽ പൊട്ടി കരയാനും തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കരഞ്ഞിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ മമ്മി സിസ്റ്ററിന് തിരിച്ചൊന്നും വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോ പിടിച്ച് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഹീറോ കൂടെ കരയുന്നുണ്ട് സുമാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറോയിനോട് വെക്കുക അമ്മ നമുക്ക് എപ്പോഴും തിരിച്ചു പോവാ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടം പറയുക നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണ്ടെങ്കിൽ മമ്മീനെ ഇല്ല മമ്മി ഇനി നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും സുമാനാണെങ്കിൽ അതൊന്നും അങ്ങനെ നോക്കുക ആ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാ നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെ വേണമെങ്കിൽ അമ്മേനെ കിട്ടില്ല അമ്മേനെ വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനെ കിട്ടില്ല ഏതേലും ഒന്നേ നിനക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചും ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് അതെങ്ങനെ മമ്മി മമ്മി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുമാനും അവളെ ഹഗ് ചെയ്ത് കരയുക ഹീറോയിനും കരയുന്നുണ്ട് നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെന്ന് എല്ലാവരും കടന്നു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവനൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് അല്ലേ അതും നമ്മുടെ സുവാന്റെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് കണക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുവാനെ ആണെങ്കിൽ ചെന്ന് വിളിക്കുക ഫോൾ ആണെങ്കിൽ സുവാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഹീറോയിൻ ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം അവളാണെങ്കിൽ മാറി നിന്നിട്ട് അവനോട് പറയുക ചേട്ടൻ എനിക്ക് ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെന്ന് പറയാണ് നീ ഒന്നാണ് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നാളെ നിന്നെ കാണാൻ വരാന്ന് പറയുമ്പോൾ സുവാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഉറപ്പായിട്ടും കാണാൻ വരത്തില്ലെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ചെന്നും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുക അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ചെന്നാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബാഗൊക്കെ ഇട്ട് അവൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതേസമയം സുവാ
സുമോന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും കഴിച്ചതിനു ശേഷം എങ്ങോട്ടോ പോവാണ് ഹീറോയിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹീറോ വന്ന് കാണും ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവള് പുറകെ പോയിട്ടിരിക്കുക ഇതാ കണ്ടത് അവന് ഭയങ്കര സങ്കടം ആവുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഹീറോയിനാണെങ്കിൽ ചെന്നിനെ സുമാന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് വെച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ ഇവരാണെങ്കിൽ ആ കടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അവിടെ ഉള്ളവരോട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളോട് വന്നായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ വാച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ട് പോയത് അവർ അതിലേ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ സുവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബൊക്ക പോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും ചെന്നാണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വത്തയ്ക്കും കയ്യിലെടുത്തോണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇതെവിടെ നിന്നും കിട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരാൾ തന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സുവാനും കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് തൻ്റെ അനിയത്തിന് ചെന്നിന് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പേരാരോ വിളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുക രണ്ടുപേരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നേ അമ്മേന അച്ഛനും കണ്ടതും പിള്ളേരാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞോണ്ട് ഓടുക ചെന്നാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ ഹഗ് ചെയ്യും സുവാനാണെങ്കിൽ ഹീറോ ഒക്കെ പോയിട്ട് ഹഗ് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര കരച്ചിലാ ഹീറോയിനും എല്ലാരും ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് നമ്മുടെ സുവാന് പറയുക അച്ഛൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മുടെ ചെന്നു ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് മമ്മി നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോവല്ലോ എന്നെ എനിക്ക് മമ്മി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ പോത്തില്ല മോനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ സുവാനാണെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മമ്മി എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ വേണം ബ്രദറിനെ വേണം ഇവർ രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല മമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെന്നൻ പറയുമോ അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്കും വേണം നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ട് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് ഹീറോ അവരെ എല്ലാവരും ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊരാട് വിഷമിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരുവാണ് ഹീറോയിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടോട്ടോ വരുന്നത് ഹീറോയിനെ കണ്ടതും അവളുടെ അമ്മ വയ്ക്കുക നീ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അടിച്ചതാ നീ അവനായിട്ട് വഴക്കിട്ടാ വന്നേന്ന് നീ എന്തിനാ അവനായിട്ട് വഴക്കിട്ട അതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടി കരയേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു എന്തിനാ നിങ്ങൾ വഴക്കിട്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ഒന്നും മിണ്ടാ നിൽക്കുക ഹീറോയിൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറോയോട് വയ്ക്കുക എൻ്റെ മോള് കുറച്ച് ദേഷ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും എടുത്തു ചാട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ മൂന്നൊന്ന് ക്ഷമിച്ച് ഒന്ന് കൂടെ നിർത്താം ഇതേ വഴക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കൽ ഈ വഴക്കിനുള്ള കാരണക്കാരൻ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിക്കുമോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല തീർച്ചയായും അവൻ റൂമിൽ വന്നതും എനിക്ക് ഇതിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്നാലും അവൻ പറയുവാണേ ഫസ്റ്റൊക്കെ സുവാന്റെ കസ്റ്റഡി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിന്നോട് സംസാരിച്ചതൊക്കെ പിന്നെ പോകെ പോകെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സത്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നിന്നെ പിരിയാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് കഴിയണമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും വിചാരിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തതിനൊക്കെ സോറി വയ്ക്കുന്നു നീ എന്നെ മാപ്പ് ഏറ്റെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നിന്റെ ബ്രദറിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നോട് പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് പറയാ എൻ്റെ ബ്രദർ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കണ്ണിൽ അങ്ങനെയല്ല കാരണം അവരുമായിട്ട് അധികം ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ബ്രദർ എബ്രോഡിൽ പോയി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതൊന്നും എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നിന്റെ മുത്തശ്ശനെ എന്റെ ചേച്ചിയും നിന്റെ ബ്രദറും റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്ന കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ അവനാണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല എന്റെ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിൽ ഇരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ പണ് ഷോക്ക് ആവുക അപ്പം എന്റെ ചേച്ചിയുടെ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ലവിന് മുത്തശ്ശൻ എതിരായിരുന്നില്ലേ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോ അവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണോ കല്യാണം കഴിച്ചേ നോക്കുമ്പോ ഹീറോ ഹീറോയിൻ അതേന്ന് പറയുക ഇത് കേട്ടത് ഹീറോയിന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരിക അപ്പൊ ഹീറോയിൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ചേച്ചി വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരുന്നേ എന്തുകൊണ്ട് എബ്രോഡിൽ പോയി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അവരും പറയാ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ഒരു സത്യം മറിച്ചു വെച്ചു എന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചി അല്ല അവള് ഞങ്ങൾ അവളെ ദത്തെടുക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ ഒരു അനാഥാലയത്തെ വെച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ ചേച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടത് അവിടെ വെച്ചപ്പോ ആ കുട്ടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് അവളെ ഞങ്ങൾ ദത്തെടുക്കുകയും നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നീ ജനിച്ചത് അതിനുശേഷം നിന്റെ ചേച്ചിനെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയില്ല സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം രക്തത്തിലൊരു മോളെ കെട്ടിയതും ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ദേഷ്യവാ അതുകൊണ്ട് അവളെ എബ്രോഡിൽ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ശ്വസിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അമ്മ പറയാണ് അവളെ എബ്രോഡിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടെ ഒരു ചെറുക്കനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവര് ഇനി എബ്രോഡിൽ പോകുന്നതെന്നും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് അവർ ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ടിയാൻ ഇവളുടെ ചേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ടിയാൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചതും അമ്മ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ ഈ ചെറുക്കം തന്നെയാന്ന് പറയുക ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുവാണേ ഹീറോ ചോദിക്കോ നിന്റെ ചേച്ചിക്കും ടിയാനും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ബന്ധം അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയുന്നതെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ടിയാൻ ഇവൾ വിട്ടോണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ മേടിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഒരു അനാഥാലയത്തിലെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണേ ഇത് ആലോചിച്ച് ഹീറോയിൻ പറയുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ചേച്ചിയും ടിയാനും തമ്മില് അനാഥാലയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാ തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അനാഥാലയത്തിലൊന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചോടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ തികരെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ തല ഇറങ്ങുക പെട്ടെന്ന് അവന് എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളാണെങ്കിൽ ഏ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ അനാഥാലയത്തിന് മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി പൂട്ടിക്കെട്ടി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഈ അനാഥാലയ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ആളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ കൊണ്ടുപോവാണേ അനാഥാലയ നോക്കി നടത്തിയ ആ ലേഡിയുടെ അടുത്ത് വന്നത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ ചേച്ചിയുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവരും ആ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ടിയാന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവരും ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പേര് ടിയാൻ എന്നാണ് കയ്യിൽ വരെ ഇവിടെ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ആ ലേഡിയും ആ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടിയാന്റെ സ്റ്റോറി കാണിക്കുവാണ് ടിയാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇവനെ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കത്തേ ഇല്ല ഇവനെ എപ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവസാന ഇവനെ ആണെങ്കിൽ ഈ അനാഥാലയത്തിലും കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വന്ന അവിടെയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിയാക്കും പുള്ളി ചെയ്യും ഒക്കെയാണ് ആ ടൈമിലാണ് ഹീറോയിന്റെ ചേച്ചി അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നേ എന്നിട്ട് ആ പിള്ളേരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങ ഇവനെ കളിയാക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാൻ നിന്ന എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കാലേ വരെ അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചാണ് അങ്ങനെ അവര് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയി കാണും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ചേച്ചിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഓർക്കുവാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും വന്ന് കാണും അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ ചേച്ചിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നാണ് റൂമിൽ വന്ന് അവനാണെങ്കിൽ അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവളോട് പറയാണ് ഞാൻ വലിയ തെറ്റാ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നീ എന്നെ ഡിവോഴ്സ് മാത്രം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കളിച്ചിലും സോറി ചോദിക്കലും ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഹീറോയിൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മിണ്ടാതിരിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രണ്ട് പിള്ളേരെയും കൂട്ടി അവളാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഹീറോന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്നു കാണേ ഇപ്പൊ ഓഫീസിലാണെ
എല്ലാം നോക്കിയായിട്ട് അപ്പൊ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നേ എന്ന് പറയുവാണ് ഇപ്പോ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് എടുക്കുവാണ് ഹീറോന്റെ സിഒ മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വോട്ട് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ ടിയാനും ഹീറോ പങ്കെടുത്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടിയാന് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവന്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പൊ കുറെ ഷെയർസ് ഉള്ളത് ഹീറോന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും ടിയാന്റെ അടുത്തോട്ടേ പോവുള്ളൂ ടിയാൻ എന്നിട്ട് ഹീറോട് പറയോ നിന്നെ ഞാനായിട്ട് എന്നെ ഇവിടുന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കണു അതോ നീ ആയിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടേക്ക് ലില്ലി ഹീറോയിനും വരുവാണ് ലില്ലി വന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിലാണ് ടിയാനെ കാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഷെയർസ് ഉള്ളത് അത് ഞാൻ ഈ ഹീറോക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ പോവുക ഇനി ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ഹീറോ സിഒ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞതും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹീറോ കോട്ട് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ ടിയാന്റെ ഈ പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ലില്ലി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇവളോട് വന്നിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഈ ഹെൽപ്പ് ആയിരുന്നു ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലില്ലിയോട് താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എന്നോടല്ല നിന്റെ വൈഫിനോടോ പറഞ്ഞ അവൾ എന്നോട് ഈ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ ഇങ്ങനെ ഹീറോയിനെ നോക്കിയേക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലില്ലി ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൾ അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും ഹീറോ എന്നിട്ട് അവളോട് ടാൻസ് പറഞ്ഞതും അവളാണെങ്കിൽ നീ ഒന്നും എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമല്ല ഇത് ചെയ്ത മുത്തശ്ശന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുവ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ കണ്ണു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ഹീറോയിനോടും പറയോ ബാ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് മുത്തശ്ശനെ കാണാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനാണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുക ഇപ്പൊ പുറത്തായിരിക്കെ അപ്പൊ ഹീറോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ അവനോട് പറയുക അവിടെ എന്റെ റൂമില് ഒരു വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കില് അത് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഹീറോയിനോട് പറയുക നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് വെക്കുമ്പോ അവളാണെങ്കിൽ ഈ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് അവളും കള്ളം പറയുക ഇപ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശന് ഒരു സമാധാനമായി അപ്പത്തേക്കിന് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ പറയാണ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറ്റില്ല എന്തായാലും റെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോവാൻ നേരത്ത് അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുവാണെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവൾ ശരിക്കും പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇതറിഞ്ഞത് ഹീറോ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കോൾ ആണെങ്കിൽ കട്ട് ആക്കുക കാരണം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അവ കൊണ്ടോന്ന് പോലും അവ കുറപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് അവനോട് ഇപ്പൊ ഇത് പറയണ്ടെന്ന് അവളും വിചാരിക്കുക ഇത് കഴിയുമ്പോ നേരെ ഇവളാണ് ടിയാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുക എന്റെ ചേച്ചിയും അവന്റെ ബ്രദറും റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്ന കാര്യം മുത്തശ്ശന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാ അവര് ലവ് ചെയ്യുന്നത് മുത്തശ്ശൻ സമ്മതിക്കാതെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടെന്നൊക്കെ നീ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ സത്യമായിട്ടും എന്നോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ നിന്റെ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ കാണിക്കുക എബ്രോഡിൽ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഉള്ളപ്പോ ഹീറോയിന്റെ ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം ഇവനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാണ് എനിക്കൊരു പുതിയ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നത് ഇത് കേട്ടത് അവനാണെങ്കിൽ ആ പാട് ഷോക്ക് ആവുക കാരണം ഇവന് നമ്മുടെ ഹീറോയിന്റെ ചേച്ചിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവളുടെ ചേച്ചിയും പറയുമോ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്നെ നോക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതും ഇവനാണെങ്കിൽ നല്ല ദേഷ്യം വന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹീറോയിനോട് പറഞ്ഞതും അവളാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിന്റെ ചേച്ചിയും ഹീറോന്റെ ബ്രദറും ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഹീറോന്റെ ബ്രദറിനെ കാണുമ്പോഴിട്ട് ഹീറോ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ടിയാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോതിരിയുടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കനൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഹീറോന്റെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടതിനു ശേഷം അവന് പറയുമോ ഈ ഹീറോന്റെ മുത്തശ
അതുപോലെ എൻ്റെ കൊച്ചുമാകനും എൻ്റെ ചേച്ചി റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാവോ സത്യത്തിലെ ഹീറോൻ്റെ ബ്രദർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ കൊന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശനാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കുക അത് ഹീറോയിൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഹീറോൻ്റെ ബ്രദറും ആണെങ്കിൽ ഹിമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചാറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മെസ്സേജിൻ്റെ പ്രിൻ്റാണ് അതിനകത്ത് ഹീറോൻ്റെ ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ നല്ല ലൗലി ലൗലി ആയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ പാട് സംശയം വരിക ആ ഓഡിയോയിലാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ബ്രദർ അത്രമാത്രം ഇവളുടെ ചേച്ചിന് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം പറയാം ഒരു ദിവസം നിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതും നമ്മുടെ സുവാനും ചെന്നും ചെറുപ്രായത്തിലിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് അത്ര വെച്ചാണ് എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ മുത്തേശനാണെങ്കിൽ അവൾ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഓടിയുടെ മൊത്ത ഓടി എടുത്തു കൊടുക്കാണ് അത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഹീറോയിൻ്റെ ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ ഹീറോയുടെ ബ്രദറിനോടാണെങ്കിൽ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വാശി പിടിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവനും ചോദിക്കുക നീ എൻ്റെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവളുടെ ചേച്ചി പറഞ്ഞാലും അതെ എൻ്റെ കൂടെ ഇടപെട്ടതും പ്രണയിച്ചതും പിന്നെ ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വരെ ഞാൻ ഈ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് പൈസ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ ഭയങ്കര അടികൂടി പോയപ്പോഴാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഇവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഹീറോയിൻ അറിയുന്നത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം കൊച്ചുമോനെ ഓർത്തിട്ട് മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് ഹീറോ ആണ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഓടിയോ എന്നെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ടൈമിലാണെങ്കിൽ അവൾ അവിടെ ബോധം കെട്ടി വീഴുക കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും എല്ലാവരോട് ഇച്ചിനെ കൂട്ടിയിട്ട് കംഗ്രാസ് എന്നൊക്കെ പറയുക കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നോണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞേ അതേ ഇവ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശനോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്ത് വെക്കുക എൻ്റെ ചേച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല മുത്തശ്ശനെ അവൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം അതിനെല്ലാം ഞാൻ സോറി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ അവിടേക്ക് വരുവാണേ അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ പറയോ നീ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് പേടിക്കോ വിഷമിക്കോ ഒന്നും വേണ്ട നീ ഇപ്പോ ഹൂ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കുന്ന മാത്രം എനിക്ക് കണ്ടാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുവാണേ അപ്പൊ ഹൂ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കൊച്ച് ആണായാലും പെണ്ണായാലും നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരുമിച്ച് വളർത്താൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറയുവാണേ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിന് സന്തോഷമാവുക ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഒന്നായേന് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനും ഭയങ്കര സന്തോഷമാവാണേ ഈ മൂ ഹീറോ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയ ടൈമിൽ അവളെയാണെങ്കിൽ ആ ടിയാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ വിശ്വസിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹീറോന്റെ ഫാമിലിക്കെതിരെ നമുക്ക് റിവെഞ്ച് എടുക്കണം നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഹീറോ പറയുന്ന മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ നിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞാൻ കൂടത്തില്ലെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടാൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവുക ചേരം കഴിയുമ്പോൾ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടേ ഇല്ലാത്ത കാര്യം അറിയുന്നേ അപ്പൊ തന്നെ ഹീറോയിന് കാര്യം മനസ്സിലായി ടിയാൻ ആയിരിക്കും അവരെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിട്ട് പിള്ളേർ തപ്പി പോകുന്നുണ്ട് അതേസമയം പിള്ളേരുടെ ഇവിടെ ആണ് ആ ടിയാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സുമാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളിപ്പാട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഹീറോന്റെ ചേച്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ അനാഥാലയത്തിലോട്ടാണ് അവിടെ ആ ടിയാൻ ആണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് സുമാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആണ് നിന്റെ അമ്മയും ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുമാൻ ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മേനെ കാണണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുക പറഞ്ഞതും അവനാണെങ്കിൽ ടെൻഷനായിട്ട് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇവി
തങ്ങളെ എന്ന് കൊല്ലം വന്നവന എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഇവൻ കുറച്ച് നല്ല ആളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സുവാനും പറയുവോ അങ്കിൾ നിങ്ങളപ്പോ പാവമായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച ദുഷ്ടനാന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ സംരക്ഷിക്കല്ലേ എന്ന് വയ്ക്കുമോ അവനാണെങ്കിൽ ഒരു മാതിരി ഫീൽ ആവുക കാരണം കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് ഹീറോയിന്റെ ചേച്ചിയല്ലേ ഇവനെ സംരക്ഷിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഇപ്പൊ സുവാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതും പിള്ളേര് രണ്ടുപേരും ആണെങ്കിൽ ആ വിടുവാണേ ചെന്നൻ സുവാനാണെങ്കിൽ നേരെ ഹീറോ ഹീറോയിന് പോയിട്ട് ഹഗ് ചെയ്യുവോ ഭയങ്കര കരച്ചിലാട്ടോ ഇവ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേര് രണ്ടുപേരും ഹീറോന്റെ കയ്യിൽ ഏപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അവനോട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനോട് വന്ന് സത്യങ്ങളൊക്കെ പറയുവാണേ ഹീറോയിന്റെ ചേച്ചിയാണ് ഭയങ്കര സാധനമെന്നും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് ഹീറോന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് കുറെ പൈസ മേടിക്കുകയെന്നും ആ ഓഡിയോന്റെ ഫുൾ ഓഡിയോ ഒക്കെ അവന് കൊടുക്കുവാണേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞും കേട്ടും സത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതും അവനാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹീറോന്റെ ചേച്ചിനെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഹീറോന്റെ ചേച്ചി ഇവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവക്ക് ഇവര് കാരണം എന്തോ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്കെതിരെ റിവഞ്ച് എടുക്കാൻ ഇവ തീരുമാനിച്ചു തന്നെ ഇപ്പൊ താൻ ചെയ്തൊക്കെ വലിയ കുറ്റമാകും ഹീറോന്റെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ അവൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലാ ചെയ്യുമ്പോ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവനെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക പിള്ളേരെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയില്ലേ അതിനൊക്കെ ചേർത്ത് വലിയൊരു കേസ് കൊണ്ട് തല വീണിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പോ ഹീറോയിനും ഹീറോയും പിള്ളേര് രണ്ടിനും പെറുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും നേരത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഹീറോയിന്റെ കൈയെ പിടിച്ചിട്ട് പറയുക നിങ്ങൾ എന്റെ ഒറിജിനൽ അമ്മയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം അമ്മേനെ പോലെ നിങ്ങളെ കണ്ട ഒരിക്കലും ഞാൻ വേർതിരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ അമ്മേനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കെട്ടി പിടിക്കൊക്കെ ചെയ്യാണ് നേരെ റൂമിൽ വന്നതും ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു എല്ലാവരും രണ്ടുപേരും ഉറക്കി കിടത്തി അവനാണെങ്കിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വിളിക്കുവാണ് പക്ഷെ ഇവനാണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക കുറെ നേരം ഇതേ നിപ്പ് തന്നെയാണ് ഹീറോയിനും വിചാരിക്കുക ഇവനെന്തോ ഒന്നും പറയാനില്ലേന്ന് കുറെ വട്ടം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ഹീറോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണ് ജില്ലി നമുക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒന്നായി ഇരുന്നാലോന്ന് ഇത് കേട്ടതും ഹീറോയും പറയാ അതിന് പഴയതുപോലെ ഒന്നായി ഇരിക്കാൻ എന്തിനാ നീ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായേ ഇവളുടെ പിണക്കോ വിഷമങ്ങളോ ഒക്കെ മാറിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതേയും അവനും പറയുക നമ്മുടെ ബാസ്റ്റൊക്കെ മറന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ പുതിയ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണം അതില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വടക്കിട്ട് പിരിയാനൊന്നും പാടില്ല നമുക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കണം ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഴയതുപോലെ ആവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു വട്ടം കല്യാണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം പിന്നെയും തുടങ്ങിയാലോ നോക്കുമ്പോ അവളും ഓക്കെ എന്ന് പറയുവ അങ്ങനെ ഹീറോയിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ മാറി ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞു തീർത്ത് ഒന്നാകുവാണ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ നമ്മുടെ ലീലിയിൽ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിന്നോട് എനിക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ വയറ്റില് കൈ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പുതിയൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും പോവുക എന്റെ വയറ്റില് കുഞ്ഞുവാവേണ്ടത് വന്നത് ലില്ലിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുക എന്നിട്ട് അവള് ചോദിക്കുക അല്ല നീ ഫസ്റ്റ് ഈ കാര്യം എന്നോടല്ല പറയുന്നത് വേറെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയുക ഞാനിത് വേറെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് നിന്നോടോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതും അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമാണ് ഇവക്ക് ഇത് കേട്ടതും കാരണം ആരോടും പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹീറോയിൻ ഫസ്റ്റ് എന്നോടോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അവൾ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയോ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നീ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി വട്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എല്ലാത്തിനും താങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലില്ലിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിങ്ഷിനി ജൂണിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും പഴയത് പോലെ ഒന്നും അല്ല രണ്ടുപേരും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പ്രണയിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ അവനൊന്ന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ ഇവള് റിജക്ട് ആക്കിയ സംഘടന ഇവൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്ക
ഇക്കലിനാണെങ്കിൽ ചിരിച്ചിട്ട് അവളെ ഇട്ട് ഇക്കലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുവാണേ അങ്ങനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അന്നത്തെ ദിവസം അവിടെ കളിച്ച് ചിരിച്ചിരിക്കുക തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഹീറോയിൻ വീട്ടിൽ വന്നതും അവളെ ആണെങ്കിൽ ഇവൻ പൊന്നു പോലെയാണ് നോക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻ്റ് അല്ലേ അതിൻ്റെതായ കെയർ കൊടുക്കണ്ടേ ഉണ്ട് അവൾക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹീറോയിനെ ചോദിക്കുക അല്ലടാ നീ നിൻ്റെ റൂമിൽ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ പിട്ടി വിരിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുക കറിയുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശൻ വന്നിട്ടില്ലേ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഈ ടൈമിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ റൂമിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി മുത്തശ്ശൻ കണ്ട വലിയ പ്രശ്നമാന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും മുത്തശ്ശൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കണ്ട് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ പോയി ഒളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൈയോടെ പൊക്കുവാണ് അവനെ എടാ നിന്നോട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അവളുടെ അടുത്തോട്ട് പോലെതല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല മുത്തശ്ശൻ ഞാനിവിടെ വന്നതേ ഇവക്ക് സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാ വേറെ ഒന്നും അല്ല പറയുമ്പോൾ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയത്തില്ലടാ പൊന്നു മോനെ നിന്നെ സൂപ്പ് കൊടുക്കാനാണോ വന്ന് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഹീറോയിൻ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പുറത്തു വന്നതും മുത്തശ്ശനോട് ചോദിക്കുക എന്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്തിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ എടാ അതൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല അവൾക്ക് ഇപ്പം നല്ല റെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഹീറോ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഒരു കോള് വരുക ആ കോൾ എടുത്തിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചിരിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവളെ ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കണ്ടൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ കേൾക്കുക ഇവനാരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഇതൊന്നും ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് അവളും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ഉറങ്ങിയും പോവേ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ പയ്യെ പയ്യെ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മുഖത്ത് തന്നെ ഊതി വിട്ടതും അവനാണെങ്കിൽ എണീക്കും ഓ നീ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവളെയും പിടിച്ചെടുത്തുമ്പോഴേക്കും നീ അവനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുക ഇത് കണ്ടതും അവളോട് പറയും ഓഫീസിലൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് മാറി നിന്നിട്ട് പിന്നെയും ചിരിച്ച് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ പുറകെ നിന്ന് ഹീറോയിനും കാണുക അവളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഇവൻ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലങ്ഷയുടെ ലില്ലിയുടെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളുമാരാണെങ്കിൽ വില്ല റിയാക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വില്ല റിപ്ലൈ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് ഹീറോയിന് ചിന്തിക്കുക ഇവർ സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ബഹളം വെക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എന്തോ ഒന്നും പറയാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളുമാരും ആ ഞങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇവളുമാരുടെ ഈ സ്വഭാവം മറ്റും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഇവക്ക് എന്തോ ഒരു ഡൗട്ടൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിൻ എണീച്ചതും ഹീറോ പോയി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കാണുന്നില്ല പിള്ളേരെ രണ്ടുപേരും തപ്പുമ്പോൾ അവനെ കാണുന്നില്ല മുത്തശ്ശനെ നോക്കുമ്പോഴും കാണുന്നില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കുഞ്ഞില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് ഹീറോയിനും എന്നെ കൂട്ടാതെ ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി തോന്നിട്ട് വീട് മൊത്തം തപ്പി തപ്പി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ ചെന്നും സുമാനും നമ്മുടെ ഹീറോന്റെ കയ്യിലും കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ പിടിച്ചു വെക്കുക ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ പാടിന് ഷോക്കായി നിൽക്കും എന്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ലൗലി ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് മാരേജ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാണേ ഇത് കേട്ടത് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഈ പ്ലാൻ ആയിരുന്നല്ലേ ഇന്നലെ മൊത്തം നടന്നത് ആ സംസാരമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജൂൺ ആണെങ്കിൽ നീ സംശയിച്ച ആ പെൺകുട്ടി ഞാനാന്ന് പറയുക ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിൽ അയ്യെ അത് ഇവനായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ആ ടൈമിൽ ഹീറോയിൻ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ മൂത്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയി നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ടില്ല
തന്നെ ഇവര് കിസ് ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് ഈ ഡ്രാമ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഡ്രാമ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്ത് പറയുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ടൈം ചാനൽ ഇതേപോലത്തെ നല്ല നല്ല ഡ്രാമാസ് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേ അപ്പൊ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവ